വിമൻ എംപവർമെൻറ്റ് മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അത്ര സാധാരണയായിട്ടുള്ള ഒരു യോഗമല്ല പിന്നെ ലയൺ ഓഫ് ജൂഡ മിനിസ്ട്രി അങ്ങനെ നമ്മുടെ സഹോദരിമാരെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി കാണിച്ചതായ ഈ ഒരു പ്രത്യേക താല്പര്യം അതിന് ഇതിൻ്റെ നേതൃത്വത്തെ നമുക്ക് ശരിക്കും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അവർ വളരെ എഫേർട്ട് എടുത്താണ് ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഫുൾ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് സഹോദരന്മാർ സഹോദരന്മാർ കർത്താവിൻ്റെ ദാസിന് എല്ലാവരും നമുക്ക് ഫുൾ സപ്പോർട്ട് അവരിവിടെ അവർക്ക് ഇതിനകത്ത് കയറി വന്നിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സഹോദരന്മാരുടെ മീറ്റിംഗ് ആണ് അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അവർ പുറത്താണ് പക്ഷെ എന്നാലും അവർ എല്ലാ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് ഇവിടെ വന്നിരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ദൈവചനം പഠിക്കുക ഓക്കെ പഠിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് കർത്താവിൻ ദാസി ഫേവ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലെ എടുക്കുന്ന സെഷന് യഹോവ ഭക്തയായ സ്ത്രീ കുടുംബത്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് യഹോവ ഭക്തയായ സ്ത്രീ കുടുംബത്തിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് അപ്പം യഹോവ ഭക്തയായ സ്ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു അതിൻ്റെ കുറിവാക്യം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സദർശ്യ വാക്യങ്ങൾ മുപ്പത്തി ഒന്നിൻ്റെ മുപ്പതാം വാക്യമാണ് സദർശ്യ മുപ്പത്തൊന്നിൻ്റെ മുപ്പത് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് യഹോവ ഭക്തയായ സ്ത്രീയോ പ്രശംസിക്കപ്പെടും ആ യഹോവ ഭക്തയായ സ്ത്രീയ പ്രശംസിക്കപ്പെടും അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ടോപ്പിക്ക് തന്നെ എടുത്തത് യഹോവ ഭക്തയായ സ്ത്രീയ അപ്പം എന്താണ് യഹോവ ഭക്ത അതാ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ എല്ലാവരും സന്തോഷമാണല്ലോ അല്ലേ അമ്മേ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നമ്മുടെ കർത്താൻ ദാസ് നമുക്കൊരു ഒരു ഫ്ലയർ നമ്മുടെ ഈ മീറ്റിങ്ങിനൊരു ഫ്ലയർ അടിച്ചപ്പോൾ അതിനകത്ത് എഴുതിയിരുന്നു അവളെ അറിയുക അതാണ് അതായിട്ട് എഴുതിയിരുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചായിരിക്കും അല്ലേ അവളെ അറിയുക അപ്പോൾ എനിക്കത് വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് തോന്നി ആ ഒരു ക്യാപ്ഷന് അവളെ അറിയുക അപ്പം നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ അറിയാൻ ഉള്ള ഒരു സമയമായത് നമുക്ക് നമ്മ നമ്മളുടേതായ കുറേ എബിലിറ്റീസ് നമുക്കുണ്ട് നമ്മളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പല കഴിവുകളുണ്ട് സഹോ ഒരു പെണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ നിസ്സാര നിസ്സാരമുള്ള ഒരു വസ്തു അല്ല ഓക്കെ അതിനകത്ത് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഒത്തിരി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒത്തിരി കഴിവ് ചേർത്ത് വെച്ച് ഇണക്കി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഈ സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പലപ്പോഴും നമുക്കറിയത്തില്ല നമുക്ക് നമ്മളിലുള്ള കഴിവുകൾ അറിയാതിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും സമൂഹത്തിൽ താ താഴെ കിടയിലേക്ക് പോകുന്നത് അത് നമ്മുടെ തന്നെ കുഴപ്പമാണ് അതിനകത്ത് പുരുഷന്മാരെ കുറ്റം പറയേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശത്രു പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓ എനിക്കൊന്നിനും കഴിവില്ല അല്ലേ എനിക്കൊന്നിനും എന്നെ ഒന്നിനും കൊള്ളിക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളിങ്ങനെ മാറുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാൽ കത്താൻ ദാസൻ ആ ഫ്ലയ ഫ്ലയർ ഇട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് യഹോവാ ഭക്തി അല്ല അവളെ അറിയുക എന്നിട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്കത് സന്തോഷമായി തോന്നി അവളെ അറിയാൻ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ അറിയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യഹോവ ഭക്തയായ സ്ത്രീയെ അപ്പോൾ യഹോവ ഭക്തയായ സ്ത്രീ പ്രശംസിക്കപ്പെടും അപ്പോൾ ഈ യഹോവ ഭക്ത അവളെ അറിയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവളുള്ള എന്താണ് അറിയേണ്ടത് അവളുള്ള യഹോവ ഭക്തിയെ അറിയുക ഓക്കെ യഹോവ ഭക്തിയെ അറിയുക അപ്പോൾ ആ ഭക്തിയെ അറിയുമ്പോഴാണ് അവൾ പ്രശംസിക്കപ്പെടുന്നത് മറ്റൊരു രീതിയിലും അല്ല ഈ ലോപ്രകാരം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പല തരത്തിലെ കഴിവുകളുള്ള പല സ്ത്രീകളുണ്ടാവും ഏ നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്ന ഇന്ദിരാഗാന്ധി തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ലീഡറായിരിക്കുന്ന സോണിയാഗാന്ധി അല്ലെങ്കിൽ സുഷമ സ്വരാജ് മരിച്ചുപോയ സുഷമ സ്വരാജ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളങ്ങനെ മമതാ ബാനർജി ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഒത്തിരി രാഷ്ട്രീയത്തിലൊക്കെ ഒത്തിരി പെണ്ണുങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുമുണ്ട് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഈ ലോകപ്രകാരം പ്രശംസിക്കപ്പെടുമെങ്കിലും അവരുടെ ഇൻറ്റേണൽ സൈഡിലോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയില്ല അവരെങ്ങനെ അവരുടെ ജീവിതം നയിക്കുന്നതെന്ന് അവർ പുറമേ അതൊക്കെ ആയിരിക്കാം പക്ഷേ അവരുടെ ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കുടുംബത്തിനകത്ത് എന്താണ് ശരിക്കും അവർ അനുഭവിക്കുന്ന സ്ട്രഗിള് അവരേതൊക്കെ രീതിയിൽ കൂടിയാണ് ഇതിനകത്തോട് ഗോത്രു ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയത്തില്ല ഏ എന്നാൽ ഇവിടെ ഇത് സദർശി വാക്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോളമൻ കിങ് അതായത് ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനിയായ ശലോമനായി ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വേറെ ആരും അല്ല സാധാരണക്കാരൻ ഒരാളല്ല
അപ്പം അവൾ ആരൊക്കെയാണ് അവളെ പ്രശംസിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആ സ്ലൈഡിലോട്ട് നോക്കിയേ സദർശവാക്യം മുപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തെട്ടാം വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവളുടെ മക്കൾ അവളെ പ്രശംസിക്കും ഏ അവളുടെ മക്കൾ യഹോവാ ഭക്തിയായ ഒരു സ്ത്രീയെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് പ്രശംസിക്കപ്പെടുന്നത് സോണിയാഗാന്ധിയെ പ്രശംസിക്കുന്ന പോലെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ പ്രശംസിക്കുന്ന പോലെ അല്ല അവരുടെ മ നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മളെ പ്രശംസിക്കും അവളുടെ മക്കൾ എഴുന്നേറ്റ് അവളെ ഭാഗ്യവതി എന്ന് പുകഴ്ത്തും അമ്മേ ഏ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ആരാ പ്രശംസിക്കുന്നത് അവളുടെ ഭർത്താവ് ഉണ്ടോ അപ്പൊ അവളുടെ ഭർത്താവ് അവളെ പുകഴ്ത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അനേക തരുണീ മണികൾ സാമർഥ്യം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നീ അവരിലൊക്കെ ശ്രേഷ്ഠയായിരിക്കുന്നു ഏ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ എല്ലാം ഇവിടെ പെണ്ണുങ്ങൾ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയേ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ ഒന്ന് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് സന്തോഷമല്ലേ അല്ലേ ആന്നു നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സന്തോഷ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഓ എന്നെ അങ്ങനെ പൊക്കുവൊന്നും വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു ചെറിയൊരു സന്തോഷം നമ്മുടെ അകത്തുണ്ട് നമ്മളത് പുറത്ത് കാണിക്കത്തില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ പ്രശംസിക്കുന്നത് നമ്മളെ പുകഴ്ത്തുന്നൊക്കെ നമുക്ക് സന്തോഷമാണ് അപ്പം എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ നമ്മളെ പുകഴ്ത്തുന്നതല്ല നമ്മുടെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളും നമ്മുടെ ഭർത്താവും നമ്മളെ പുകഴ്ത്തുമ്പോൾ എന്തോ സന്തോഷമായിരിക്കും അല്ലേ ആ സന്തോഷം വേറെ ആരും നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല കിട്ടുമോ കിട്ടത്തില്ല നമ്മൾ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് രാവിലെ തൊട്ട് നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ സാധാരണ ഒരു വീട്ടിലെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു വീട്ടിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ഉണരുന്ന ആരാ ആ വീട്ടിലെ അമ്മയാണ് ഉണരുന്നേ ഉണന്നേ പറ്റൂ കാരണം കൊച്ചുങ്ങളെ പള്ളിക്കുടുത്തി വീണണം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഹസ്ബൻഡ് രാവിലെ ജോലിക്ക് പോകണം പുള്ളിക്കാരന് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം തുണി കഴുകണം പിന്നെ ജോലിയുള്ള സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ പറയുകയും വേണ്ട സമയത്തിന് ജോലിക്ക് പോകണം ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു സഹോദരിയാണ് ആ വീട്ടിൽ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനം ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നത് ആരായിരിക്കും സഹോദരിമാരാ സാധാരണ അല്ലേ ഏറ്റവും അവസാനം എല്ലാം കഥവെല്ലാം അടച്ചിട്ടുണ്ടോ എല്ലാത്തിനും കുറ്റിയിട്ടോ എല്ലാം നോക്കി പിള്ളേർ കിടന്നോ കെട്ടിയാൻ കിടന്നോ എല്ലാം നോക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശരിയാക്കിയോ കോഴിക്കൂടച്ചോ ഏ കോഴിയുള്ള വീട്ടിലാണെങ്കിൽ കോഴിക്കൂട് അടച്ചോ പശുവിനെ കെട്ടിയെന്ന് പശു അഴിഞ്ഞു പോകുമോ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ചിന്തിച്ചാച്ചായിരിക്കും ഒരു സഹോദരി ഒന്ന് പോയി കിടക്കുന്നത് കിടന്നാലും രാവിലെ അവൾ എഴുന്നേക്കണം ഇത്രയും രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ പണിയാ ഈ പണിയെല്ലാം ചെയ്താലും ഈ ഈ സഹോദരന്മാർ ഇവർ പുറത്തു പോകും ഇവർക്ക് ഇതൊന്നും അറിയത്തില്ല അവർക്കത് അറിയേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന അവരുടെ വിചാരം അപ്പോൾ അവർ പോയ വൈകിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ നോക്കുമ്പോൾ വലുതായിട്ടൊന്നും കാണാനില്ല അവിടെ അല്ലേ അവർ നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കാണാനില്ല പക്ഷേ നമ്മളെന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഭർത്താവ് എന്ന് വെച്ച് നമ്മളോട് പറയാം നീ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലേ നീ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തല്ലോ നന്നായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ തോളത്തൊന്നും തട്ടി അല്ലെ നമ്മളെ ഒന്ന് ഹഗ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊരു സന്തോഷമാകത്ത് വരുന്നത് ശരിയല്ലേ അതുപോലെ നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മളോട് അമ്മ എത്ര നന്നായിട്ടാണ് കുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അമ്മ നല്ല അമ്മയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ആ പറയുന്ന ഉടനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ സന്തോഷം ഏ ആ പ്രശംസ അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെന്നാണ് മുമ്പുള്ള സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ആ യഹോവാ ഭക്തി യഹോവാ ഭക്തയായ സ്ത്രീയെ പ്രശംസിക്കപ്പെടും അപ്പോഴാണ് ഇതിനും ഇപ്പം ഭാര്യയും അല്ല ഭർത്താവും മക്കൾ മാത്രമല്ല നമ്മളെ പ്രശംസിക്കുന്നത് വേറെ ഒരു കൂട്ടരും കൂടെ നമ്മളെ പ്രശംസിക്കുന്നുണ്ട് അതാരാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം അവളുടെ സ്വന്തം പ്രവർത്തികൾ പട്ടണവാദികൾ അവളെ പ്രശംസിക്കട്ടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ സദർശവാക്യത്തിൽ പിന്നെയും സലോമോൻ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് മുപ്പത്തൊന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തൊന്നാം വാക്യം എഴുതിയിരിക്കുക അവളുടെ സ്വന്തം പ്രവൃത്തി പട്ടണവാദികൾ അവളെ പ്രശംസിക്കും അപ്പം ആരൊക്കെയാണ് പ്രശംസിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ലോകം അറിയും യഹോവ ഭക്തിയായ ഒരു സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ അവൾ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവളുടെ സ്വന്തം പ്രയത്നം അല്ലെ അവളുടെ സ്വന്തം പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് അത് പട്ടണവാദിക്കൽ വരെ അത് പ്രസിദ്ധമാകും അതിനകത്ത് ആ അതിന് മുമ്പുള്ള ഭാഗത്ത് വായിക്കുന്നുണ്ട് അവളുടെ ഭർത
നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ കുടുംബത്തിൽ ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ഭാര്യ അമ്മ ഈ രണ്ടും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു തന്നത് ഇതിനകത്ത് ആർക്കാ പ്രാധാന്യം നിങ്ങൾ പറ ഈനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട റോൾ ഏതാണ് ഭാര്യയാണോ അമ്മയാണോ ഭാര്യ വേറെ എന്നാ അമ്മ രണ്ട് അഭിപ്രായം വന്നു അല്ലേ അപ്പം ദൈവവചനം പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിച്ച് തന്നത് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാന റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാര്യയാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ എന്നോട് പിണങ്ങരുത് പക്ഷെ അതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവവചനത്തിലൂടെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ഭാര്യയാണ് അമ്മയാവുന്നത് ഭാര്യയാവാതെ അമ്മയാവുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പതുവല്ല അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തും ഇല്ലേ അമേരിക്ക കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ താമസിക്കുന്നതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ അതല്ല ആണോ അല്ല അവിടെയും ആൾക്കാർ പൊതുവിലെ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും മനുഷ്യരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് മാർക്കാണ് അവിടെ വരുന്നത് ഏ അപ്പോൾ സ്ത്രീ കുടുംബത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ വഹിക്കുന്ന രണ്ട് റോളാണ് അതിലുള്ള മെയിൻ റോളാണ് ഭാര്യ അതിന് ശേഷം അമ്മ അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും ഞാൻ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഭാര്യ എന്നുള്ള വിഷയത്തിലാണ് കേട്ടോ കാരണം അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു നല്ല അമ്മയാകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നല്ല ഭാര്യയ്ക്ക് നല്ല അമ്മയാകാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ കാരണം അത് ചേർന്നുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ഒരു അമ്മയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ സപ്പോർട്ടും കൂടെ വേണം ആ സപ്പോർട്ടും കൂടെ ചേർന്ന് വരുമ്പോഴേ അതിനൊരു പൂർണ്ണത ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഭാര്യ എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത് കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമല്ലേ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഭാര്യ ഈ ഭാര്യ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓക്കെ ഈ സ്ലൈഡ് നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഈ സ്ലൈഡിനകത്ത് ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇതിൽ നോക്കി ഞാൻ അതിൻ്റെ അത് അതിന് നടുക്ക് തന്നെ കൊണ്ടിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാമോ ഈ ഭാര്യയിൽ നിന്നാണ് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കത് പ്രൂവ് ചെയ്ത് തരാം നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ എന്നോട് സമ്മതിക്കലോ അങ്ങനെ അല്ല അമ്മ വലിയ ഇതാണ് അല്ലെ അമ്മയിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ മകളുണ്ടായി ഭാര്യയായി അങ്ങനെയല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത് ഭാര്യയിൽ നിന്നാണ് ഈ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ലോകത്ത് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയത് ഭാര്യയാണോ അമ്മയാണോ ഭാര്യയെ ഉണ്ടാക്കിയ അല്ലേ ആദവന് ദൈവം ഒരു പിന്നെ ഒരു മകളെ പിന്നെ അവൾ വളർന്ന് പിന്നെ ആദാമിന് ഭാര്യയായിട്ട് കൊടുക്കുമല്ലായിരുന്നു ഒരു സ്ത്രീയെ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ യൗവന യുക്തിയായിട്ട് സൃഷ്ടിച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക ഒന്നിച്ച് നിൽക്കാനായിട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യമേ ഉണ്ടായത് ഭാര്യ ഈ ഭാര്യയിൽ നിന്നാണ് ഈ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ റിലേഷൻഷിപ്പും ഈ ഭാര്യ പിന്നീട് ആ ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഭാര്യയിൽ നിന്നാണ് ഒരു മകളുണ്ടാകുന്നത് ഏ ഈ ഭാര്യയെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഭാര്യയിൽ നിന്ന് ഭാര്യ മകളാവുമ്പോഴാ മകളുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഭാര്യ അമ്മയാകുന്നത് അല്ലേ അത് ഈ ഭാര്യ വന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ വീട്ടിലുള്ള ആൾ അമ്മാവിയമ്മയായത് ശരിയല്ലേ ഭാര്യ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അമ്മാവിയമ്മ ഉണ്ടായത് ഭാര്യ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് മരുമകളുണ്ടായത് സഹോദരി ഇതെല്ലാം വരുന്നത് എവിടുന്നാ ഭാര്യയിൽ നിന്നാണ് അപ്പം നമ്മുടെ റോള് ചെറിയ റോളാണോ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്നെ കൊണ്ട് ഒന്നിനും കൊള്ളിക്കത്തരുന്നത് ഇല്ല നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കൊള്ളിക്കും നിങ്ങൾ കൊള്ളാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് ഈ ലോകം തന്നെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ കൊള്ളാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് പെണ്ണൊരുമിട്ടാൽ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പെണ്ണൊരുമിട്ട പല കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ നടക്കും അയ്യോ ഈ കേരളം മൊത്തം കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക രണ്ട് പെണ്ണും കൂടെ പേര് പറഞ്ഞ് ഏ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഇത്ര ഇവിടുത്തെ വലിയ മിടുക്കന്മാരെല്ലാം വിടുമിടുക്കന്മാരായി ഓട്ടമൊക്കെ കിട്ടി എല്ലാവരും മുകളിൽ വലിയ മുഖ്യമന്ത്രി തുടങ്ങിയിട്ട് വലിയ കസേര കയറിയിരിക്കുക ഒരു പെണ്ണ് വിചാരിച്ചാൽ എല്ലാവരും എന്തു ചെയ്യും താഴെ ഇറങ്ങും അപ്പം അതുകൊണ്ട് പെണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ശക്തിയാണ് ഏ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇങ്ങനെ വചനം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മ എൻ്റെ മനസ്സിലോട്ട് പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ചിന്തയാണ് സ്ത്രീയെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയത് സ്ത്രീയെ ഉണ്ടാക്കിയ പുരുഷനിൽ നിന്നാണെങ്കിലും എല്ലും കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ആണിനെ ഉണ്ടാക്കിയതോ മണ്ണും കൊണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്ത
ഒത്തിരി പ്രത്യേകത നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കേട്ടോ ആ മെയിൻ പ്രൈസ് ലോഡ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്നാൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഭാര്യയാകാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ട് ഇല്ല എല്ലാവർക്കും അത് അതൊക്കെ ഒരു വരമാണ് അതൊക്കെ ഞാൻ പിന്നീട് പറയും എല്ലാവർക്കും ഭാര്യയാകാനുള്ള ഭാഗ്യമില്ല എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും ഭാര്യയായി എല്ലാവർക്കും അമ്മയാകാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ട് ഇല്ല ഇതൊക്കെ ദൈവം തരുന്ന ഓരോ ഗിഫ്റ്റുകളാണ് പക്ഷെ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനം നമുക്ക് ഏത് പദവിയാണോ ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് വിശ്വസ്തരായിട്ടിരിക്കുക ഇവിടെയുള്ള ഭാര്യമാരോടെല്ലാം ആണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഏ നിങ്ങളെ ദൈവം ആക്കിയിരിക്കുന്നിടത്ത് ഇനിയും ഭാര്യ ആകാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നവർ ഭാര്യയായിട്ടുള്ളവർ കുടുംബജീവിതം വർഷങ്ങളായിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ നിങ്ങളോടെല്ലാം കൂടെ ആയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്നത് നമ്മുടെ പദവി ചെറുതല്ല ഞാമേ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് വേദപുസ്ത അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇനി പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ സ്ത്രീ കുടുംബത്തിൽ ഇത് ഭാര്യയുടെ അത് ചെറുതല്ല എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണമാണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സദർശിവാക്യം പതിനാലിൻ്റെ ഒന്ന് എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ജ്ഞാനമായവൾ തൻ്റെ വീട് പണിയുന്നു പോഷ് ആ അത് സ്വന്തം കൈകളാൽ പൊളിച്ചു കളയുന്നു അപ്പം ജ്ഞാനമായവൾ വീട് പണി സീ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഈ വേദപുസ്തകം നിങ്ങൾ ആദ്യമോട് അവസാനം പരി പഠിച്ചാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു പേട്രിയാർക്കൽ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ശരിയാണോ പേട്രിയാർക്കൽ എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പുരുഷ മേധാവിത്വം പലത്തെ അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് പഴയ നിയമത്തിൽ സദർശവാക്യം പഴയ നിയമത്തിലുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണല്ലോ പഴയ നിയമത്തിലെ പഴയ ഇസ്രായേലിൻ്റെ രീതികൾ വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആരാധന ചട്ടങ്ങൾക്ക് അകത്തൊക്കെ സ്ത്രീകൾക്ക് അല്പം താഴ്ന്ന രീതിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു യഹൂദൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു യഹൂദൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ദൈവമേ നീ എന്നെ ഒരു വിജാതീയനായും ഒരു നായായും ഒരു പെണ്ണായും സൃഷ്ടിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് തമാശല്ല അവരങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അതായത് അപ്പോൾ ഈ പെണ്ണിനും പട്ടിക്കും വിജാതീയനും ഒരേ ലെവലാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ആ ഒരു സൊസൈറ്റി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എഴുതി വെച്ചപ്പോൾ എഴുതിയേക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ജ്ഞാനമായവൻ എന്നല്ല എഴുതിയേക്കുന്നത് ജ്ഞാനമായവൾ തൻ്റെ വീട് പണിയുന്നു ആ മീൻ സ്തോത്രം അപ്പം നമ്മൾ നോക്കിക്കുക നമ്മുടെ നമ്മൾ എത്ര പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ എത്ര വില മതിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ഒരു വീട് പണിയുന്നത് പുരുഷനല്ല ആ വീട് പണിയുന്നത് ജ്ഞാനിയായ ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ആ സ്ത്രീ പണിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ വീട് നിൽക്കുന്നത് എന്നാൽ പോഷിയായിട്ടുള്ളൊരു സ്ത്രീ ആണെങ്കിലോ അവളത് സ്വന്തം കയ്യാൽ പൊളിച്ച് കളയുക അവളുടെ വാക്കുകൊണ്ടും അവളുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും അവളുടെ രീതികൾ കൊണ്ട് അവൾ തന്നെ താനെ അതിനെ നശിപ്പിച്ച് കളയുന്നു പക്ഷെ നമ്മളെപ്പറ്റി ദൈവം ആഗ്രഹിക്കാൻ നമ്മൾ ജ്ഞാനമുള്ളവരായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്താണ് ജ്ഞാനം ഞാൻ ജ്ഞാനി ആകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിനെപ്പറ്റി ജ്ഞാനി ആകണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഒന്നിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇവിടുന്നോട്ട് അങ്ങ് വൺ വേ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പം എനിക്ക് റെസ്പോൺസ് വേണം ആ ആ മേൻ കണ്ടോ ദൈവവചനം പഠിക്കുന്ന വായിക്കുന്ന സഹോദരിമാരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി യഹോവാ ഭക്തി ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ആരംഭമാകുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത് യഹോവാ ഭക്തയായ സ്ത്രീ പ്രശംസിക്കപ്പെടും അപ്പം ഈ പ്രശംസിക്കപ്പെടണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലായോ യഹോവാ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ആരംഭമാണ് ഒരാൾക്ക് ജ്ഞാനം വേണമെങ്കിൽ യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്ക് ജ്ഞാനം കുറവാകുന്നതെങ്കിൽ പത്സിക്കാതെ എല്ലാവർക്കും ഔദാര്യമായി കൊടുക്കുന്ന ദൈവത്തോട് യാചിക്കട്ടെ അപ്പം ഈ ദൈവത്തോട് യാചിക്കുമ്പോൾ ദൈവമാണ് ജ്ഞാനം തരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന അയ്യോ എൻ്റെ കുടുംബം ഞാൻ ജ്ഞാനിയാണോ ഞാൻ മിടുക്കിയായിട്ടാണോ എൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങളിപ്പോൾ സ്വയംശോധന ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഏ അപ്പം ഈ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുക നിങ്ങൾക്ക് ജ്ഞാനം കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് യാചിക്കുക ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ജ്ഞാനം തരും കാരണം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ജ്ഞാനം ഈ ജ്ഞാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ വീട് പണിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ മനസ്സിലായോ അല്ലാതെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ
ഏഹ് നമ്മൾ നമ്മൾ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ വളരെ ശക്തയായിട്ടാണ് ദൈവം നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആയ പർപ്പസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ പർപ്പസിൽ നമ്മളെ മെനഞ്ഞെടുത്ത തൻ്റെ സ്വരൂപത്തിൽ സാദൃശ്യത്തിലും ദൈവം നമ്മളെ മെനഞ്ഞെടുത്തത എന്തുകൊണ്ടാ എന്തിനാ വിട്ട് വീട് പണിയാൻ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ വീട് പണിയുന്നവരായിരിക്കണം അതേ സമയത്ത് ആ വീട് ജ്ഞാനി അല്ലാതെ അതായത് യഹോവ ഭക്തയല്ലാത്ത ജ്ഞാനമില്ലാത്ത ഒരു സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അവളത് നശിപ്പിച്ച് കളയും അത് പൊളിച്ച് കളയുക ഓക്കെ അതാണ് അപ്പോൾ കർത്താവിനോടുള്ള ഭക്തി അതാകുന്നു ജ്ഞാനം ഏ കർത്താവിനോടുള്ള ഭക്തി തന്നെ ജ്ഞാനം എന്ന് വചനത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവിനുള്ള ഭക്തി തന്നെ ജ്ഞാനം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ വാക്ക് യഹോവ ഭക്തി ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ആരംഭമാകുന്നു പരിശുദ്ധനെക്കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനം വിവേകം ആകുന്നു അപ്പം ദൈവത്തെ അറിയുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അറിവ് ഈ ലോകത്ത് ഈ അല്ലാതെ അവിടെ പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ കണ്ടുപിടിച്ചതോ ഈ ഭൂമി അല്ലാണ് നശിപ്പിക്കാനുള്ള ബോംബ് കണ്ടുപിടിച്ചതോ ഒന്നും അല്ല ഏറ്റവും വലിയ അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ അറിവ് ദൈവത്തെ അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് യഹോവയെ അന്വേഷിക്കുന്ന ബുദ്ധിമാനുണ്ടോ എന്ന് കാണുമാൻ യഹോവ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യപുത്രന്മാരെ നോക്കുന്നു അപ്പം ദൈവം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക സ്വർഗത്തിൽ നോക്കുക എന്താ നോക്കുന്നത് എന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നത് ഇപ്പം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് യഹോവയെ അന്വേഷിക്കുന്നവരാണ് ബുദ്ധിമാന് ദൈവം വിളിക്കുന്ന ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവരാണ് അപ്പം ദൈ നമ്മൾക്ക് എത്ര ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ് അല്ലേ കർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ ദൈവം തുറന്നു ഏഹ് തിരുവഴുത്തുകളെ ചോദന ചെയ്യേണ്ടതിനും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെയും ബുദ്ധിയൊക്കെ ദൈവം തുറന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാമോ പൗലോസ് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കയറി വന്നപ്പോൾ പരിശുദ്ധാനോ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ കയറി വന്നതുകൊണ്ട് തൻ്റെ ടോപ്പിക്കേ ഉള്ളല്ലോ പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന് മക്കദോനിയിൽ പൗലോസ് പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയിട്ട് ഫിലിപ്പീൻ അവിടെ മക്കദോനിയക്കാരനായ ഒരു പുരുഷൻ നിന്ന് ദർശനത്തിൽ കാണുകയാണ് മക്കദോനിയക്കാരനായ ഒരു പുരുഷൻ പറയുന്നു നീ വന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് വേലയ്ക്കുള്ള വിളിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പൗലോസും ഭരണവാസം കൂടെ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് അവർ അവർ ആ ഭരണവാസാണോ ശീലാസാണോ എന്ന് എനിക്ക് ഡൗട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കേട്ടോ പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അവരങ്ങോട്ട് ചെന്നിട്ട് അവരവിടെ എല്ലാ ആലയം പ്രാർത്ഥനാലയം അന്വേഷിച്ചു അന്വേഷിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കിട്ടിയില്ല കിട്ടാതെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവരെ എന്തു ചെയ്തു പുഴവക്കത്തുള്ള സ്ത്രീകൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവരോട് പോയി സംസാരിച്ചു അപ്പോഴേക്കും ആ ദൈവത്തെ അറിയാനായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സഹോദരിയുടെ ഹൃദയത്തെ എന്ത് ചെയ്തു ദൈവം തുറന്നു ലുതിയ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ആ ലുതിയയുടെ ഹൃദയത്തെ ദൈവം തുറന്നു അപ്പം ദൈവത്തെ അറിയുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ കൃപയാണ് ആ കൃപ കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് തുറക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഏഹ് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതാണ് ബുദ്ധി കറു സർവശക്തനെ അറിയുക പരിശുദ്ധനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അതാണ് വിവേകം അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആ ബുദ്ധി ദൈവം നമുക്ക് തന്ന നമ്മളെ യഹോവ ഭക്തരാക്കി നമ്മളെ നിർത്തുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന ഓട്ടോമാറ്റിക്കൽ നമ്മുടെ ഭവനത്തിൻ്റെ പണി അവിടെ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും മനസ്സിലായോ നമ്മുടെ ഭവനം നമുക്ക് തന്നെ പണിയാം ഒരു ഭർത്താവല്ല ഒരു വീട് പണിയുന്നത് ഭാര്യയാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓ നമ്മൾ കീഴ്പെട്ടിരിക്കണം കീഴ്പെട്ടിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന അന്ന് തൊട്ട് ഈ പാസ്റ്റർമാരെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഞങ്ങളുടെ നാഥൻ കുടുംബനാഥൻ ഭർത്താവാണ് ഭർത്താവാണ് എൻ്റെ തല അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും എല്ലാം ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ ശരിക്കും ആ വീട് ഭരിക്കുന്ന ആരാ പെണ്ണുങ്ങൾ ആ വീട് ഭരിക്കുന്നേ നിങ്ങൾക്കറിയാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ശരിക്കും നമ്മുടെ വീട് ഭരിക്കുന്നത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് അവർ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരാളായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഈ അടിയിൽ കൂടെ ഈ സ്ക്രൂ ചെയ്യുന്ന എല്ലാം ആരാ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നിടത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വരും അവർ അവർ കീഴ്പ്പെടുത്തുമല്ല നമ്മൾ കീഴടങ്ങി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ കീഴടങ്ങി കൊടുക്കുന്ന ഉടനെ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ താക്കോല് നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് ഇവരെ ഇങ്ങനെ വളച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അതിനൊക്കെ ഉള്ള മുന്നാക്ക് ഇതെല്ലാം തന്നല്ലേ ദൈവം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടേക്കുന്നേ അയ്യോ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞില്ലേ അവരെ മണ്ണ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കണ്ണുനീര് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അലിഞ്ഞു പോകും നമ്മളെയല്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെ
അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വീടിൻ്റെ പണി കാണുന്നുണ്ട് ഇത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സന്ദർഭം നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അറിയാം ഇത് എന്ത് സന്ദർഭത്തിലാണ് ഇത് പറയുന്നതെന്ന് അല്ലേ മോവാദ്യ സ്ത്രീയായ രൂത്ത് ഓക്കെ ഈ നമ്മുടെ യാതൊരു ബന്ധവും ദൈവാലയത്തോടോ ദൈവവചനത്തോടോ ഒന്നും യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാതിരുന്നൊരു മോവാദ്യ സ്ത്രീയായ രൂത്ത് അവിടെ പോയി ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് അവിടെ പോയി മഹ്ളോൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെക്കൻ കല്യാണം കഴിച്ച് അവൻ അവിടെ വെച്ച് മരിച്ചു പോയി മരുമകളായ രൂത്ത് അപ്പത്തിൻ്റെ ഭവനമായ വേദലഹേമിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ അവൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെ അന്വേഷിച്ച ഈ അമ്മായിയമ്മ നല്ല അമ്മാവിയമ്മയാണ് അല്ലേ നല്ല അമ്മായിയമ്മ അല്ലെങ്കിൽ ആ എൻ്റെ ചെറുക്കൻ ചത്തുപോയി ഇവൾ കാരണം അവൻ ചത്തുപോയത് എന്ന് ഇവളിടങ്ങാനും കിടക്കട്ടെ എന്നൊന്നും വിചാരിക്കാതെ ആ നല്ല ഒരു അമ്മയായിട്ട് അമ്മാവിയമ്മയല്ല ഒരമ്മയായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് ആ നവോമി അവക്കൊരു വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെ അന്വേഷിക്കുക അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചാണ് അവരുടെ ചാർച്ചയിൽപ്പെട്ട ബോബസ് എന്ന് പറയുന്ന ധനാഢ്യനായ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ വയലിൽ ഇവളെ വിടുകയാണ് അങ്ങനെ വിട്ട ബോബസ് അവളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഈ പട്ടണവാദിക്കലിരിക്കുന്ന മൂപ്പന്മാർ അവർക്ക് കൊടുത്ത ആശംസാ പ്രസംഗമാണിത് രൂത്തിൻ്റെയും ബോബസിൻ്റെയും കല്യാണത്തിന് അവരെ പ്രസം അവരെ ആശംസ അറിയിച്ച വചനമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ചത് എന്താണ് നിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ഈ സ്ത്രീയെ അതായത് രൂത്തിനെ യഹോവ ആരെ പോലെ ആക്കണം റാഹേലിനെ പോലെയും ലേയെ പോലെ ആക്കണം കാരണം എന്താ അവർ ഇരുവരുമല്ലോ ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹം പണിതത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇത്രയും നാൾ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് യാക്കോബ് അല്ലേ യാക്കോബിനെ ഇസ്രായേൽ എന്ന് പേരിട്ടേക്കുന്നത് അല്ലേ ആന്നു യാക്കോബാണ് ഇസ്രായേലായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് ഇസ്രായേൽ ഗോത്ര പിതാവായ യാക്കോബ് എന്നൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ പറയും ഏ ഗോത്ര പിതാക്കന്മാർ ആയിട്ട് രൂപൻ ഷെമിയോൻ ലേവി യഹൂദ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങ ഇങ്ങ അറ്റം ബെന്യാമീൻ വരെ പന്ത്രണ്ട് പേര് ഇതെല്ലാം ആണുങ്ങളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഗ്രഹം പണിത് ആരാന്നാ പറയുന്നത് ലേയും രൂത്തും അത് മീൻ റാഹേലും മനസ്സിലായോ അപ്പം ആ ഗ്രഹം ആ ജ്ഞാനമായവൾ തൻ്റെ വീട് പണിയുന്നു ആ രണ്ട് സഹോദരിമാർ വിചാരിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ഒരു രാജ്യം ഉടലെടുത്തു ഉണ്ടോ ആ രാജ്യം ഇന്നും യഹൂദൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തെ വൻ ശക്തിയാണ് അവർ വളരെ എണ്ണത്തിൽ കുറഞ്ഞവരാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ അവർ വളരെ എണ്ണത്തിൽ കുറഞ്ഞവരാണ് വളരെ ചുരുക്കവേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ പോപ്പുലേഷൻ അല്ലെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ പോലും ഇല്ല ഇസ്രായേൽ അത്ര ഒരു ചെറിയ ഒരു രാജ്യമാണ് പക്ഷെ ആ ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ന് വേൾഡ് ഭരിക്കുന്നത് അമേരിക്കയിൽ ഞാൻ അമേരിക്ക എന്നായിരുന്നു അമേരിക്കയിൽ പോലും അവിടുത്തെ വൻകിട ലോബികളെല്ലാം ജ്യൂസാണ് അവിടെ ബൈഡൻ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിന് മുമ്പ് ട്രംപ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ട്രംപ് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമൊക്കെ അവർക്ക് ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നതിനകത്തെല്ലാം ഒരു ജൂ ഉണ്ട് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അവരെപ്പോഴും ആ ഒരു ജൂവിൻ്റെ ഉപദേശം അവർ കേൾക്കാം കാരണം എന്നോട് എൻ്റെ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ജൂ എനിക്ക് ജൂഷ് ആൾക്കാരെ കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സന്തോഷമാണ് കാരണം കർത്താവ് അവരുടെ വംശത്തിൽ നിന്ന് വന്നതായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവരോട് ഒരു പ്രത്യേക സ്നേഹമുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഈ ജൂഷ് പേഷ്യൻസിനെയൊക്കെ ഒരു ഇച്ചിരി എക്സ്ട്രാ കെയർ ഒക്കെ അവർക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കും കാരണം എപ്പോഴും ദൈവചനത്തിൽ അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും അപ്പോൾ അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു വാഗ്ദത സന്തതിയാണ് അവർ അവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സന്തതിയാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ വംശത്തിലുള്ളതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവർക്കൊരു എക്സ്ട്രാ കെയർ ഒക്കെ കൊടുക്കും അപ്പം ഞാൻ ഈ ജൂഷ് ആൾക്കാർ ഈ പേഷ്യൻസിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ജൂഷ് കുറേ പേരൻ്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ അപ്പോൾ അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്നോട് ഒരു പേഷ്യൻ്റ് പറഞ്ഞാണ് ഒരു ജെൻ ഒരു ജൂ ഈക്വൽ സ്ത്രീ ജെൻഡൈൽസ് മനസ്സിലായി അതായത് ഒരു മൂന്ന് ജാതിക്ക് ജാതീയനായിട്ടുള്ള അതായത് നമ്മളെല്ലാം ഒരു ജാതികളായിട്ടാണ് കാണുന്നത് മൂന്ന് ജാതികളായിട്ടുള്ള ഒരുത്തം നിൽക്കുന്നതും ഒരു ജൂ നിൽക്കുന്നതും ഒരുപോലെയാണ് കാരണം അവർക്ക് ഭയങ്കര ഷാർപ്പ് ബുദ്ധിയാണ് അവർക്ക് അവർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിയും അവർക്ക് ബുദ്ധി ഭയങ്കര പവർ ഇതുപോലെ കഷ്ടം സഹിച്ച ഒരു ജനതയില്ല ഹോളക്കോസ്റ്റിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ ഹിറ്റ്ലറൊക്കെ ഇവരെ മുടിച്ച് ഞാൻ ലോസ് ആഞ്ചലസ് അതിൻ്റെ ഒരു മ്യൂസിയം ഉണ്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സങ്കടം കരയാൻ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഞാനതിൻ്റെ കുറച്ച് ബുക്ക്സ് വായിച്ചിട്ടുണ്ട്
ഈ രണ്ട് സ്ത്രീകളെ ഞാൻ എടുത്തത് ഇവരെ രണ്ട് പേരെ അല്ല ഈ ഭേദവസത്തിൽ ഒരുപാട് സ്ത്രീകളുണ്ട് എല്ലാ സ്ത്രീകളുടെയും കൂടെ പേര് നമുക്കിവിടെ എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്തിരുന്നത് രണ്ട് സ്ത്രീകളെ ഞാൻ ഉദാഹരണമായിട്ട് അങ്ങ് എടുത്തു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ അരി ചോറും കലത്തിനകത്ത് അരി ഇട്ട് വെന്തോ എന്ന് നോക്കാനായിട്ട് കലത്തുള്ള ചോറെല്ലാം അവിടെ ഞെക്കി നോക്കുമോ ഇല്ല ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ലേ ഞെക്കി നോക്കത്തുള്ളൂ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തുവാ രണ്ടെണ്ണം വെന്തതാണെങ്കിൽ ആ കലത്തിൽ കിടക്കുന്ന മൊത്തം വെന്താന്നല്ലേ എൻ്റെ അർത്ഥം ആ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പേരെ പറ്റി പഠിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കുടുംബം പണിയുന്ന സ്ത്രീ റാഹേല ലേയ അപ്പം അവരുടെ പ്രത്യേകതകൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് ഒന്നാമത് ഈ റാഹേലിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അവൾ സുന്ദരിയായിരുന്നു ഏ സുന്ദരി മനോഹര രൂപിണിയുമായിരുന്നാണ് യാക്കോബിൻ്റെ കണ്ണിലാണ് കേട്ടോ ഏ ഞാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ് യാക്കോബിൻ്റെ കണ്ണിലാണ് അവളുടെ സൗന്ദര്യം ഏ നമ്മുടെ സൗന്ദര്യം നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ കണ്ണിൽ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഭാര്യമാരായത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ വേറൊരാൾ നോക്കുമ്പം ഇപ്പോൾ എന്നെ വേറൊരാൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അത്രയും സൗന്ദര്യം കാണത്തില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സുന്ദരിയാണ് അപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയോ നമ്മളുടെ അല്ലാതെ വെളുത്തിരിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല മേക്കപ്പൊക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ നല്ല ബ്യൂട്ടി ക്യൂനായിട്ട് വന്ന് നടക്കുന്നതോ ഒന്നും അല്ല ആന്തരികമായ സൗന്ദര്യവും ഉണ്ട് ബാഹ്യമായ സൗന്ദര്യവും ഉണ്ട് റാഹേലിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ റാഹേലിനെ കണ്ടപ്പോൾ യാക്കോവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു സുന്ദരിയായിരുന്നു ഏ നമ്മളും ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നമ്മൾ സൗന്ദര്യമുള്ളവരായിരിക്കാനായിട്ട് നോക്കണം കേട്ടോ എങ്ങനെയാ സഭ പറയും അയ്യോ എന്നതാ അങ്ങനെ പറയുന്ന ഫെമിലി സിസ്റ്ററെ എനിക്ക് ഇത്രയൊക്കെ അല്ലേ ഉള്ളൂ സൗന്ദര്യം നമ്മൾ നമ്മളെ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യരുത് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും സുന്ദരികളാണ് എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് പ്രായമായാലും പ്രായമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ബാഹ്യമായ സൗന്ദര്യമൊക്കെ നമുക്ക് ഇച്ചിരി കുറയുകയൊക്കെ ചെയ്യും അത് സാധാരണ നാച്ചുറൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കെട്ടിയവനും കുറയുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നമുക്കതങ്ങ് ഏ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാം അല്ലേ പക്ഷെ നമ്മൾ സഹോദരിമാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ സുന്ദരികളായിട്ട് നടക്കണം കേട്ടോ ഈ ഗ്രഹം പണിയുന്നവരുടെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സുന്ദരിയായിട്ട് നടക്കണം എങ്ങനെ സുന്ദരിയായിട്ട് നടക്കുന്നത് നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ വൃത്തിയായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അതുപോലെ ആന്തരികമായിട്ട് ഉള്ള സൗന്ദര്യം നമ്മുടെ യഹോവാ ഭക്തി ആ യഹോവാ ഭക്തി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പം ആ അകത്തുള്ള സൗന്ദര്യം പുറത്തോട്ട് ഒഴുകും പുറത്തോട്ട് വരും നമ്മുടെ ഭർത്താവിന് നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും നീ നല്ല സുന്ദരിയായിരിക്കും ഒരു നല്ല പോലെ ഒന്ന് ആരാധിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് തന്നെ മുഖത്തൊരു പ്രകാശമുണ്ട് ഇല്ലേ ആ പ്രകാശമുണ്ട് അതാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ദാനിയൽ പ്രവർത്തനത്തിൽ എതിരിക്കുന്നത് എബ്രാഹിം ബാലന്മാർ അവരെ പ്രവാസത്തിലേക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് രാജാവിന് മുമ്പിൽ അവരെ കാണിക്കണം അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അവിടെ വലിയ ഇറച്ചി മീനും മുട്ടയും അങ്ങനെ വലിയ രാജാവിൻ്റെ വലിയ ഭോജനമൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ സഹോദരന്മാർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കതൊന്നും വേണ്ട ഞങ്ങൾ ആ ഇത് വെച്ച് നിങ്ങളെ ഞങ്ങളെ തന്നെ അശുദ്ധമാക്കത്തില്ല രാജാവിൻ്റെ ഭോജനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാജാവിൻ്റെ ദേവന്മാർക്ക് അൽ അർപ്പിച്ചേച്ച് കൊണ്ടിരുന്ന ഭോജന അത് തിന്ന് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ തന്നെ അശുദ്ധമാക്കത്തില്ല നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് സാധാരണ ഭക്ഷണം തന്നാൽ മതി ശാഖ ഉദാർത്ഥം തന്നാൽ മതി എന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് ഒത്തു നോക്കിക്കുക എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അവരെ ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഇവരെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് പേടിയാണ് കാരണം രാജാവിൻ്റെ മുമ്പ് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവരെങ്ങാനും ക്ഷീണിച്ച് കണ്ണും തള്ളി കൗള് കൊട്ടി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ രാജാവിന് ഇവരെ തല പോകുന്ന പരിപാടിയാണ് പക്ഷേ ഇവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്ക് അന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രമാണം വിട്ട് ഞങ്ങൾ കളിക്കത്തില്ല പ്രമാണം വിട്ട് കളിക്കാതെ പ്രമാണത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ഇന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവരെ രാജാവ് നോക്കിയപ്പം മറ്റെല്ലാവരും അവർ സുന്ദരന്മാരായി മാറി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമുക്ക് യഹോവാ ഭക്തി നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭർത്താവിന് നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര സുന്ദരിയായിട്ട് തോന്നും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന് നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ നീ നല്ല സുന്ദരിയായിരിക്കുന്നല്ലോ ഏ മിക്കവാറും നമുക്കറിയാം ബെഞ്ച് പ്രത്യേകിച്ച് പെന്തകോശിയുള്ള സഹോദരിമാർ ഇവിടെ എല്ലാവരും ഇല്
ജോസഫിനെ അവൾ വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞത് യഹോവ എൻ്റെ പ്ര യഹോവ അവളെ ഓർത്തു എന്നാ യഹോ അവളെ ഓർത്തു അവിടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് അവൾക്കൊരു തലമുറ കൊടുത്തു യോസഫിനെ അവൾ കയ്യിലോട്ട് വാങ്ങിച്ചേച്ച് പറഞ്ഞു യഹോവ എൻ്റെ നിന്ന നീക്കിക്കളഞ്ഞു ഏ അപ്പോൾ അവൾക്ക് അത്രയും നാളും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ നിന്ന ഓ ഇവൾ പിള്ളേരില്ലാത്തവളാ ഓ ഇവൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പറയും മച്ചി എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ ഇവൾ അങ്ങനെ ഉള്ളവളാണ് ഇവക്കൊന്നിന് കഴിവില്ല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ദൈവം എന്ത് അവളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് അവൾക്കൊരു പുരുഷ സന്താനത്തെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പറയുകയാണ് യഹോവ എൻ്റെ നിന്ന മാറ്റി അപ്പോൾ അവൾ ദൈവസ്ഥൽ പോരാടുമായിരുന്നു ആ പോരാടി അവളെ പ്രാപിച്ചെടുത്തു ജോസഫിനെ ആ ഒരു സ്വഭാവം റാഹേലിനുണ്ടായിരുന്നു അത് കുടുംബം പണിയുന്നതിൻ്റെ ഒരു ബേസാണ് നമ്മൾ ദേവസ്വനിൽ വീട്ടിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ പോരാടണം നമ്മുടെ തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി പോരാടണം നമ്മുടെ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി പോരാടണം ആരോടെ പോരാടുന്നത് ജഡരക്തങ്ങളോടല്ലോ കേട്ടോ അമ്മായിയമ്മയോടും അല്ലെങ്കിൽ നാത്തൂനോടും നല്ല പോരാടാൻ പോകണ്ടേ പോരാടേണ്ടത് നമ്മൾ വാഴ്ചകളോട് അധികാരങ്ങളോട് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അധിപതിയോട് സ്വർലോകങ്ങളെ ദുഷ്ടാത്മ സേനയോടൊക്കെയാണ് പോരാടേണ്ടത് ജഡരക്തങ്ങളെ ഒക്കെ കൊണ്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പോരാടണം പോരാടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭവനത്തിൻ്റെ പണി ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു വരും ഓക്കെ പ്രൈസ് ലോൺ അടുത്തായിട്ട് ഇനി ലേയ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക ലേയെ പിന്നെ സാധാരണ പാസ്റ്റർമാരാരും പഠിപ്പിക്കത്തില്ല ഞാൻ ആകെ ഒരു പാസ്റ്ററേ ഉള്ളൂ ലേയെ പറ്റി പറഞ്ഞ ഒരു പ്രസംഗം ഞാൻ ഇന്ന് ഓർത്തിരിപ്പോണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ അമേരിക്കയിൽ പോയി റിട്രീറ്റ് സമയത്ത് ലേയെ പറ്റി ആരും പറയുന്ന എല്ലാവരും റൈച്ചലിനെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പൊക്കി പറയും മിക്കവാറും പിള്ളേർക്കെല്ലാം പേരിടുന്നതും റൈച്ചൽ എന്നാ പേരിടുന്നത് അല്ലേ റാഹേലിലെ റേച്ചൽ എന്ന് പേരിട് ഈ ലേയയുടെ പേര് സാധാരണമല്ല ഇപ്പം ഇപ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നി ലിയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് സാധാരണമല്ല പക്ഷേ ഈ ലേയെ പറ്റി പറഞ്ഞ എനിക്ക് ലേയെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് അവൾക്ക് പുറമെ ഈ റാഹേലിൻ്റെ കൂട്ട് ഉള്ള പുറമേ ഉള്ള സൗന്ദര്യം ഇച്ചിരി കുറവായിരുന്നു ഏ അവളുടെ കണ്ണിന് സൗന്ദര്യം കുറവായിരുന്നു ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അവളുടെ കണ്ണിന് ശോഭ കുറവായിരുന്നു എന്നാണ് ദൈവം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവളുടെ കണ്ണിന് എന്തോ ചിലപ്പോൾ കോങ്കണ്ണായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ണ് ചിലപ്പോൾ ഇച്ചിരി ചെറുതായിരിക്കും എന്തോ ഒരു ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ കണ്ണിന് ആ കണ്ണിന് ശോഭ കുറവായിരുന്നെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് സംഭവിച്ച എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തൊമ്പത് അദ്ദേഹം മുപ്പത്തൊന്നാം വാക്കി തേജിരിക്കുന്നത് അവൾ അനിഷ്ട അവൾ അനിഷ്ട എന്ന് യഹോവ കണ്ടു ആർക്കാ അനിഷ്ട ഭർത്താവ് യാക്കോബിന് ഭർത്താവ് യാക്കോബിന് മാത്രമല്ല റേച്ചലിനും അവൾ അനിഷ്ടയായിരുന്നു ഏ അപ്പം നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയേ ഒരു സഹോദരി നമ്മളെല്ലാം കല്യാണം കഴിച്ച് നമ്മൾ ഓരോ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് വന്നവരാണ് നമ്മളവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭർത്താവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ സ്നേഹം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലുള്ള അവസ്ഥ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയേ അനിഷ്ടയായി പോവുക ഭർത്താവിൻ്റെ കണ്ണിൽ നമ്മൾ അനിഷ്ടയാകുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് വളരെ ഭാരമുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലേ വളരെ വിഷമമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആ സഹോദരി അവൾ ഇട്ടിട്ട് പോയില്ല അതുകൊണ്ട് ആ എൻ്റെ ഭർത്താവിന് എന്നെ ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾ ഇട്ടിട്ട് പോയില്ല അവൾ അവിടെ നിന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ അവൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു അങ്ങനെ ദൈവം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യഹോവ അവൾ അനിഷ്ട എന്ന് കണ്ടതുകൊണ്ട് യഹോവ അവളുടെ ഗർഭത്തെ തുറന്നു അപ്പം ദൈവം നമ്മളെ നോക്കുക നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മളെ ആരും കാണുന്നില്ല എന്ന് ഈ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ ഇവള് രാവിലെ യാക്കോവ ആടിനെ തീറ്റാനൊക്കെ ജോലിക്ക് പോകും ഏ ജോലിക്കൊക്കെ പോയാൽ ചൂച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ണാൻ വരുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ വൈകിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കൊക്കെ ആരാ സ്വീകരിക്കാൻ നിൽക്കുന്നതെന്നറിയാമോ ആരാ നിൽക്കുന്നത് റാഹേൽ ഇവളങ്ങോട്ട് എന്നാൽ അവൻ ഓടിക്കും ഏ അതുകൊണ്ട് അവളങ്ങോട്ട് ഓ ഹായ് ഹണി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവനെ ഇവളങ്ങോട്ട് ചെല്ലും ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ ഓ ഹായ് ഡാർലിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ വന്ന് പിടിച്ച് അവളെയും കൊണ്ട് അങ്ങ് മുറിയിലോട്ട് അങ്ങ് കയറി പോകും അപ്പം മറ്റവൾ എന്ത് ചെയ്യാം മൂത്ത ഭാര്യ അല്ലേയാ അത് കണ്ട ഹൃദയത്തിനകത്ത് ചങ്ക് പൊട്ടിയായിരിക്കുന്ന ആ സഹോദരി ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ആ ലേയരെ ഷൂസിൽ നമ്മളൊന്ന് കയറി നിന്ന് നോക്കണം ആ വേദന എന്തോരം ഉണ്ടെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ അവളാണ് ആദ്യമേ അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന അവൻ്റെ ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേയാണ് എന്നാൽ റേച്ചലിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓഫ് കോഴ്സ് അവൻ റേച്ചലിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്
അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളാണെങ്കിൽ സമ്മതിക്കുമോ അനിയത്തിയെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അനിയത്തിയുടെ പിറകെ നടക്കുന്നവൻ്റെ അടുത്തോട്ട് ഞാൻ പോകാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സമ്മതിക്കുമോ അപ്പം പിന്നെ ഞാനെങ്ങും പോത്തില്ല അല്ലേ നമ്മൾ സാധാരണ അങ്ങനെ പറയത്തുള്ളൂ ആ അവന് അവളെ ഇഷ്ടം അവിടെ പറയാൻ നടക്കുന്നവന് അവൻ എന്നെ ഞാനൊന്നും അതിനകത്തൊന്നും പോകത്തില്ല അപ്പൻ എനിക്ക് വേറെ കല്യാണം ആലോചിച്ചാൽ എന്ന് പറയും പക്ഷേ ഈ സഹോദരി അതൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അപ്പനെ അനുസരിക്കുന്ന ഒരു മകൾ അവൾ പറഞ്ഞത് തന്നെ ലാബാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു അതുപോലെ അവൾ ചെയ്തു ചെയ്ത് അവൾ കൂടെ നിന്ന് ആ ലാബാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത എല്ലാ വേഷം അവൾ കെട്ടി അല്ലേ ആ വേഷം കെട്ടി അവൾ നിന്നു പക്ഷേ അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവളൊരു സന്തോഷം അനുഭവിച്ചില്ല അവളുടെ കുടുംബജീവിതത്തിനകത്ത് അവൾക്ക് സന്തോഷം ലഭിക്കാതെ വേണം അവളുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവൾ അനിഷ്ടയായി അവൾ അനിഷ്ടയായെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവിടെ എന്താണ് ദൈവം അത് കണ്ടു അവളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ദുഃഖം അവളുടെ വേദന അവളുടെ കണ്ണു മുമ്പിൽ വെച്ച് അവളുടെ അനിയത്തിയുമായിട്ട് അവളുടെ ഹസ്ബൻഡ് ഏഹ് മറ്റുള്ളവരുടെയും ഹസ്ബൻഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പോകുന്നത് ഒക്കെ അവളുടെ കണ്ണിൽ കാണുകയാണ് കണ്ടിട്ടും ആ സഹോദരി അവിടെ ക്ഷമയോടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് യഹോബ അവളുടെ ഗർഭത്തെ തുറന്നു മറ്റവർക്ക് പിള്ളേരില്ല ആ സമയത്ത് ഈ റേച്ചൽ ഇവളിങ്ങനെ വലിയ ഒരുങ്ങി സുന്ദരി മണിയായിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് ഏഹ് ഈ യാക്കോബിൻ്റെ ഹൃദയമൊക്കെ അപഹരിച്ച് ഇവളിങ്ങനെ നടക്കുക നടക്കുമ്പോൾ അവൾ ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഉടനെ ഈ ഡാർലിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞവൾ ഇങ്ങനെ കയ്യിലൊക്കെ പിടിച്ച് പോകുമ്പം ഈ ലേയ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ വേണേൽ അവളൊരു കുത്തുകൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാകും നോക്കണേ കണ്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ പക്ഷേ അവിടെ ഈ സഹോദരി അവിടെ അങ്ങനെ വേദന അനുഭവിച്ചപ്പോഴേക്കും ദൈവം അവളുടെ ഗർഭത്തെ തുറന്നു അവൾക്കൊരു സന്തതിയെ കൊടുത്ത് അതാണ് രൂപേന ഏഹ് അപ്പോൾ ആ രൂപേനാണ് ആദ്യത്തെ ഗോത്ര പിതാവ് അല്ലേ അവളിൽ നിന്നാണ് ഈ ഭർത്താവിന് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കിടന്ന ഈ സഹോദരിയിൽ നിന്നാണ് യഹൂദ ഉണ്ടായത് യഹൂദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം സ്തുതി എന്ന അപ്പോൾ യഹൂദ ഈ ഇന്നിപ്പം ഇസ്രായേലുള്ള മെയിൻ ട്രൈബ് മെയിൻ ഗോത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഹൂദ ഗോത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ള ഗോത്രങ്ങളെല്ലാം പോയി ഇപ്പം ബെഞ്ചമിനും യഹൂദായും മാത്രമേ ഇന്ന് ഇസ്രായേലുള്ളൂ ബാക്കി ഗോത്രങ്ങളൊക്കെ മറ്റ് ജാതികളായിട്ട് ഇടകലർന്നു പോയി പ്യൂരിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാൽ ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് അത് ആളുടെ ആരുടെ മകനാ ലേയുടെ മോനാ ലേയുടെ മകനാ ഏ അതുപോലെ അപ്പം അവൾ വിവേകത്തോടെ നിന്നത് കൊണ്ടാണ് അതാണ് അവൾ വിവേകിയായിരുന്നു അവൾ അവിടെ ഈ അനീത്തിയുമായിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കി കുടുംബപ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി പിണങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ജീവനാംശം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യാക്കോബിൻ്റെ യാക്കോബും ലേയും കൂടി ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ പോയി അവൾ കുടിൽ കെട്ടി അവിടെ സമരം ചെയ്യാനൊന്നും പോയില്ല ഇവിടെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുമല്ലേ എനിക്ക് ജീവനാംശം വേണം എനിക്ക് അത് വേണം ഇത് വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുടിൽ കെട്ടി സമരം എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം ഇതിനൊന്നും ഒരു പ്രശ്നത്തിന് ഈ സഹോദരി പോയില്ല അവ പോകാതെ അവൾ വിവേകത്തോടെ വസിച്ചത് കൊണ്ട് അവളുടെ തലമുറ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു അമ്മേ അപ്പോൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നവളായിരുന്നു അവൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തൊമ്പത് അധ്യായം മുപ്പത്തി അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവൾ യഹൂദായെ പ്രസവിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അവൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് അതുകൊണ്ടാണ് യഹൂദ എന്ന് പേരിട്ടത് അവളിൽ നിന്നാണ് പൗ പുരോഹിതനുണ്ടായത് അല്ലേ ലേവി ലേവിക്കാണ് പൗരോഹിത്യം കൊടുത്തത് ലേവി ആരുടെ മോനാ ലേയുടെ മകനാണ് ഏഹ് അപ്പം ഈ ലേവി ഗോത്രം ഉണ്ടാകും അപ്പൻ ശപിച്ചു വിട്ട ഗോത്രമാണ് ലേവി ശരിക്കും അപ്പൻ ശപിച്ചതാണ് പക്ഷെ അവനെ എന്ത് ചെയ്തു ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തു ഈ സഹോദരിയുടെ കണ്ണുനീരും പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ അതിൻ്റെ പിൻപിലുണ്ട് ഈ ലേയുടെ കണ്ണുനീരും പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒക്കെ പിൻപിലാണ് അവളുടെ മകൻ പുരോഹിതനായതും അവളുടെ മക്കളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഗോത്ര പിതാക്കന്മാരായി ഈ ഒരു വലിയൊരു രാജ്യം ഒരു രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കാൻ തക്കൻ ഇടയായിത്തീർന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സഹോദരിമാർ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും പ്രയാസമുണ്ടാകും ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാനിപ്പം ലേയുടെയും ഇത് ഇച്ചിരി ഒരു ഫണ്ണി രീതിയിൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് സംഭവിക്കുന്ന നമ്മൾ പലരും പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുള്ളവരാണ് കടന്നു പോകുന്നവരായിരിക്കും ഇപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുക യഹോവ ഭക്തയായ സ്ത്രീയെ പ്രശംസിക്കപ്പെടും നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചോണം നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൻ്റെ പണി നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് നിങ്ങൾ ജ്ഞാനത്തോടെ വസിക്കുന്നെങ്കിൽ വിവേകത്തോടെ
പെമ്പളയും പിള്ളേരെയും കൂടെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയതാ എവിടോട്ടാ പോയത് സോതോമിലോട്ട് അവിടെ ചെന്ന് പുള്ളിക്കാരൻ അവിടെ അങ്ങ് സെറ്റിലായി അല്ലേ അവർ സെറ്റിലായി സെറ്റിലായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഈ കുട്ടി പെമ്പിള്ളേരെ അവിടെയുള്ള ചെറുക്കന്മാരെ കല്യാണം കഴിക്കാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റെഡിയാക്കി ഇങ്ങനെ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കുക സോതോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അധികം പാപമുള്ള ജല സ്ഥലമാണ് പാവികൾ താമസിക്കുന്ന അതായത് അവിടുത്തെ പാപം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴ് അതുണ്ട് പക്ഷേ അമേരിക്ക ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെയൊക്കെ അത് കോമണ ഹോമോസെക്ഷൽസ് ഗേ ലെസ്ബിയൻ നിങ്ങൾക്കതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകുമല്ലോ അല്ലേ മനസ്സിലാവില്ല ഗേ ഏ മലയാളത്തിൽ അതിന് മലയാളത്തിൽ ആ സ്ത്രീ സ്ത്രീയെ ഏ സ്വ സ്വ സ്വയംഭോഗിയല്ല സ്വർഗരതി സ്വർഗരതിക്കാർ ഏ സ്വർഗരതിക്കാരുടെ നാടാണ് ഈ സോതമ എന്ന് പറയുന്ന പട്ടണം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനൊരു പേര് തന്നെയുണ്ട് ഈ ഈ പിന്നെ ഹോമോസെക്ഷൻ അതായത് ഈ സ്വർഗരതിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വേറൊരു പേര് കൊടുക്കുന്ന സോതോമൈറ്റ് എന്നാ സോ സോതോമി എന്നാ അതിൻ്റെ പേര് തന്നെ സോഡോമി അത് കാരണം ഇതാണ് അവരുടെ മെയിൻ ബിസിനസ് അങ്ങനെ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇപ്പോഴാണല്ലോ ഇവിടെ ഈ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനിപ്പോൾ ഈ സ്വർഗരതിക്കാരുടെ ചുംബന സമരമൊക്കെ ഇപ്പോഴല്ലേ ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നത് അതിന് മുമ്പ് തൊട്ടേ വർഷങ്ങൾക്ക് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഇതിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ സോതമിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അവരുടെ പാപം നിമിത്തം ദൈവത്തിന് സഹിക്കാൻ വയ്യ പച്ചപ്പുള്ള സ്ഥലമാണ് പച്ചപ്പിന് വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും സമ്പത്തിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എല്ലാം നല്ല മനോഹരമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവം ഈ ദേശത്തെ നശിപ്പിക്കും കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇവരുടെ പാവം അങ്ങ് എത്തി ദൈവത്തിന് സഹിക്കാൻ വയ്യ ആ സഹിക്കാൻ വയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ദൈവം അവരെ നശിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ലോത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ഇവിടെ ലോത്തിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ അവസ്ഥയാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന അല്ല അല്ലേ ലോത്തിൻ്റെ ഭാര്യ തിരികെ നോക്കി ഉപ്പുതൂണായിപ്പോയത് ഇത് കർത്താവ് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രസക്തി പഴയ നിയമത്തിൽ ഇങ്ങനെ നടന്ന ഒരു സംഭവം ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷ തന്നപ്പോൾ പതിനേഴാം അധ്യായം മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് പറയുകയാണ് ലോത്തിൻ്റെ ഭാര്യയെ ഓർത്തോളാൻ നമ്മളോട് പറയുക ലോത്തിൻ്റെ ഭാര്യയെ ഓർത്തുകൊള്ളീൻ എന്തുകൊണ്ടാ ലോത്തിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ പ്രത്യേകത ഇവൾ ലോക സ്നേഹിയായിരുന്നു കാരണം ഇവക്ക് ഈ സോതോമിലെ പച്ചപ്പും ഇവിടുത്തെ ഈ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവക്ക് ഇവിടെ വിട്ടു പോവണ്ട ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതന്മാരവിടെ പേഴ്സണലി അവരുടെ ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് കൈക്ക് പിടിച്ച് വലിച്ച് ഇറക്കുക നമ്മളോട് സാധാരണ ഇങ്ങനെ സുവിശേഷം പറഞ്ഞ പോലൊന്നും അല്ല ഇത് ചെന്ന് ലിറ്ററലി കൈ പിടിച്ച് ഇറക്കുക നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി വാ ഓടി വിടുന്ന കാരണം ഈ ദേശത്തെ ദൈവം നശിപ്പിക്കാൻ പോവാം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അവരെ ഉദ്യമിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ഇറക്കിയിട്ടും ഇവക്ക് ഇറങ്ങണ്ട ഇവക്ക് അന്നേരോ എന്താണ് അവിടുത്തെ അയ്യോ എൻ്റെ ടി വി അയ്യോ എൻ്റെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ അയ്യോ എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ കിടന്ന് കറങ്ങുക ഈ സഹോദരി അവസാനം പിടിച്ച് വലിച്ച് പട്ടണത്തിന് പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നു പട്ടണത്തിന് പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പുള്ളിക്കാരിക്ക് വിടണ്ട അങ്ങനെയുള്ളവർ ഇന്നും ഉണ്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു സ്നാനപ്പെട്ടു ഞാൻ അതായതാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഉണ്ടല്ലോ ഈ ലോകസ്നേഹം ഈ ലോകസ്നേഹം ദൈവത്തോട് ശത്രുത്വമാകുന്ന ദൈവം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യാക്കോവിൻ്റെ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം അല്ല നാലാം അധ്യായം നാലാം വാക്യം എങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു വേബ അവിടെ ദൈവ ലോ ലോകസ്നേഹം ദൈവത്തോട് ശത്രുത്വമാകുന്നു അപ്പം ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യം ഇത് ലോകസ്നേഹം ദൈവത്തോട് ശത്രുത്വ പക്ഷേ അവൾ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ഫേബ ഒന്ന് വായിച്ചുതരാം ആ കണ്ടോ അപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വ്യഭിചാരണികളായുള്ളവരെ ഇങ്ങനെ ഈ ലോകസ്നേഹികളെ വിളിക്കുന്ന വ്യഭിചാരണികളായുള്ളവരെ നമുക്കിങ്ങനൊക്കെ കേൾക്കുന്നത് ഇഷ്ടമാണോ ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയാണ് ഈ ലോകത്തോടുള്ള സ്നേഹം ഈ ലോകത്തെ ലോകത്തിനുള്ളതിനെ സ്നേഹിക്കരുത് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുമ്പം നമ്മൾ അതിനോട് സ്നേഹിച്ച് അതിനെ ഇങ്ങനെ കേട്ട് അതായത് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ചൂടും വേണം അവിടുത്തെ അനുഗ്രഹവും വേണം മനസ്സിലായോ കഷത്തി ഇരിക്കുന്ന പോവുകയരുത് ഉത്തരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന എടുക്കുകയും വേണം അങ്ങനെയുള്ള വിശ്വാസികളുണ്ട് സഹോദരിമാരുണ്ട് ഞാൻ സോറി ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നതിന് ഞാനിതൊന്നും പറയാനായിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ ഇതൊക്കെ പരിശുദ്ധാത്മ ഇപ്പം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നതാണ്
ലോകത്തിൽ ഒത്തിരി ഒരുപാട് ആസ്വദിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ചെവന്നേരെ പോകാൻ പറ്റുമോ അതുമില്ല ഇവിടെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ഇവിടെ കിട്ടിയോ അതുമില്ല ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കി ഈ ജന്മം കൊണ്ട് വല്ല പ്രയോജനം ഉണ്ടോ എന്ന് ഏറ്റവും അരിഷ്ടന്മാർ ലോകത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും വലിയ അരിഷ്ടന്മാർ നമ്മൾ ബന്ധക്കോസാരായിരിക്കും സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ കാരണം നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിലെല്ലാം ഇവിടെ പ്രാർത്ഥനക്കാരിയാന്നുള്ള പേര് വീഴുകയും ചെയ്തു പോയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ നാട്ടുകാർ വെച്ചേക്കുമോ എല്ലാം കൂടെ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ മുമ്പിലോട്ട് വരും ഏ നീ പോയില്ലേ ഇത്ര തരും എല്ലാവരും പോയി നീ പോയില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പുറകെ പോകാതെ ലോക സ്നേഹത്തെയൊക്കെ വിട്ട ലോകത്തിൻ്റെ ഭാര്യയെ ഓർത്തുകൾ വരും അവൾ ഗ്രഹം പണിതവളല്ല ഏ അത് ഞാൻ പറയാം എന്താണ് അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചു എന്താണ് അവർ ദൂതന്മാർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് നിൽക്കരുത് അതുപോലെ തിരിഞ്ഞ് നോക്കേ വരുത് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞൊന്ന് വായിച്ചേ ഫേബ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പത്തൊമ്പത് അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യം ഉം ആമേ നിനക്ക് നാശം ഭവിക്കാതിരിക്കാൻ പർവ്വത്തിലേക്ക് ഓടിപ്പോക്കും ഇവിടെ അങ്ങ് നിൽക്കല്ലേ തിരിഞ്ഞ് നോക്കരുത് ഇത് പറയുന്ന ഉടനെ ഈ സഹോദരിക്കും തിരിഞ്ഞ് നോക്കണം അത് നമ്മുടെ ഒരു ടെൻഡൻസി അല്ലേ ആരെങ്കിലും നോക്കലെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് നോക്കണം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മളങ്ങ് വിട്ടുപോയത് ഇത് വാണിങ്ങ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റിബല്യസ്നെസ് മനസ്സിലായി എല്ലാത്തിനും ഈ അനുസരണക്കേട് ഒരു എന്നാ പറയുന്നത് ഒരു റിബൽ എന്നുള്ളതിന് എന്താ അതിനെ ഒരു മലയാളം പറയുക ആ അനുസരണക്കേട് അല്ലേ അത് ആ വിപരീതമായിട്ട് എല്ലാത്തിനും പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള ടെൻഡൻസി അത് നമ്മൾ സഹോദരന്മാർക്ക് ചെറിയ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് അല്ലേ ഈ പുള്ളിക്കാരി മിടുക്കി ആയിട്ടുള്ള ഗ്രഹം പണിയാൻ താല്പര്യമുള്ള ജ്ഞാനിയായ ഒരു സഹോദരിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യുമായിരുന്നോ ഇല്ല അവളുടെ ജീവരക്ഷയ്ക്കായിട്ട് ഓടിപ്പോകാനല്ലേ കർത്താവിന് ദാസിയുടെ വായിച്ചത് ജീവൻ കൈ വെച്ചോണ്ടുള്ള ഓട്ടവാ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കി ജീവരക്ഷയ്ക്കായിട്ട് ഓടിപ്പോകാൻ പറഞ്ഞ് രണ്ടു പേര് വലിച്ച് ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടേക്കുക ഈ ജീവരക്ഷയ്ക്കായിട്ട് ഓടിപ്പോകാൻ പറഞ്ഞ് കെട്ടിയോനും പിള്ളേരും ഓടി അപ്പോഴും ഈ സഹോദരിക്ക് അയ്യോ എൻ്റെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇതാണ് സഹോദരിമാരുടെ പ്രശ്നം അയ്യോ എൻ്റെ വീട് അയ്യോ എൻ്റെ പാത്രങ്ങളെല്ലാം അവിടെ ഇരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ കണ്ട് ആ അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാ പറഞ്ഞത് ഈ അനുസരണക്കേടാണ് കർത്താവ് പിൽക്കാലങ്ങൾ പറയുക അതുകൊണ്ട് ലോത്തിൻ്റെ ഭാര്യയെ ഓർത്തുകൊള്ളി അനുസരണക്കേട് കാണിക്കരുത് ദൈവത്തോട് അനുസരണക്കേട് കാണിക്കരുത് ലോക സ്നേഹികളായി മാറരുത് മൂന്നാം പറഞ്ഞ പിന്തിരിയുന്നത് അവൾ പിന്തിരിഞ്ഞ് നോക്കി അല്ലേ അതിനെ പറഞ്ഞത് ഫിലിപ്പ്യോസ് ഫിലിപ്പ് ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോഴേ അതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട് എന്താണ് സഹോദരി ആ ആ ആ ആ മേൻ ഒന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു പൗലോ സപ്പോസലം പറയാണ് എനിക്ക് പിന്തിരിയാൻ സമയമില്ല ഒറ്റ കാര്യം ഞാൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്താണ് പിൻപിലുള്ളതിനെ മറക്കുക അല്ലാതെ അവിടെ ഒരു പാത്രം എന്ത് ചെയ്യാം വാഷിംഗ് മെഷീൻ എന്തെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഡോടുമല്ല ചെയ്യുന്നത് പിന്തിരിയുള്ളതിനെ മറക്കണം നമ്മുടെ പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കണ്ട ഇനി ഒന്ന് ചെയ്യുക എന്ത് മുമ്പിലോട്ട് ഓടുക എന്താ ഓടുന്ന കാര്യം പുറകിൽ സ്വാതവും കത്തുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതവിടെ കിടന്ന് കത്തട്ടെ ആ കത്തുന്നതിനെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകണ്ട പോകാതെ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് ഓടണം ലാക്കിലേക്ക് ഓടണം പാട്ടുകാരൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്യുന്നു മുൻപിലേക്ക് ഓടുന്നു വിരുതൊന്നു താനൻ ലക്ഷ്യം യാഹേ നീ എന്തൈവം വാഴ്ത്തും ഞാൻ നിന്നെ സ്തുത്യർഹമേ തവ നാമം സ്തുത്യർഹമേ തവ നാമം നമുക്കറിയാം പാട്ടല്ലേ ഒന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു പിമ്പിലുള്ളതിനെ മറന്ന് മുമ്പിലേക്ക് ക്രിസ്തുവേശുവിൻ്റെ പരമയുടെ ലാക്കിലേക്ക് കൊടുന്നു നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം കർത്താവായിരിക്കണം ഏ യഹോവ ഭക്തിയായ സ്ത്രീയുടെ ലക്ഷ്യം കർത്താവ് അതിലേക്ക് ഓടുക ജീവരക്ഷയ്ക്കായി ഓടുക കുടുംബ കൂടെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കുടുംബത്തെയും കൂട്ടണം അതാണ് ഗ്രഹം പണിയുന്ന സഹോദരി ചെയ്യേണ്ടത് കൂടെ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടെ കൂടെ വരണം നമ്മുടെ ഭർത്താവ് നമ്മുടെ കൂടെ വരണം അങ്ങനെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഓടണം ശരി ഇപ്പം ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു ഭാര്യ ആരാണ് എന്നുള്ള ആരാ ഭാര്യ തക്ക തുണയാണ് ഭാര്യ ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തക്കതായ തുണ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാം അധ
വായിച്ചു കണ്ടെത്തിയില്ല ആ ആമേൻ മതി അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്റ്റോറി അറിയാം തക്കതായ തുണ അപ്പൊ ആദമിനെ ആദ്യമെ സോറി ആദമിനെ ദൈവം ആദ്യം എന്താ ചെയ്തത് അല്ല ഉറക്കം കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവം മനസ്സിലാക്കി മനുഷ്യൻ ഏകനായിരിക്കുന്ന നന്നല്ല ഏഹ് ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കുന്നത് കൊള്ളില്ല ചള്ള എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അവൻ എന്ത് വേണം ഒരു തുണ വേണം തുണ വേണമെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ദൈവം എന്താ ചെയ്തത് ആദ്യമേ അവൻ്റെ മുമ്പിൽ കൂടെ ആരെയൊക്കെ കൊടുത്ത് കൊണ്ടുവിട്ടു പല അവനോട് ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവനെന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ചുറ്റും അവന് നോക്കിയപ്പോൾ അവന് ചുറ്റിനും ആരൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് കുറച്ച് മൃഗങ്ങൾ കുറച്ച് പക്ഷികൾ കുറച്ച് ഇഴജന്തുക്കൾ ഈ മൃഗങ്ങളെ എല്ലാം ഇവൻ്റെ മുമ്പിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പം ഇവനെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നോക്കുക ആരെ നോക്കുന്നത് തക്ക തുണയെ നോക്കുക തക്ക തുണ ആദാ നോക്കിയത് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഈ കാളയെ ആ കാള വരുന്നു അപ്പം ഇത് തക്ക തുണയോ ഇത് കൊള്ളത്തില്ല അപ്പോൾ അടുത്ത് പശു വരുന്നു ആ പശുവിനെയും കാളയും കൂടെ കൊള്ളാം അപ്പോൾ അവരെ അങ്ങ് വിട്ടു അടുത്ത് വരുമ്പോൾ എരുമ വരുന്നു എരുമയുടെ പുറകെ പോത്ത് വരുന്നു ഏ അപ്പോൾ ഇവർ പക്ഷെ ഇന്ന് മനുഷ്യന് ഒരു തക്ക തുണ ഇല്ല അങ്ങനെ മനുഷ്യന് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതപ്രകാരം അല്ലാതെ തനത്താനെ പോയി ഇവൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത ഈ തുണകളെല്ലാം അല്ലേ ഈ തനത്താനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നതൊക്കെ ഈ സൈസാണ് കേട്ടോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഏ അപ്പം തന്നെത്താനെ കണ്ടുപിടിക്കുകയല്ല ദൈവം കൊണ്ടുവന്നു ആ ദൈവം കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴാണ് അത് എന്തായത് തക്ക തുണയായത് ആ തക്ക തുണ അപ്പം ദൈവം നോക്കിയപ്പം മനുഷ്യന് തക്കതായ ഒരു തുണ ആദ്യം കണ്ടെത്തിയില്ല അവൻ സ്വന്തമായിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ഒന്നും കണ്ടെത്തിയില്ല കാണാതെ വന്നത് കൊണ്ട് ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു മനുഷ്യനൊരു ഗാഢനിദ്ര കൊടുത്തു ഗാഢനിദ്ര കൊടുത്തിട്ട് അവനു അവൻ്റെ വാരിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഒരു സ്ത്രീയെ സൃഷ്ടിച്ചു ഞാൻ അന്ന് അവൻ്റെ മുമ്പിലോട്ട് കൊണ്ട് നിർത്തിയപ്പോഴാണ് മനുഷ്യൻ പറയുന്നത് ഇത് എൻ്റെ അസ്ഥിക്ക് അസ്ഥി എൻ്റെ മാംസത്തിന് മാംസമായിരിക്കും ഇവിടെ നരൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവക്ക് നാരി എന്ന് പേരാകും അങ്ങനെയാണ് തക്കതായ തുണ അപ്പം ഒരു പുരുഷൻ്റെ തക്ക തുണയാണ് ആര് ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പം ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ റോള് ചെറുതല്ല എന്ന് ഏഹ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭർത്താവിന് ആരായിരിക്കണം തക്ക തുണയായിരിക്കണം തക്ക തുണ ഇണയല്ല കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു വിടുമ്പോൾ ഇണ ചേരാനല്ല കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു വിടുന്നത് കേട്ടോ തക്ക തുണയായിരിക്കാൻ ഇണ മൃഗത്തിന് അപ്പോൾ ഈ തക്ക തുണ അത് മനുഷ്യന് മാത്രം വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് കേട്ടോ മൃഗത്തിനല്ല മൃഗത്തിനോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല കാളയ്ക്ക് തക്കതായ ഒരു തുണയായിട്ട് പശുവിനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയൊന്നും ബാക്കിയില്ല അപ്പോൾ തക്ക ആ താങ്ക് യു താങ്ക് യു തക്ക തുണയെന്ന് പറയുന്നത് അത് പുരുഷന് തന്നിരിക്കുന്നതാണ് അവൻ്റെ എല്ലാ കഷ്ടത്തിലും അവൻ്റെ പ്രയാസത്തിലും അവൻ്റെ സുഖ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മളെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് വിട്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ആ എന്താ പറഞ്ഞാൽ അന്നൊന്നും ഞാൻ കേട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഏ അങ്ങനെയാണോ ഇപ്പം എത്ര കൊല്ലമായി സിസ്റ്റർ ആ ഞാനതൊക്കെ അങ്ങ് മറന്നുപോയി അങ്ങനെ മറക്കാനുള്ളതല്ല നമ്മളെവിടെ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തേക്കുന്നത് ഏ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠ സഭയുടെ മുമ്പാകെ ദൂതന്മാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഞാൻ നിനക്ക് ഉപയസമ്മതം ചെയ്യുന്നു എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലയോ ആ അങ്ങനെയാണോ ആ അപ്പോൾ അത് തക്ക തുണയാവാനായിട്ടാണ് അല്ലാതെ നമുക്കെന്തെങ്കിലും ഒരു ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ ആണ്ട് അടക്കുന്ന തക്ക തുണയെന്ന് പറഞ്ഞ് പോകാനല്ല ഏഹ് അങ്ങനെയുള്ള ചില ആൾക്കാരുണ്ട് ആ ഇനി ഇപ്പോൾ തക്ക തുണ പോയി പണി നോക്ക് അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ എല്ലാ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും ആരോഗ്യത്തിലും അനാരോഗ്യത്തിലും നന്മയിലും 
തിന്മയിൽ നമുക്ക് ഈ ദൈവം തരുന്ന ഏത് സാഹചര്യത്തിലും അങ്ങനെ ആ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നത് ദൈവം തരുന്ന ഏത് സാഹചര്യത്തിലും അത് ചിലപ്പം തിന്മയായിരിക്കാം ചിലപ്പം നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവും മനുഷ്യരല്ലേ അവർക്ക് ചിലപ്പം നമുക്ക് പിടിക്കാത്ത പല കാര്യങ്ങളും കാണും ചിലപ്പം തൊണ്ണൂറ്റം ഒരു നൂറിനകത്ത് ഒരു തൊണ്ണൂറ്റമ്പത് നമുക്ക് പിടിക്കാത്തതായിരിക്കും ഒരെണ്ണെ കാണത്തുള്ളൂ പിടിച്ച് ആ ഒരെണ്ണത്തെ പിടിച്ചോണം ഒരെണ്ണം പിടിക്കാനുണ്ടോ അവത്തെ പിടിച്ചോണം കാരണം തക്ക തുണയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ പിന്നെ ഓരോ എന്താ ഈ ആശാരിമാർ അല്ല ആശാരിമാർ അല്ല ഈ കൽപ്പണിക്കാരൊക്കെ ഈ ഈ വീടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എടുത്ത് കണ്ടില്ലയോ ചുമ്മാ എല്ലാ കല്ലും ഒന്നും കയറ്റി വെക്കത്തില്ല കയറ്റി വെക്കുമോ ഇല്ല അതിന് പ്രത്യേകം ഇന്നലെ കത്താൻ്റെ ആസ്ഥാനം അത് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞായിരുന്നു തോന്നുന്നു അല്ലേ ആ ചെ അതിനെ ചെത്തി വെടിപ്പാക്കി അതിനെ ഷെയ്പ്പ് ചെയ്തിട്ടേ അവർ കയറ്റത്തുള്ളൂ അത് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്യാതെ അവിടെ എവിടെയൊക്കെ ഏങ്കോണിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആശാരിമാരെന്തോ അല്ലെ ഈ ഈ മേശരിമാരെന്തോ ചെയ്യും ചുറ്റിയും കൊണ്ട് അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് അടിക്കും അടിച്ച് പൊട്ടിക്കും പൊട്ടിച്ച് അതിനെ ഷെയ്പ്പ് ഉള്ളതാക്കിയിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റി വെക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എങ്കിലും ഇത് ചേരത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ചേരുമ്പോൾ ചേരാത്തതൊക്കെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അത് മുഴച്ചിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് അടന്നു പോകും ദൈവം നമ്മളെ യോജിപ്പിക്കുമ്പം അങ്ങനെ ചേരുമ്പോൾ ചേർത്താം ദൈവത്തിന് തെറ്റ് പറ്റത്തില്ല പറ്റുമോ ദൈവത്തിന് ഒരിക്കലും തെറ്റ് പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കും ദൈവത്തിന് എന്തോ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കല്യാണത്തെ ദൈവത്തിന് ഏതാണ്ട് മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റി ഇല്ല ദൈവത്തിന് ഒരു മിസ്റ്റേക്കും പറ്റിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ചേരേണ്ട ആളിനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നേക്കുന്നത് കേട്ടോ ഏ നമ്മളത് എപ്പോഴും ഓർത്തണം തക്ക തുണയാണ് ചേരേണ്ട ആളിനെ തന്നെ നമ്മളത് കണ്ണിനകത്ത് ചേരാത്ത ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെയല്ല അവിടെ എല്ലാം ചേ അത് ചേരുന്നതെല്ലാം ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളെ അങ്ങോട്ട് വിട്ടേക്കുന്നത് ഈ ചേരാത്തടത്തെല്ലാം ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗ്യാപ് ഫില്ലേഴ്സ് ആയിക്കണം ഗ്യാപ് ഫില്ലേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇടിവിൽ നിൽക്കാൻ ഏ അത് എവിടെയാണ് ചേരുന്നത് അവിടെ ആ ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു കൃപ അത് നമ്മളെ കൊണ്ടേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇവരെ കൊണ്ടത് പറ്റത്തില്ല ഇവർക്കതിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല ഏ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ട് പണത് വെച്ചേക്കുന്നത് കേട്ടോ തക്കതുണ അടുത്തത് വീട്ടിനകത്ത് ഫലപ്രദമായ മുന്തിരിവള്ളി വീട്ടിനകത്ത് ഫലപ്രദമായ മുന്തിരിവള്ളി എന്ന് പറയുമ്പം ചില ദേവദാസന്മാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്ര പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വീട്ടിനകത്ത് ഫലപ്രദമായ മുന്തിരിവള്ളി ആയിരിക്കും അതെ അത് നമ്മൾ ശരിക്കും അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് വീട്ടിനകത്ത് മുന്തിരിവള്ളി വീട്ടിന് പുറത്തല്ല ചിലർ വീട്ടിലൊരു ഫലമില്ല പുറത്ത് ഭയങ്കര ഫലമാണ് അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിനകത്ത് നമ്മൾ ഫലം കായ്ക്കണം ഏ ഫലപ്രദമായ ഫലമുള്ള മുന്തിരിവള്ളി ആയിരിക്കുന്നു അതായത് അത് നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ടാം സങ്കീർത്തനം രണ്ടാം വാക്യം അത് നിന്റെ കൈകളുടെ അധ്വാന ഫലം നീ തിന്നും നീ ഭാഗ്യവാൻ നിനക്ക് നന്മ വരും നിന്റെ ഭാര്യ നിന്റെ വീട്ടിനകത്ത് ഫലപ്രദമായ മുന്തിരിവള്ളി പോലെയും നിന്റെ മക്കൾ നിന്റെ മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും ഒലിവ് തൈകൾ പോലെയും ഇരിക്കും ആ മേൻ അപ്പം നിന്റെ ഭാര്യ നിന്റെ വീട്ടിനകത്ത് ഫലപ്രദമായ ചിലർ ഇങ്ങനെ ദേവദാസന്മാർ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചിലർ വായിക്കുമ്പോൾ വായിക്കും നിൻ്റെ ഭാര്യ നിൻ്റെ വീടിനകത്ത് മത്ത പോലെയും മക്കളെല്ലാം ചോദനം തൈ പോലെ ഇരിക്കണമെന്ന് അങ്ങനെയല്ല മത്ത പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂടി ഇവിടെ ആണെങ്കിലും കായ്ക്കുന്ന അയലൊക്കെത്താ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഉള്ള അതല്ല മുന്തിരിവള്ളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഭവനത്തിനകത്ത് നമ്മുടെ ഭർത്താവിന് നമ്മളൊരു അനുഗ്രഹമാണ് മുന്തിരിവള്ളി എപ്പോഴും അനുഗ്രഹത്തെ കാണിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഭർത്താവിന് ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് നമ്മുടെ സഹോദരിമാർ നമ്മുടെ ഭാര്യമാരെല്ലാം മാറണം കേട്ടോ അതാണ് മുന്തിരിവള്ളി മുന്തിരിവള്ളി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ശരിക്കും മുന്തിരിവള്ളി എന്തിനെ കാണിക്കുന്ന ഇന്നലെ കർത്താവിൻ്റെ ദാസം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എത്ര പേര് ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു മുന്തിരിവള്ളി എന്തിനെ കാണിക്കുന്ന ഏശുവിനെ കാണിക്കുക ഞാൻ സാക്ഷാൽ മുന്തിരിവള്ളി എൻ്റെ പിതാവ് തോട്ടക്കാരനുമാകുന്നു യോഹനാൻ ശിഷ്യന് പതിനഞ്ച് അധ്യായത്തിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ സാക്ഷാൽ മുന്തിരിവള്ളി എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പറയുകയാണ് നിൻ്റെ ഭാര്യ മുന്തിരിവള്ളി ആയിരിക്കും എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ കുടുംബത്തിലായിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ക്രിസ്തുവിന് പകരം സ്ഥാനാപതികൾ കേട്ടോ നമ്മൾ അംബാസിഡേഴ്സാണ് സ്ഥാനാപതികളാണ് എവിടെ നമ്മു
സൂക്ഷിപ്പുകാരി ഭർത്താവിന് അതായത് പ്രോവേഡ്സ് സദർശ്യ വാക്യങ്ങൾ മുപ്പത്തൊന്നിന്റെ പതിനൊന്നിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നേ ഭർത്താവിന്റെ ഹൃദയം അവളെ വിശ്വസിക്കുന്നു ഭർത്താവിന്റെ ഹൃദയം അവളെ വിശ്വസിക്കുന്നു അവന്റെ ലാഭത്തിന് ഒന്നിനും കുറവില്ല നമ്മുടെ ഭർത്താവ് നമ്മളെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളൊന്ന് സ്വയം ചിന്തിച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് പറയുന്നത് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഭർത്താവ് നമ്മളോട് നമ്മളെ വിശ്വസിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളോട് പറയാറുണ്ടോ പറയാറില്ലെങ്കിൽ ഇന്നൊരു തീരുമാനം എടുക്കണം ഭർത്താവിൻ്റെ ഹൃദയം നമ്മളെ നമ്മളോട് പറ്റി ചേരാനായിട്ട് ഭർത്താവിൻ്റെ ഹൃദയം കവർന്നെടുക്കാനുള്ള കഴിവ് നമുക്ക് ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ചെയ്യണം ഭർത്താവിൻ്റെ നമ്മളെ വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം കള്ളം പറയരുത് ഒരു തരത്തിലും ജീവൻ പോകേണ്ടി വന്നാലും കെട്ടിയവനോട് കള്ളം പറയല്ല കേട്ടോ കെട്ടിയവനല്ല നമ്മൾ ദൈവമക്കൾ നമ്മളാരോടും കള്ളം പറയാൻ പാടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിത പങ്കാളിയോട് ഒരു തരത്തിലും ഭർത്താവിനെ മറിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ എനിക്കറിയാൻ സമയം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം ഭർത്താവിൻ ഭർത്താവ് നമ്മളോട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരനാ ഒരു ഒരു വിശ്വാസം നമ്മളിലുണ്ടായിരിക്കണം അല്ല വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പറയത്തില്ല ട്രസ്റ്റ് ലൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു കാര്യം നടക്കത്തില്ല നടക്കുമോ ഇല്ല ആ ട്രസ്റ്റ് ലൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കണം നമ്മുടെ മിടുക്കാം നമ്മളതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും അത് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ കള്ളം പറയരുത് ഭർത്താവിനോട് ഭർത്താവിനെ മറച്ച് നമ്മുടെ ഫോണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ സ്മാർട്ട് ഫോണാണ് നമ്മുടെ ഫോണ് നമ്മുടെ ഭർത്താവിന് ആക്സസിബിൾ ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് അതെ നമ്മുടെ ഫോണിനകത്ത് നമ്മുടെ ഭർത്താവ് അറിയാത്ത ബന്ധങ്ങൾ നമ്മുടെ ഫോണിൽ വരാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ ഭർത്താവിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇന്നാരാ അത് ആണായാലും പെണ്ണായാലും ആണുങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളാക്കുന്നതിന് യാതൊരു മോശവും ഇല്ല നമുക്കത് ചെയ്യാം പക്ഷെ അതിന് ലിമിറ്റ് വെക്കണം ഒരു ബൗണ്ടറി ഇട്ടോണം കേട്ടോ ബൗണ്ടറി ഇടാതെ വല്ലവൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് സൂക്ഷിപ്പുകാരിയാകാൻ നമ്മൾ പോവരുത് ഭർത്താവിനോട് ഒരു കാര്യങ്ങളും വേറൊരു പറയും യോ നിൻ്റെ കെട്ടിയനോട് പറയല്ലേ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേറെ ആരെങ്കിലും നമ്മളോട് എന്തെങ്കിലും രഹസ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു സോറി ഞാൻ എൻ്റെ ഭർത്താവിനോട് ഇത് പറയും അത് പ്രത്യേകിച്ച് പുരുഷന്മാർ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് എന്തെങ്കിലും അവരുടെ സീക്രട്ട് നമ്മളോട് വന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മുടെ ഭർത്താവുമായി നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്ത് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നിട്ട് ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പുറത്തു പോകരുത് കാരണം നം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഒന്ന നിങ്ങൾ രണ്ടല്ല ഒരു ശരീരം അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മളത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഭർത്താവിൻ്റെ വിശ്വാസം നമ്മളിൽ വരുത്തുള്ളൂ ആ എൻ്റെ ഭാര്യ അവൾ എന്നോട് എല്ലാം തുറന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഭർത്താവ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളോടും തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ പറയും ഫോണ് നമ്മുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ ഫോണ് നമുക്ക് ആക്സസിബിൾ ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോൺ അദ്ദേഹത്തിന് ആക്സസിബിൾ ആവണം അല്ല നമ്മൾ കെട്ടിയവനെ വരുന്നതെന്നെ ഫോൺ വിളി നിർത്തുക അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിയവനെ കാണുന്നതെന്നെ അങ്ങോട്ട് മാറി എന്ന് കുശു 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 എന്ന് വർത്താൻ പറയും അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് സംശയം തോന്നും ഇവളെന്ത് ഈ പറഞ്ഞു ചില അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരിയോട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇവളെന്ത് ഈ പറയുന്നത് ഇവൾ ആരോടായി സംസാരിക്കുന്നത് ആ സംശയത്തിന് ഏട്ടാ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കൊടുക്കരുത് അത് ശരിയല്ല ഭർത്താവിനെ മറച്ച് ഒരു കാര്യത്തിനും നമ്മൾ സഹോദരിമാർ ചെയ്യരുത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ പണിയുടെ നമ്മുടെ ഗ്രഹത്തിൻ്റെ പണിയുടെ അടിസ്ഥാനം അത് കേട്ടോ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് പരസ്പരമുള്ള വിശ്വാസം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിവിടെ നിന്ന് പിന്നെയും പിന്നെയും പറയുന്നത് കേട്ടോ അടുത്തത് നന്മ ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്മയാണ് സദർശ്യ വാക്യം പതിനെട്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഭാര്യയെ കിട്ടുന്നവൻ നന്മ കിട്ടുന്നു യഹോവയോട് പ്രസാദം ലഭിച്ചു ആ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ വാക്യം ഭാര്യയെ കിട്ടുന്നവന് നന്മ കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഭാര്യയെ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല അത് നന്മയാണ് നമ്മുടെ ഭർത്താവിന് നമ്മളൊരു നന്മയായിരിക്കണം അദ്ദേഹം മോശക്കാരനായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ ഏ അദ്ദേഹം നമ്മളോട് ചിലപ്പോൾ ഒത്തിരി നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല അത് ഒക്കെ നമുക്കങ്ങനെ തോന്നാം പക്ഷെ നമ്മുടെ നന്മ നമ്മൾ ഭർത്താവിന് എപ്പോഴും നന്മ വരുത്തുന്നതായിരിക്കണം അതിന് ഒരു വാക്യം കൂടെ വായിക്കണേ
അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നതല്ലേ എന്നാൽ പിന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ ഇട്ട് ചിലവാക്കുക അങ്ങനെ ചിലവാക്കരുത് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം എടുക്കുക ഇതൊക്കെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഏ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം കാര്യങ്ങൾ ചിലവാക്കുക കാരണം ഇത് കൊണ്ടുവരുന്ന ആരാ നമ്മുടെ ഭർത്താവ് കഷ്ടപ്പെട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തോട് നമുക്ക് സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭർത്താവിന് ലാഭം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം ഭർത്താവിന് നന്മ ചെയ്യണം കേട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മാത്രമേ കുടുംബം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടത്തുള്ളൂ അടുത്തത് എഫ് എസ് ലേഖനം അഞ്ചാം മതിയ മുപ്പത്തൊന്നാം വാക്യം അത് നിമിത്തം ഒരു മനുഷ്യൻ അപ്പനെയും അമ്മയെയും വിട്ട് ഭാര്യയോട് പറ്റിച്ചേരും ഇരുവരും ഒരു ദേഹമായി തീരും അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇത് ഒരു മനുഷ്യൻ അപ്പനെയും അമ്മയും വിട്ട് ഭാര്യയോട് പറ്റിച്ചേരും ഇരുവരും ഒരു ദേഹമായി തീരും ഈ ലോകപ്രകാരമുള്ള ആൾക്കാർ പാടുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാമോ ഏ ഇരുമയാണെങ്കിലും മനം ഒന്നായി ഏ മരണം വരെ നിങ്ങൾ പിരിയാതെ അവനൊരു പാട്ടില്ലേ കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങളാരും ഒരു സിനിമാ പാട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു ഏ അങ്ങനെ ഒരു പാട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇരു മെയ്യാണെങ്കിലും മനം ഒന്നാവണമെന്ന് പാടും എന്നാൽ ദൈവജന അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത് എന്താ ഒരു ഒരു ദേഹമായി തീരും ഒറ്റ ദേഹമാണ് ഒരു ഉടൽ അല്ലാതെ രണ്ടല്ലത് അതിനെ രണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കല്ല ഒറ്റ ഒരു ഇതായിട്ട് ഒരു ദേഹമായി തീരും അതാ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഒരു ദേഹമായിരുന്നു പറ്റിച്ചേരണം ഭർത്താവിൻ്റെ ഹൃദയം നമ്മളോട് പറ്റിച്ചേരണം നമ്മുടെ ഹൃദയം ഭർത്താവിൻ്റെ എൻ്റെ ഭർത്താവിനോട് പറ്റിച്ചേരണം അപ്പോൾ ഒരു ദേഹമാണ് അപ്പോഴും മാത്രമേ അവിടെ പൂർണ്ണത വരത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ പറ്റിച്ചേരുമ്പോഴാണ് അവിടെ പൂർണ്ണത വരുന്നത് ആദാമിനെ ഞാൻ ഇത് ഇന്ന് ദൈവജനം വായിച്ചപ്പം എനിക്ക് കിട്ടിയാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു മർമ്മം കിടപ്പുണ്ട് ഉൽപ്പത്തി അഞ്ചിൻ്റെ രണ്ട് കേട്ടോ സൃഷ്ടിച്ച നാൾ ദൈവം അവനെ ആണും പെണ്ണുമായിട്ട് സൃഷ്ടിച്ചു സൃഷ്ടിച്ച നാളിൽ എന്താ അവർക്ക് അങ്ങനെ അല്ലയോ ഫേവ എഴുതിയേക്കുന്നേ അവർക്ക് ആദാം എന്ന് പേരിട്ടു അവൻ ആദാം എന്നാണോ എഴുതിയേക്കുന്നത് ആ നിങ്ങൾ ആരും ഈ വാക്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ അല്ലേ അവർക്ക് ആദാം എന്ന് പേരിട്ടു അപ്പം അവർ രണ്ടുപേരും അവിടെ പ്ലൂറല്ല ബഹുവചനം എഴുതിയേക്കുന്നത് അല്ലേ അവർ രണ്ടുപേരും ഒരു ദേഹമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ആദാം എന്ന് പേരിട്ടു ആദാമ് ആണ് ഹൗവായ്ക്ക് ഹൗവ എന്ന് പേരിട്ടത് ദൈവമല്ല ഏ ആദാം അവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി ഹൗവ എന്ന് പേ സെപ്പറേറ്റ് ആയപ്പോൾ ഹൗവ എന്ന് പേരിട്ടു പക്ഷെ ദൈവം ഇട്ടേക്കുന്ന പേരെന്തുവാ ആദാം അപ്പം ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒന്നാ ഒരു ദേഹമായിട്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കാണുന്ന ഒറ്റയാളായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇനിയും ആ പാട്ടൊന്നും പാടേണ്ട ഇരുമയ്യാണെങ്കിലും മനം ഒന്ന് അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഒരു മെയ്യായിരിക്കണം ഒരു മെയ്യ് കേട്ടോ ഏ അതാണ് ഇനി അടുത്തത് ഇനി അടുത്തത് കൊരുന്നി ലേഖന ഏഴാം മതിയായ ഏഴാം വാക്യം അവൻ്റെ വരവിനാൽ മാത്രമല്ല അവൻ നിങ്ങൾ ഒന്ന് കൊരുന്തിയ ആ ആ ആ അപ്പം ഈ വിവാഹം കഴിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വരവാണ് കേട്ടോ ഒരുവൻ അങ്ങനെയും ഒരുവന് ഇങ്ങനെയും വരം ലഭിച്ചിരിക്കും വിവാഹം കഴിക്കാത്തത് ഒരു വരവാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ഈ വിവാഹം കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാര്യ ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വരവാണ് അതാണ് പൗലോസപ്പസം പറഞ്ഞത് ഒരുവൻ അങ്ങനെയും ഒരുവൻ ഇങ്ങനെയും വരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു വരം ലഭിച്ചവർ ഏ അപ്പോൾ ദുർനടപ്പ് നിമിത്തം നമ്മൾ വിവാഹം കഴിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എതിരിക്കുകയാണ് അതൊരു വരവാണ് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മളെല്ലാം വരം കിട്ടിയവരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വരമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഭർത്താവിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കർത്താവിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഗിഫ്റ്റാണ് നമ്മൾ അപ്പം നമ്മൾ ചില്ലറക്കാരാണോ അല്ല നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കി കൂടെ കേട്ടോ നമുക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭർത്താവിന് നമ്മളൊരു നമ്മൾ വര നമ്മൾ ഗിഫ്റ്റാണ് അടുത്ത ഞാൻ അതിന് പെട്ടെന്ന് പോവുക കേട്ടോ ഭാര്യയുടെ ഗുണങ്ങൾ ഈ ഒത്തിരി ഉണ്ട് അപ്പം സാമർഥ്യമുള്ള ഭാര്യ നമ്മൾ ആ വാക്ക് എല്ലാം വായിക്കാൻ പോയാൽ സൗദരി വായിക്കാമോ ഇരുപത്തൊന്നാം അല്ല മുപ്പത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്ത് മുതൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളകത്ത് സാമർത്ഥ്യമുള്ള ഭാര്യ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാനത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം കേട്ടോ സാമർത്ഥ്യമുള്ള ഭാര്യ ഒന്നാമത് കൈ കൊണ്ട് വേല ചെയ്യണം ആ ആ ആ ആ ആ അത് നിന്നാട്ടെ അത് അവൾ കൈ കൊണ്ട് വേല ചെയ്യണം അപ്പം സാമർഥ്യമുള്ള ഭാര്യയുടെ ആദ്യത്തെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വേല ചെയ്യണം
ആ കണ്ടോ അവൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കും അപ്പം ഇതൊന്നും ഒരു ബേഡൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കില്ല അത് നമ്മുടെ ജോലിയെ ദൈവം നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചേക്കുന്ന ആ രസാമർത്ഥ്യമുള്ള ഭാര്യ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കണം അഞ്ച് മണിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര മണിക്കാണ് നമുക്ക് എഴുന്നേൽക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് കിടന്നുറങ്ങി ഒച്ചി നേരം ഇവിടെ കിടക്കട്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അലാറം അടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഓഫ് ആക്കി വെച്ച് പുറപ്പെടുത്തി ഇങ്ങനെ ഇട്ടുകൊണ്ട് കിടക്കരുത് നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കണം നമ്മുടെ ഭർത്താവ് സമയത്തിന് ആഹാരം കഴിച്ചേച്ച് ജോലിക്ക് പോകണം അവനെ പട്ടിണിയായിട്ട് വിടരുത് കേട്ടോ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കേണ്ടത് ആ വീട്ടിലെ ഭാര്യയുടെ ചുമതലയാണ് അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾ മുമ്പേ ആ ട്രയാങ്കിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഭാര്യ നടുക്ക് അത് കോർ നടുക്ക് ഭാര്യയായിട്ട് ചുറ്റും ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് എല്ലാം വരുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചെന്നില്ലേ അപ്പോൾ അതിനകത്തുനിന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കോണം ഭാര്യയുടെ ജോലി ഏതൊക്കെ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കുന്നു അടുത്തത് മതി 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 അപ്പം നമ്മളിത് വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് നെക്സ്റ്റിലായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഏ ഭർത്താവിന് ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭാര്യ അതുപോലെ ഭർത്താവിന് നന്മ ചെയ്യുന്ന ഭാര്യ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് അധ്വാനിക്കുന്നവൾ അവളുടെ ഒരു തന്നെ അധ്വാനിക്കണം അധ്വാനിക്കാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത് കേട്ടോ അധ്വാനിക്കണം അതുപോലെ എളിയവർക്ക് കൈ തുറക്കണം വീട്ടിലായാലും വരും ആ പോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു വിടരുത് അത് നമ്മുടെ ഭർത്താവ് അത് പറഞ്ഞാൽ പോലും നമ്മളത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് എളിയവരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കൊടുക്കണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ പത്ത് രൂപയുള്ളെങ്കിലും ഒരാൾ വന്ന് ചോദിക്കുമ്പം അവരുടെ അവരെ നോ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിടരുത് കാരണം അവരങ്ങോട്ട് പോയി നമ്മളെ അവർ ശാപിക്കാനിടയാൽ ചിലപ്പോൾ അവർ വളരെ അത്യാവശ്യത്തിലായിരിക്കും വന്നിരിക്കുന്നത് കബളിപ്പിച്ച് വരുന്നവരുടെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ എളിയവരായിട്ടുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൈ തുറക്കുന്നു എങ്കിലും മാത്രം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അതുപോലെ ജ്ഞാനത്തോടെ വായ് തുറക്കണം മറ്റുള്ളവർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ജ്ഞാനം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റാണ് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആയാലും ഭർത്താവിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആയാലും വീട്ടിലുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആയാലും ജ്ഞാനം നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞു യഹോവ ഭക്തി ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ആരംഭമാകുന്നു യഹോ ഭക്തിയ ഒരു സ്ത്രീയെ ജ്ഞാനം പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അവൾ പറയുന്നതിനകത്തൊക്കെ ലാവണ്യ വാക്കുകൾ അവളുടെ അധരങ്ങളിലുണ്ട് അമ്മേ അടുത്തത് വീട്ടുകാരുടെ പ്രവൃത്തി അവൾ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കും ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചോളം സ്ത്രീയെ വളരെ ഒരു ഗുഡ് ഒബ്സർവർ ആയിരിക്കണം ഗുഡ് ഒബ്സർവർ അവൾ ഒത്തിരി ഈ വീട്ടിലുള്ളവർ ആർക്കാരെന്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഒരു ഇത് പറയാറില്ലേ സ്ത്രീകൾക്ക് എപ്പോഴും സിക്സ് സെൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആറാം ഇന്ദ്രിയം സ്ത്രീകൾക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറയും സാധാരണ എല്ലാവർക്കും അഞ്ചാണ് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ട് ആറുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ വേറെ ആരും കണ്ടുപിടിക്കാത്തൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും വേറെ ആരും കണ്ടുപിടിക്കാത്തൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും അതുപോലെ വീട്ടിലാരെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നത് കെട്ടിയോന് ചിലപ്പം ഇതൊന്നും മനസ്സിലാവത്തില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പിടുത്തം കിട്ടും മനസ്സിലായോ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വീട്ടുകാരുടെ പ്രവൃത്തി അവൾ നോക്കുന്നു അടുത്തത് വെറുതെ ഇരുന്ന് അഹോവൃത്തി കഴിക്കുന്നില്ല യഹോ ഭക്ത ഞാനത് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഇനി അത് വിട്ടു പോവാ കേട്ടോ ഇനി വീട് അടുത്തത് ഭാര്യയുടെ ഗുണങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കീഴടങ്ങണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഒരു ഗുണങ്ങൾക്ക് ഒന്നാത്ത കീഴടങ്ങണം കീഴടങ്ങുവാ കീഴടക്കുവല്ല കേട്ടോ ഭർത്താവ് നമ്മളെ കീഴടക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ അനുവാദം കൊടുക്കരുത് അതിനു മുമ്പേ നമ്മളങ്ങ് കീഴടങ്ങിക്കോണം എങ്ങനെയാണ് ഈ കീഴടങ്ങേണ്ടത് കർത്താവിന് ഉചിതമാകുമ്പോൾ കീഴടങ്ങണം 
ഭർത്താവിനല്ല കർത്താവിന് ഉചിതമാകും വണ്ണം കീഴടങ്ങണം കർത്താവ് അതായത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഭർത്താവ് പറയുക നീ പ്രാർത്ഥിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയ്യോ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു പോയി കീഴടങ്ങണം അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാതിരിക്കുകയാണോ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ല കർത്താവിന് ഉചിതമാകും വേണം അതാണ് അവിടെ പ്രത്യേകം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പം കർത്താവ് എന്താ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കാരണം അൾട്ടിമേറ്റ് അതോറിറ്റി ഏറ്റവും ഇതായിട്ടുള്ള അതോറിറ്റി ആർക്കാ ഉള്ളത് കർത്താവ് കർത്താവിന് ഏറ്റവും വലിയ അതോറിറ്റി അതിന് താഴെയാണ് ഭർത്താവ് വരുന്നത് ഏ ഭർത്താവിന് താഴെയാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് കർത്താവിന് ഉചിതമാകുമെന്നാണ് കീഴടങ്ങേണ്ടത് അപ്പോൾ ആരാധനയ്ക്ക് പോകണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പഴുതുണ്ടെങ്കിൽ ആരാധനയ്ക്ക് വരിക അല്ലാതെ കീഴടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പെരയ്ക്കകത്ത് കയറിയിരിക്കുന്നതല്ല ഇതിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏ അതുപോലെ കീഴടങ്ങ് നമ്മൾ കീഴടക്കുമല്ല നമ്മൾ കീഴടങ്ങുക അങ്ങനെ കീഴടങ്ങി ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം വളരെ മനോഹരമായിട്ട് പോകും നമ്മൾ ആ വീട്ടിലെ റാണിയാകും നമ്മൾ കീഴടങ്ങി കൊടുത്താൽ മതി ആ വീട്ടിലെ റാണി നമ്മളാണ് അവർ നമ്മുടെ പുറകെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ തുണിത്തൊമ്പെ കെട്ടിയിട്ടേക്കെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഇവരെ റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒറ്റ ഒരു സൊല്യൂഷനേ ഉള്ളൂ കീഴടങ്ങി കൊടുക്കുക ഒന്ന് സ്നേഹിക്കുക അതോടുകൂടി സംഭവം എല്ലാം റെഡി ആകുന്നത് മക്കളെ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പരീക്ഷിച്ച് ഫലപ്രദമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത് ഏ അടുത്ത് ഭർത്താവിനെ ബഹുമാനിക്കണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അവരേറ്റവും അധികം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ നിന്ന് നമ്മുടെ ഭർത്താവിനെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം അതിനുള്ള ബാക്കി ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എഫ് എസ് ലൈൻ അഞ്ചിൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നിലുണ്ട് മലയാളം ബൈബിൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഭയപ്പെടണമെന്നാണ് പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഭയമല്ല റെസ്പെക്റ്റാണ് കേട്ടോ ഏ അത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ്റെ ഒരു എററാണ് റെസ്പെക്റ്റ് ബഹുമാനം നമ്മുടെ ഭർത്താവിനെ ബഹുമാനിക്കണം മറ്റുള്ള റൂമിൽ ഭർത്താവിനെ താഴ്ത്തിക്കെട്ട് സംസാരിക്കില്ല പുള്ളിക്കാരൻ ഒരുപാട് കുറവുകൾ ചിലപ്പോൾ കാണും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ രീതിയിലൊന്നും ചിലപ്പോൾ കട്ടിയവൻ വരുന്നില്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ അദ്ദേഹത്തെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടി സംസാരിക്കില്ല അത് അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ചിലാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് നമുക്കും കുറച്ചിലാകും അല്ലേ ചില പറയും ഓ ഇങ്ങർക്ക് ഒന്നും അറിയത്തില്ല ഇങ്ങർക്ക് ശരിക്കും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ല അങ്ങനെ പറയരുത് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെലക്ഷനാണ് ശരിയല്ലേ ഭർത്താവിന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ലെന്ന് പറയരുത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ നമ്മൾ കൊള്ളത്തില്ലെന്നാ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ സെലക്ഷൻ അല്ലേ അല്ലേ ആന്നു അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഭർത്താവ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ള റൂമിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാവൂ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഭർത്താവിന് എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അത് അദ്ദേഹത്തിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ പ്രൈവറ്റ് സമയത്ത് ശാന്തമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക അല്ലാതെ മറ്റുള്ള റൂമിൽ ഇങ്ങർക്കൊന്നിനും ഒരു കഴിവ് കഴിവില്ലാന്ന് താഴ്ത്തിക്കെട്ടി സംസാരിക്കരുത് കേട്ടോ അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം അടുത്തത് ഭർത്തൃപ്രിയ ആയിരിക്കണം ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കണം അത് നമുക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നതാണ് വ്യവസ്ഥയാണ് ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കണം ഭർത്താവിനെ പറ്റി പറയുന്ന ഭർത്താവ് സ്വന്തം ശരീരം പോലെ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചു എന്ത് ചെയ്യണം സ്നേഹിക്കണം നമ്മുടെ ഭർത്താവിനെ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സമ്മാനമാണ് അപ്പോൾ ആ ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കണം ഉള്ളു തുറന്ന് സ്നേഹിക്കണം തുറന്നു പറയണം കേട്ടോ അതാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ അത് ആ ഒരു സ്നേഹമല്ല ഭർത്താവിനുള്ള സ്നേഹം നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ആ ഭർത്താവ് ഭർത്തൃപ്രിയമാരായിരിക്കണമെന്ന് തീത്തോസിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഭർത്തൃപ്രിയ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെഫറൻസ് അല്ല എഴുതിയെടുക്കാം ഞാൻ ഇച്ചിരി സ്പീഡിൽ പോവാണേ സുബോധമുള്ളവരായിരിക്കണം സുബോധം അതായത് ആരോട് എന്ത് സംസാരിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പരിജ്ഞാനം പ്രാപിച്ചിരിക്കണം സഹോദരിമാർ സഹോദരിമാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാ വായിലുള്ള ഈ ചെറിയ അവയവാണ് നാക്ക് കേട്ടോ നിങ്ങൾ പറയാം അയ്യോ ഇതൊക്കെയാണോ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ പറയാനല്ലേ നമ്മളെല്ലാം കൂടി വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ മുമ്പ് വെച്ച് ഇതുപോലെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ കുറ്റം പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇപ്പോഴല്ലേ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാക്ക് വളരെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നക്കാരനാണ് കേട്ടോ ഈ ചെറിയ ഈ അവയവം വലിയ കാട് കത്തിക്കും അതുകൊണ്ട് എന്ത് എപ്പം പറയണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ച് അതിനുള്ള സുബോധം പ്രാപിച്ചിരിക്കണം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ പറയാം ഞാൻ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ ഞാൻ ഞങ്ങൾ കല്യാണിച്ച എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഒരു കത്തോലിക്ക കുടുംബത്തിൽ
വേറെ ഒന്നും വേണ്ട അല്ലാതെ ഒരു പണമോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല എനിക്കൊരു നല്ല ഭാര്യയായിരിക്കാനുള്ള ഒരു കൃപ എൻ്റെ നാവിനെ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള കൃപ കാരണം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മുടെ നാക്കിൽ നിന്ന് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അത് വീണതാണ് നമ്മൾ പിന്നെ എത്ര സോറി അതിൻ്റെ പുറത്ത് വന്ന് ചോദിച്ചാലും അതവിടെ കിടക്കത്തേ ഉള്ളൂ അല്ലേ വായിൽ നിന്ന് പോകുന്ന വാക്കും കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുന്ന കല്ലും ആ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് സുബോധത്തോടെ സഹോദരിമാരെ നമ്മൾ ഇടപെടണം കേട്ടോ അത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ആരംഭിക്കണം അത് സഭയിലും എല്ലായിടത്തും സുബോധം അടുത്തത് പാതിവൃത്യം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയാൻ തന്നെ അറിയാമല്ലോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഭർത്താവല്ലാതെ വേറൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ രീതിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അഥവാ ആരിലും ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നോ പറയേണ്ട അടുത്ത് നോ പറയണം നമ്മുടെ ലിമിറ്റേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് നിൽക്കണം നോ പറഞ്ഞു ഒരാളെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ലിമിറ്റുണ്ട് നമുക്ക് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ആൺ സുഹൃത്തുക്കളാവാം അതിന് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അവർ നിർത്തേണ്ട ഒരു ലെവലുണ്ട് അവിടെ നിർത്തിക്കണം അകത്തോട്ട് കയറാൻ അനുവദിക്കില്ല നമ്മുടെ ഭർത്താവ് അറിയാതെയുള്ള ഒരു സുഹൃത്ത് ബന്ധവും നമുക്ക് വേണ്ട അഥവാ ആരെങ്കിലും നമ്മളോട് സുഹൃത്തായി വരാൻ വന്നാൽ നമ്മുടെ ഭർത്താവിനെ അത് അറിയിക്കണം ഭർത്താവിൻ്റെ ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം പറയണം എനിക്ക് ആൺ സുഹൃത്തുക്കൾ പലരുണ്ട് എൻ്റെ ഫോണിന് എൻ്റെ ഫോണിനകത്ത് ആൺ സുഹൃത്തുക്കൾ എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചവർ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് കളിച്ച് വളർന്നവർ എൻ്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ഒക്കെയുണ്ട് അവരുടെ ഒക്കെ നമ്പറുകളൊക്കെ എൻ്റെ ഇതിനകത്തുണ്ട് എന്നാൽ എൻ്റെ ഭർത്താവിന് അറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബന്ധവും എൻ്റെ ഫോണിനകത്തില്ല അവരെല്ലാം എൻ്റെ ഭർത്താവിന് അറിയാം അവരുടെ വീട്ടുകാരെയും എല്ലാം അറിയാം അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ട്രാൻസ്പെരൻ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഭർത്താവുമായിട്ടുള്ള എന്നാൽ സുതാര്യത വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സുതാര്യമായിരിക്കണം അടുത്തത് ദയ അത് നമുക്കറിയാം ദയ കരുണ ഉണ്ടായിരിക്കണം നിർമ്മലമായി നടക്കണം അവിശ്വാസിയായ ഒരു ഭർത്താവ് വിശ്വാസിയായ ഒരു ഭാര്യയ്ക്കുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ദൈവം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവരുടെ നിർമ്മലമായ നടപ്പ് കണ്ട ഭർത്താവും കൂടെ ചേർന്ന് വരാനിടയാകും നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ആരാധനയ്ക്ക് വരുന്നില്ലയോ വിഷമിക്കേണ്ട നിർമ്മലമായിട്ട് അങ്ങ് നടന്നാൽ മതി ആ ഭർത്താവ് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം ചേർന്ന് വരും ഞാനൊരു ഉദാ ഒരു സ്റ്റോറി ഞാൻ കേട്ടത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ടിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് ആ അതിൻ്റെ ആ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് അദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മിൻസാണ് വളരെ ക്രൂവലായി മനുഷ്യന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ഒരു വിശ്വാസിയാണ് ഈ മനുഷ്യന് ഇവർ ചർച്ചയിൽ പോകുന്നതോ ഒന്നും ഇഷ്ടമല്ല ഒന്നും ഇഷ്ടമല്ല ഇവർ ഒത്തിരി ഉപദ്രവിക്കും എന്നാലും ഇവർ ഈ ഭർത്താവ് ഇല്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ ചർച്ചയിൽ പോകും അപ്പോൾ ഇവർ ഈ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിയുന്ന ഈ ഭർത്താവിൻ്റെ കാലിന് ഈ താഴെ മരുന്ന് ഈ സഹോദരി ഷൂസ് അഴിച്ച് ഷൂസ് അഴിച്ച് എടുത്തു വെക്കുക ഭർത്താവ് ഇതെല്ലാം ഇവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെ തന്നെ ഷൂസൊന്നും ഊരത്തില്ല ഭർത്താവ് ഇവിടെ കുനിഞ്ഞിരുന്ന് എല്ലാം അഴിക്കുക അഴിക്കുന്ന ഉടനെ ആയാലും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കഴിയുമ്പം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സ്തോത്രം പറയുമ്പോൾ ഈ ഭർത്താവിന് ദേഷ്യ ആ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ ആ ഷൂസും കാലിട്ട ഒരൊറ്റ ചവിട്ട് ഈ സ്ത്രീയെ തൊഴിച്ചു ഇവരങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് പോയി മറിഞ്ഞ് വീണു മറിഞ്ഞ് വീണ് ഇവരുടെ തല പൊട്ടി ഈ ചോര ഇങ്ങനെ ഒഴുകാണ് ആ ചോര ഒഴുകുമ്പോൾ ഈ സ്ത്രീ അത് തൂത്ത് കളഞ്ഞേച്ച് പോയി ആ കാലം ഒരു പിറുപിറുപ്പില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് എന്ത് ഇത് ചെയ്തെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കാതെ അവർ സ്തോത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നെയും ആ ഷൂസ് അഴിച്ച് മാറ്റി അപ്പോൾ ചോദിച്ചു നീ ഇത്ര ഞാൻ നിന്നോട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ട് നീ എന്നോട് എത്ര സ്നേഹമായിട്ടാണ് ഇടപെടുന്നത് അതെൻ്റെ കർത്താവ് എന്നെ അങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ അത് ആ സഹോദരൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ മാറ്റി അദ്ദേഹം രക്ഷയിലേക്ക് വരാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു ഇതൊരു ഇത് ഞാൻ കേട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പന്ത്രണ്ട് മണിയായി അടുത്തത് നിർമ്മലമായി നടക്കണം സൗമ്യമായും സാവധാനതയുള്ള മനസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അത് സൗമ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കണം സാവധാനതയോടെ സംസാരിക്കണം അടുത്തത് പറഞ്ഞു പോകാം അടുത്തത് എന്തുകൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞങ്ങ് വിടുക കേട്ടോ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുടുംബ ബന്ധത്തിലെ അനധികൃതമായ ഇടപെടലുകൾ ഇത്ര എല്ലാം ചെയ്താൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് വീട്ടിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഇടപെടൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത്
അവരെ അവരൊരു സെപ്പറേറ്റ് കുടുംബമായെന്നുള്ള നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം അനത്തഗിമയുടെ അടുത്തത് കാര്യപ്രാപ്തി ഇല്ലായ്മ ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് കാര്യപ്രാപ്തി ഇല്ലായ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലതും നോക്കിക്കണ്ട് ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ല അത് ഒത്തിരി പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും നോക്കിക്കണ്ട് അതായത് നേരത്തെ തന്നെ മുൻകൂട്ടി നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് സിക്സ് സെൻസ് ഉണ്ട് ആറാം ഇന്ദ്രിയം ഉണ്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ട് ആക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പലർക്കും അറിയത്തില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ കുടുംബത്തിനകത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ കാര്യപ്രാപ്തി ഇല്ലായ്മ മനസ്സിലായോ അത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് അടുത്തത് ആശയവിനിമയം ഇല്ലാമ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തുറന്ന് സംസാരിക്കണം ഭാര്യയും ഭർത്താവും ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ തുറന്ന് സംസാരിക്കണം അത് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് നിങ്ങൾ നോക്കണം കേട്ടോ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും നന്മയായാലും തിന്മയായാലും നമ്മൾ തുറന്ന് സംസാരിക്കുക അടുത്ത് പരസ്പരം കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള സഹകരണം ഇല്ലായ്മ നമുക്ക് പേരൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഈ ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി അതായത് ഭാര്യയും ഭർത്താവും പിള്ളേർ മാത്രമുള്ളത് പണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വളരെ ചുരുക്കമുള്ള അമ്മായിയപ്പിനും അമ്മായിയമ്മയും കൂടെ താമസിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നാത്തുമാർ കെട്ടിക്കാത്ത നാത്തുമാർ കൂടെ നിൽക്കുന്നതൊക്കെ ഇപ്പം വളരെ ചു ചുരുക്കം വീടുകളിലേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം എല്ലായിടത്തും ഈ അപ്പനും അമ്മയും മക്കളും മാത്രമായിട്ട് താമസിക്കുന്നത് അവിടെയൊക്കെ പലപ്പോഴും പരസ്പരം സഹകരിക്കാതെ വരുമ്പോൾ അവിടെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും വീട്ടിൽ അടുത്തത് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാനായിട്ട് അറിയത്തില്ല നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ ഒരു കുഴപ്പമാണ് സ്നേഹം ഉണ്ട് ഉള്ളിൽ പക്ഷേ പ്രകടിപ്പിക്കത്തില്ല അതിങ്ങനെ പിടിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വളരെ കാരണം അതുപോലെ അടുത്തതാണ് വൃത്തിയില്ലായ്മ കേട്ടോ സോറി നമ്മൾ നമ്മുടെ സഹോദരിമാർ പ്രത്യേകിച്ച് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളെപ്പോഴും വൃത്തിയോടെ നമ്മുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലാവും വൃത്തിയുണ്ടായിരിക്കണം എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മൾ അതിൽ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞില്ലേ സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ കാര്യം അതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് വൃത്തിയില്ലായ്മ അതുപോലെ ആകർഷണീയത നമ്മൾ നല്ല അട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നടക്കാതിരിക്കുക നമ്മൾ ഭർത്താവിന് നമ്മൾ കാണുമ്പം ഒരു ആകർഷണം തോന്നാത്ത രീതിയിലുള്ള നമ്മുടെ ഇടപെടലുകൾ അതൊക്കെ ഞാൻ ഇനി അടുത്ത് പറയാം പങ്കാളികൾ തമ്മിലുള്ള സാമൂഹിക സാമ്പത്തികമായുള്ള പൊരുത്തക്കേടുകൾ അതായത് പിന്നെ ഒത്തിരി എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യും അതായത് ഞാൻ ഇവളെന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അങ്ങനെ നോക്കണം എന്നൊക്കെ ചില ഭർത്താക്കന്മാർ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതില്ലാതെ വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്ത് എന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഭർത്താവിൽ നിന്ന് കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലായോ അങ്ങനെയുള്ള പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഇതെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും പിന്നെ തെറ്റായ ധാരണകൾ വെച്ച് പുലർത്തുക ഏഹ് നിങ്ങളിതെല്ലാം എഴുതി കൊടുത്തോ കേട്ടോ തെറ്റായ ധാരണകൾ വെച്ച് പുലർത്തുക വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുക പരസ്പരമുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുക അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഭർത്താവ് അത് നോക്കി ഇത് നോക്കി ആ അങ്ങനെ ആരെയാണ് നോക്കിയത് എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പുറകെ നിന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എന്ന് കണ്ട് അവിടെ ആ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ട പരസ്പരമുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കുടുംബത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും അതുപോലെ ദൈവത്തെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുക അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റാണ് ദൈവമില്ല ആ ആത്മീയം വേറെ കുടുംബജീവിതം വേറെ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നവരുണ്ട് ആ ആത്മീയം ആ അത് ആത്മീയ കാര്യങ്ങളൊന്നും പ്രാർത്ഥന അതൊക്കെ വേറെ ഒരു ലെവലാണ് ഇത് വേറെ അങ്ങനെയല്ല ദൈവത്തെ കൂടെ നിർത്തണം അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തെ നമ്മുടെ ദാമ്പത്യത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അതുപോലെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾക്ക് വിപരീതമായ പരി പ്രതീക്ഷകൾ അത് മുമ്പേ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കും അത് കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നിരാശ വരുന്നു അംഗീകാരം കൊടുക്കാതിരിക്കുക അതൊക്കെ ഇതെല്ലാം അടുത്തത് ഇനി ഇതിനുള്ള പരിഹാരം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറയാം കേട്ടോ ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമുള്ളവരായിരിക്കുക എന്ത് കാര്യങ്ങളും എന്തും പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും വന്നാലും ഇത് ശരിയാകും എല്ലാം ശരിയാകും എന്നുള്ള ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം നമ്മൾ കയ്യിൽ വയ്ക്കുക കേട്ടോ അല്ലെ യോ ഇതിന് ശരിയാകാൻ പോകുന്നില്ല ഇത് പോയി ഇല്ലാതായി എന്ന് വിചാരിക്കില്ല ശു പോസിറ്റീവായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഒരു വൃക്ഷം വെട്ടിയിട്ടാലും അതിന് പ്രത്യാശയുണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഗന്ധമടിച്ചാൽ അത് കിളിർത്ത് വരും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മളത് വിട്ടു പോയ കാര്യങ്ങൾ വേരറിഞ്ഞു പോയി ഇനി ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പോലും
നിങ്ങൾ ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടെ അടിയുണ്ടാക്കില്ല ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇവർക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അവർക്കെല്ലാം അറിയാം അവർ നമ്മൾ ഒത്തിരി വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒത്തിരി അവർ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം എൻ്റെ കുടുംബം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും പ്രശ്നമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഞാനും കൂടെ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ എനിക്കിപ്പോൾ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും വിജുവിൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിജുവിൻ്റെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുമ്പ് ചുരിക്കലും വഴക്കിടാറില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ മുറിക്കകത്ത് കയറിന്നിട്ട് ഞാൻ പറയും അച്ചച്ചനാ ചെയ്ത് ശരിയായില്ല ഇത് ശരിയായില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം അത് ജേക്കപ്പ് വളരെ കുഞ്ഞായിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ജോഷ എന്നല്ല അല്ല ജോഷിയാണോ ജേക്കപ്പാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല ഒരു വളരെ കുഞ്ഞാണ് അതായത് ആ മോളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് അതിനേക്കാൾ ഒരു ഇച്ചിടക്കാണ് നമ്മുടെ ഈ പിന്നെ ഫേബയുടെ ഇളയ കുഞ്ഞ് മിന്നുവിൻ്റെ പ്രായമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ സമയത്താണ് അവനൊരു ദിവസമുള്ളപ്പം ബിജൂട്ടിന് എൻ്റെ അടുത്ത് ദേഷ്യപ്പെട്ട് സംസാരിച്ചു എന്തോ കാര്യം പറഞ്ഞ് കൊടുത്ത് പുള്ളിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത എന്തോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തോ ആയിട്ട് എൻ്റെ ഉറച്ച് സംസാരിച്ചു എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ പെട്ടെന്ന് പേടിച്ച് കാരണം അവനങ്ങനെ കേട്ടിട്ടില്ല അവനിങ്ങനെ പേടിച്ച് ഇങ്ങനെ നോക്കി അത് ഞങ്ങൾ ഞാൻ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് അവനെ അങ്ങ് എടുത്തുകൊണ്ട് അങ്ങ് പോയി ഞാൻ വിചാരിച്ചു അവനത് മതം കൊച്ചു കുഞ്ഞാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് ആ കുഞ്ഞ് ആ കാര്യം സംസാരിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അതായത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജേക്കപ്പാണ് ജോഷൻ ജേക്കപ്പാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജേക്കപ്പ് ആ കാര്യം ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഞാനെന്ന് അവൻ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് മലയാളത്തിൽ പറയാം ഞാൻ കേട്ടായിരുന്നു അന്ന് പപ്പ മമ്മിയുടെ അടുത്ത് ദേഷ്യപ്പെട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടായിരുന്നു അത് അത്ര വർഷത്തിന് മുമ്പ് നടന്ന സംഭവം അവൻ കൊച്ചു കുഞ്ഞായിരുന്നു ആ സമയത്തുള്ള കാര്യം ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പൊട്ടരാന്ന് അവർക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അറിയാം അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ അറിയത്തില്ല എന്നാൽ അവർക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അറിയാം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുമ്പ് വെച്ച് ഒരിക്കലും ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ പേരൻസ് സമയം വഴക്കുണ്ടാക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു നോ യുവർ സ്പൗസ് നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുക അവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ അറിയണം അവരെങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും എല്ലാം ഇഷ്ട എല്ലാം അതുപോലെ ആയിരിക്കത്തില്ല ഇപ്പം ഡ്രസ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി സമയം പോയാലും ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഡ്രസ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ മലയാളികൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓ ഇനിയിപ്പോൾ ആരെ കാണിക്കാൻ നോ ഇനിയാണ് കാണേണ്ട ആളുള്ളത് നമ്മൾ വിചാരിക്കല്ല ഇനി ആരെ കാണിക്കണമെന്ന് അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ ഭർത്താവ് ഇനിയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണേണ്ടത് ഇനി മുമ്പ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പോൾ ഒരാൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നു ആ ആളിനെ കാണിക്കാനുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം കേട്ടോ അവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ ഇപ്പം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് നൈറ്റി ഇഷ്ടമല്ല അത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ചോയ്സാണ് എനിക്ക് നൈറ്റി ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഇഷ്ടമല്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ നൈറ്റി ഇടാറില്ല എനിക്ക് നൈറ്റി ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും ഞാൻ നൈറ്റി വാങ്ങിക്കത്തില്ല കാരണം എന്താ വിജുവിന് അത് ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ അറിഞ്ഞു വേണം നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡ് ഇപ്പം സാരി ഉടുക്കുന്നതായിരിക്കും ചില ഹസ്ബൻഡുമാർക്ക് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ആ സാരി ഉടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് സാരി ഉടുക്കാൻ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ പഠിക്കണം അയ്യോ എനിക്ക് സാരി ഒന്നും എടുക്കാൻ അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്താറുണ്ട് നോ നിങ്ങൾ ഹസ്ബൻഡ് അതാണോ ഇഷ്ടം അത് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡ് ആകർഷണീയമായ രീതിയിൽ ഒരുങ്ങി നടക്കാനും നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ നിങ്ങളെ ഹസ്ബൻഡുമാരോട് വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ ചോദിച്ചാൽ മതി മിക്കവാറും ഉള്ള എല്ലാ ഹസ്ബൻഡുമാരും മിക്കവാറും അല്ല എല്ലാ ഹസ്ബൻഡുമാർക്കും അവരവരുടെ ഭാര്യമാർ ഒരുങ്ങി നടക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ശ്രദ്ധിച്ച് അവർ മുമ്പിൽ നമ്മൾ നീറ്റായിട്ട് നടക്കണം വൃത്തിയായിട്ട് കുളിച്ച് വൃത്തിയായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും കുളിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലേ എല്ലാ ദിവസവും കുളിച്ചില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ നീറ്റായിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് നടക്കണം വൃത്തിയായിട്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പം മുഖമൊക്കെ കഴുകി ഭർത്താവ് വരുന്ന മുഖമൊക്കെ കഴുകി വൃത്തിയായി ഇപ്പോൾ നല്ല ഡ്രസ്സൊക്കെ
വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് സമയം പോയിട്ട് ഞാനിത് പറയുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് അവർ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരെ അല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ പങ്കാളിയെ നമ്മൾ അറിയണം അവരുടെ ഈ ലവ് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷ ഇപ്പം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷ ആയിരിക്കത്തില്ല നിങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷ വേറെ ആയിരിക്കും അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭർത്താവിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അറിയുക എൻ്റെ ഭർത്താവിന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിന്നാൽ ഇഷ്ടമാണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ അത് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനെ നിങ്ങൾക്കല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും അറിയാവുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ഭർത്താവിനെ അറിയാവുന്നല്ലേ അപ്പോൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അതൊക്കെ കുടുംബജീവിതം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഇത് മലയാളികളായ നമുക്ക് പലപ്പോഴും അറിയത്തില്ല നിങ്ങൾ ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാം അവിടെ ഈ എൺപത് എൺപത്തഞ്ച് വയസ്സ് എന്ന തള്ളമാർ പോലും നിങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതമാണ് പക്ഷേ അവർ പോലും ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിക്കും അവർ കയ്യിലെല്ലാം നെയിൽ പോളിഷ് നിങ്ങൾ ആ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് നെയിൽ പോളിഷ് ഇടുന്നതാണല്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പക്ഷേ അവരെല്ലാം നെയിൽ പോളിഷ് ചെയ്തും ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തും അവർ പിരിവെല്ലാം നീറ്റായിട്ട് വൃത്തിയാക്കി തലമുടിയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ അവർ എപ്പോഴും ബ്യൂട്ടി ക്ലിനിക്കിൽ അവർ കൂടെ കൂടെ പോകും പോയി അവർ മുഖമൊക്കെ ഫേഷ്യൽ ചെയ്ത് വൃത്തിയായിട്ട് നടക്കുന്നത് അത് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അടിസ്ഥാന തത്വം ആണുങ്ങൾക്ക് കണ്ണിലാണ് അട്രാക്ഷൻ ഇരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾ വേറെ ആണുങ്ങളെ ഒന്നും അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനെ നിങ്ങൾ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ അത് നിങ്ങളുടെ ധർമ്മമാണ് സഹോദരിമാരെ അത് നിങ്ങളുടെ ധർമ്മമാണ് വേറെ ആരാണ് നിങ്ങൾ ഭർത്താവിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വല്ലവരും വന്ന് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനെ അറ്റാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമോ ആ ഇഷ്ടപ്പെടുത്തില്ലെങ്കിൽ മര്യാദയ്ക്ക് നടക്കണം നിങ്ങൾക്കത് ഇഷ്ടമല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മര്യാദയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ കെട്ടിയൻ്റെ മുമ്പിൽ നടക്കുക നല്ലതായിട്ട് ഒരുങ്ങി വൃത്തിയായിട്ട് അതുപോലെ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ഭർത്ത ഇപ്പം ഞാൻ ഇനിയും വേറെ ഒരു കാര്യം ആ ഡോർ അടിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ ഈ ആണുങ്ങൾക്ക് അവരുടെ സ്നേഹം അവർ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ കൂടെയാണ് മനസ്സിലായോ അത് അടുത്തായിട്ടുള്ളതാണ് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് അത് ഭയങ്കര വിമുഖതയാണ് അതൊക്കെ കേൾക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു നേഴ്സാണ് ഞാൻ നേഴ്സ് മാത്രം ഒരു നേഴ്സ് പ്രാക്ടീഷ്യൻ ആണ് ഡോക്ടർ കൂട്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ പേഷ്യൻസിൻ്റെ അടുത്ത് എല്ലാം എജ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്കിത് സംസാരിക്കുന്നത് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇരുപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാര്യം കുട്ടികളെ ഇത് കേൾപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്പിന് വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം പങ്കുണ്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല ഓ ഇനിയിപ്പോൾ എന്തോ സെക്സ് അങ്ങനെയല്ല സ ആണുങ്ങൾക്ക് എന്നാൽ ഞാൻ ഒരു ഇതിനകത്ത് വായിച്ചു ആണുങ്ങൾക്ക് എത്ര കാലം വരെ ഈ സെക്ഷൽ ഇറോഷൻസ് ഈ ലൈംഗിക ഉത്തേജനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് അപ്പം അതിന് മറുപടി കൊടുത്ത പുരുഷനാണ് മറുപടി കൊടുത്ത അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ ഇത് കാണും അത് കഴിഞ്ഞ് അത് പോകുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കണം നിങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡ് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇത് പറയുന്നില്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ ഇതാണ് അതിൻ്റെ സത്യം ഓക്കെ അപ്പം ഭാര്യ ഭർത്തൃബന്ധത്തിൽ സെക്ഷൽ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് വളരെ വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് നമ്മളത് അയ്യേ ഇച്ചീച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞ് കളയാനുള്ള സാധനമല്ല അത് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കഴിവാണ് ഈ ലൈംഗികത്വം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടത് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ലായിരുന്നു ശരിയാണോ നിങ്ങൾ എന്തിനാ കല്യാണം കഴിച്ച് എന്തിനാ നിങ്ങളെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച പ്രായമായപ്പം വീട്ടുകാരെല്ലാവരുടെ കൂടി എങ്ങാണ്ട് നിന്നൊക്കെ തേടി പിടിച്ച് എന്തിനാ കൊണ്ട് തന്നത് ജീവിതം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊരു നീഡ് ഇത് നമ്മളൊരു ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന പോലെയുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ആവശ്യമാണ് ലൈംഗിക ഉത്തേജ ലൈംഗിക അത് സ്ത്രീകളും ലൈംഗിക ഉത്തേജനാകാറുണ്ട് പുരുഷന്മാരും ഉണ്ട് പുരുഷന്മാർക്ക് അത് ഇച്ചിരി കൂടുതലാണ് കൂടുതലായി
അത് പറ ഞങ്ങൾ നേഴ്സുമാർ ഞങ്ങൾ സ്ഥിരം ഒരു അഞ്ചാറെണ്ണത്തിനെങ്കിലും എല്ലാ ദിവസവും കാണാറുണ്ട് പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും കണ്ടോട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അത് ഉടനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം നമുക്ക് തോന്നത്തില്ല കാരണം നമ്മളെ ദൈവം അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് പക്ഷേങ്കിലും നമുക്ക് കേൾവിയിലാണ് നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞ് ഐ ലവ് യു ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു നീ ഒത്തിരി നല്ലവളാണ് നന്നായിരിക്കും നീ ഇന്ന് ചെയ്ത് കുക്ക് ചെയ്ത് നന്നായിരിക്കുന്നു കേട്ടോ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് അല്ല ഞാൻ നിന്നെ ഒത്തിരി സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാധനം നമുക്ക് കേൾവിയാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഉത്തേജനം ഉണ്ടാകും നമുക്ക് കേൾവിക്കാത്തൂടെ പക്ഷേ അവർക്ക് അങ്ങനെയല്ല അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് മനസ്സിലാക്കി ബിഹേവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കുടുംബ ജീവിതം സക്സസ് ആകുന്നത് കേട്ടോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് ഇത് നേരത്തെ അറിയാമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഞാൻ എനിക്ക് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാനിത് പറഞ്ഞു തരിക അതുകൊണ്ട് നന്നായി ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുക നല്ല രീതിയിൽ നിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന് ആകർഷണീയമായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് ഭർത്താവിന് മുമ്പിൽ ചെല്ലുക അതുപോലെ ഞാൻ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു കാര്യം പറയാം ഒരിക്കലും സെക്സിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കെഞ്ചാൻ അനുവദിക്കരുത് അയ്യോ ഈ സിസ്റ്റർ എന്തൊക്കെ ഈ പറയുന്നതെന്നാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് വളരെ സത്യമായ കാര്യമാണ് അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേ വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അവർ വേറെ ആരുടെ അടുത്ത് പോകും നിങ്ങൾ പറ വേറൊരു അടുത്ത് പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമോ ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അവരുടെ മുമ്പിൽ അവർ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അത് കെഞ്ചാൻ ഇടയാവരുത് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്നി പക്ഷി രണ്ടാകുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ പിണങ്ങി കിടന്നിട്ട് ആ ഇല്ല നിങ്ങൾ പോകും നിങ്ങളുടെ പണി നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മാറിക്കിടക്കുമ്പം അവരുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് അവർക്ക് നമ്മളോട് ഭയങ്കര ദേഷ്യം തോന്നും അത് അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യരുത് ഇതൊക്കെ ഒരു നല്ല ഭാര്യ ആയിരിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു തരുന്നത് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കുറേ പേരൊക്കെ എന്നെക്കാളും പ്രായമുള്ളവരുണ്ടായിരിക്കും എന്നെക്കാളും പ്രായം കുറഞ്ഞവരുണ്ട് ഞാൻ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത് വർഷമായി കുടുംബജീവിതം ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ബെഡ്റൂമിൽ വലിപ്പച്ചെറുപ്പമില്ല ഓക്കെ ബെഡ്റൂമിൽ വലിപ്പ ചെറുപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് ഞാൻ ഭാര്യയാണ് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഞാനിങ്ങനെ ചുമ്മാ അവിടെ അങ്ങനെ അല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ സെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആസ്വദിക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ പരസ്പരം കീഴടങ്ങുന്നതാണ് ലൈംഗികത പരസ്പരമുള്ള കീഴടങ്ങലാണ് അല്ലാതെ ഭർത്താവ് ഭാര്യ കീഴടക്കുന്നു അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് പരസ്പരം നിങ്ങൾ തമ്മിൽ അറിയുന്ന പരസ്പരം അറിയുക ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതം മുമ്പോട്ട് നിങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡ് നിങ്ങളെ ഒത്തിരി സ്നേഹിക്കും ചിലർ പറയും സ്റ്റൊമക്കിൽ കൂടെ ആ ഭർത്താവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്കുള്ള വഴിയെന്ന് അതായത് നല്ലപോലെ ഭക്ഷണം കൊടുത്താൽ നല്ലപോലെ ഭക്ഷണം കൊടുത്താൽ മാത്രം ഭർത്താവ് സ്നേഹിക്കണമെന്നില്ല ഭർത്താവ് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം കറക്റ്റ് സമയത്തിന് നല്ല രീതിയിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം നല്ല രുചികരമായ ഭക്ഷണം നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം അത് നിങ്ങളുടെ ധർമ്മമാണ് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ലൈംഗിക കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈംഗിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനും അതുപോലെ നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ അത് ആശയം അതായത് ഇതൊരു ഒരു കടമ നിർവഹിക്കുന്ന പോലെയല്ല അതിന് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുക ഞാൻ ലൈംഗികതയ്ക്ക് ഒത്തിരി ഇത് കൊടുത്ത് പറയുകയല്ല സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുക സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ് അല്ലാതെ അടച്ചു കെട്ടി പൂട്ടി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനുള്ളതല്ല അത് നമ്മുടെ മലയാളികളൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് പക്ഷേ ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ താമസിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം അവിടെ ഇംഗ്ലീഷുകാരെ എങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എപ്പോഴും സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കും ഒരാളെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം അവർക്ക് ഇപ്പോൾ കുട്ടികളോടായാലും ഹസ്ബൻഡോടായാലും അവർ ഫോണിനകത്തോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവരവരുടെ ഹസ്ബൻഡിനോട് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾക്ക് അവർ പറയുന്ന എന്താ നമുക്ക് കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവരുടെ മുഖത്തെ എക്സ്പ്രഷനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അവർ അവരുടെ ഹസ്ബൻഡിനോടാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് കാരണം ആ സംസാരത്തിൻ്റെ ത്രൂ ഔട്ട് ആ സംസാരം എനിക്ക് ഒരു മൂന്നാല് പ്രാവശ്യങ്ങൾ അവർ ഐ ലവ് യു ഐ ലവ് യു എന്ന് പറയാറുണ്ട് നമുക്ക് ആരെങ്കിലും നമ്മളോട് നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡ് തന്നെ ഐ ലവ് യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയ്യേ എന്ന് പറയും അങ്ങനെയല്ല അതിന് ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു അത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമ്മളതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക തിരിച്ച്
ഒപ്പിരി ചരടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ മൂന്ന് സ്ട്രൈൻസ് ഇട്ട് വെച്ചത് അതായത് ഭാര്യയും ഭർത്താവും ദൈവവും ഓക്കെ ഭാര്യ ഭർത്താവ് ദൈവം ഇവർ മൂന്ന് പേരും കൂടെ ചേർന്നുള്ള ഇത് പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ആവത്തില്ല ഞാൻ ഇരുപത് വർഷം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് കുടുംബജീവൻ നയിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം എനിക്കറിയാം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ അപ്പം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ പുള്ളിക്കാരനത് നോ പറയുന്നുള്ള എനിക്കറിയാം ചില കാര്യങ്ങൾ ആ പുള്ളിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല പുള്ളിക്കാരനത് ഇഷ്ട എനിക്കിഷ്ടമാണ് പക്ഷേ പുള്ളിക്കാരത് ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നറിയാവും എൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ പുള്ളിക്കാരനോട് പറയും എനിക്കറിയാം പുള്ളിക്കത് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാനത് പറയും ഏ ആ ചാച്ച എനിക്കിത് വേണം ഇന്നത് വേണം നോ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ ശരി പറ്റത്തില്ല ഞാനിവിടെ ആർഗ്യു ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല ഞാൻ അവിടെ മാറി നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും ഞാൻ കുറച്ച് സമയം പ്രാർത്ഥിച്ച് കഴിയുമ്പോഴുള്ള അന്നല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല ഒരു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ച ചിലപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഞാൻ പറയുന്ന വരെ വരും നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഇത് ഞാൻ പരീക്ഷിച്ച് സക്സസ്ഫുള്ളായ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനീ പറഞ്ഞിരുന്നത് പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവത്തെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അങ്ങ് കേട്ടിക്കണം ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞില്ലേ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു കാരണം ദാമ്പത്യത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തെ അകറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ ദാമ്പത്യത്തിനകത്തോട്ട് ദൈവത്തെ അങ്ങ് കേട്ടിക്കണം കേട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആ ജീവിതം മുപ്പിരിച്ചരുടെ വേഗത്തിൽ അറ്റുപോകയില്ല അത് സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ മുട്ടയിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാര്യയുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ഭർത്താവും ഇത് ചെയ്തില്ല അതുപോലെ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം ഇതിനകത്ത് കണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ തോക്കാൻ തയ്യാറാവണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണോ ഞാൻ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ തോൽക്കാൻ തയ്യാറാവണം ഒന്ന് തോറ്റ് കൊടുത്താൽ ഒന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല നമ്മൾ ജയിക്കുകയോ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഗുഡൻസ് അറിയത്തില്ല അവരുടെ വിചാരം ഇവൾ തോറ്റെന്ന അല്ല ശരിക്കും നമ്മൾ ജയിച്ചു അതിൻ്റെ ഗുഡൻസ് അവരോട് പറയുന്നത് സീക്രട്ടാണ് നമ്മളൊന്ന് തോക്കാതെയാണ് ചിലപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് നമ്മൾ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഭാഗത്തായിരിക്കും തെറ്റ് നമുക്കറിയാം പുള്ളി പറയുന്നത് തെറ്റാ ഇത് ശരിയല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഒത്തിരി ആർഗ്യു ചെയ്യാൻ പോകണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് പറഞ്ഞ് കേട്ടില്ലയോ ശരി ഒന്ന് പോയി ക്ഷമയോ ചോദിച്ചാൽ ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അയ്യോ ഞാൻ അങ്ങനൊന്നും തോറ്റു കൊടുക്കത്തില്ല വേണ്ട വാശി എടുക്കാൻ പോയ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ശരിയല്ല അത് കാരണം അവിടെ തോറ്റു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ശരിക്കും നമ്മളുടെ ഹസ്ബൻഡ് നമ്മളെ ഗെയിൻ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡ് നമ്മൾ നേടുകയോ ചെയ്യുന്നത് അതിലൂടെ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഗ്രഹം പണിയുക മനസ്സിലായോ ആ ഗ്രഹത്തിൻ്റെ പണിക്കകത്ത് ഈ തോൽവിയുണ്ട് ഒന്ന് തോറ്റു കൊടുത്തോ പ്രാർത്ഥനയിൽ ആ തോൽവി വരും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ജയിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് ഇവർ വിചാരിക്കും നമ്മൾ തോറ്റെന്ന് അങ്ങനെയല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ വക കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഒരു ഭാര്യയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ തരാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് ഭാര്യയെപ്പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത് ഭാര്യയെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു ഏകദേശ ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെല്ലാം ഭാര്യ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ നയിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് അപ്പം അറിയാമല്ലോ എന്തെങ്കിലും ഇത്രയും മതിയല്ലോ ഇനി ഇനി അടുത്ത ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഭാര്യ കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ഏതായിരുന്നു റോള് പറഞ്ഞത് അമ്മ ഏ മാതൃത്വം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയല്ലേ അമ്മ ആരാ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയാണ് അമ്മ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലേ ഒരു സ്ത്രീ പൂർണ്ണയാവണമെങ്കിൽ അവൾ അമ്മയാവണമെന്ന് പറയും മാതൃത്വം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം അതിനകത്ത് അമ്മ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവൾ ഒന്നാമത് പുത്രപ്രിയ ആയിരിക്കണം മക്കളെ സ്നേഹിക്കണം മക്കളെ സ്നേഹിക്കണം രണ്ട് അതായത് മക്കളെ അവളുടെ അവരുടെ കുറവുകൾ അറിഞ്ഞ് അല്ലെ അവർ അവർ തരുന്ന വേദനകളെ മറന്ന് അവരെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള ഒരു ഹൃദയം നമുക്കുണ്ട് അതാണ് ആണല്ലോ അമ്മയെന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലേ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എത്ര മോശക്കാരായി പോയാലും അമ്മയ്ക്ക് ആ സ്നേഹത്തിന് കുറവ് വരത്തില്ല വരുമോ വരില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കും നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്ന പോലെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വേറെ ആർക്കും സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റത്തുമില്ല ഏ അതാണ് ഒരു പുത്ര പ്രിയ ആയിരിക്കണം അടുത്തത് ആ പുത്ര
ഇവരെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിലെ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉപദേശത്തെ വളർത്തിയില്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നിങ്ങളിതെല്ലാം കേട്ടിരിക്കണം അത് നിങ്ങൾക്കത് ഭാവിയിൽ വളരെ പ്രയോജനപ്പെടും ഏ അതുകൊണ്ട് ഉപദേശിക്കണം സദർശിവാക്യം മുപ്പത്തൊന്നിന് ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് എൻ്റെ റെഫറൻസ് സമയം പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇച്ചിരി ഫാസ്റ്റിൽ പോവാം കേട്ടോ ഉപദേശിക്കാം അടുത്തത് പരിജ്ഞാനം പ്രാപിക്കണം നമ്മൾ മക്കളെ ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ പരിജ്ഞാനത്തോടെ വേണം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ തലമുറയോട് പണ്ടത്തെ രീതിയിൽ മക്കളെടുത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സമ്മതിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ വരും അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെടുത്ത് പരിജ്ഞാനം പ്രാപിക്കണം ഏത് സ സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് വേണം സംസാരിക്കാൻ ഏത് സന്ദർഭം ഇന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഇന്നത് സംസാരിക്കാമോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം നമ്മൾ ഭർത്താക്കന്മാരോട് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും പരിജ്ഞാനം പ്രാപിക്കണം കേട്ടോ ഏ അത് അടുത്തത് ഈ പ്രധാനം പ്രധാനമായിട്ട് ഇതാണ് ഞാൻ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ തലമുറയ്ക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം അവർ പിള്ളേർക്ക് അമ്മ എത്ര പോരാ അതാണ് പിള്ളേരുടെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഏ ഓ അമ്മ അമ്മയ്ക്ക് എന്തറിയാ അമ്മ ഓൾഡ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ കൗമാരക്കാർ എനിക്ക് രണ്ട് ടീനേജേഴ്സ് ഉണ്ട് എനിക്കറിയാം ടീനേജേഴ്സിനെ ഉദ്ദേശിച്ചത് കൗമാരക്കാർ ഏ ആ കൗമാരക്കാരെയൊക്കെ മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ ഒരു ഇച്ചിരി പ്രയാസമാണ് പക്ഷേ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അവിടെ അവരുടെ മുമ്പിൽ പരിജ്ഞാനത്തോടെ നിന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് നേടാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അമ്മയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മ പുത്രപ്രിയ ആയിരിക്കണം അമ്മ ഉപദേശിക്കുന്നവളായിരിക്കണം അതുപോലെ അമ്മ പരിജ്ഞാനം പ്രാപിച്ചവളായിരിക്കണം ഇത് മൂന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അല്ലേ ഞാൻ അടുത്ത സ്ലൈഡിലോട്ട് പോവുകയാണേ ഇതിനകത്ത് ഒരമ്മയെ ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിന് എടുക്കുക കേട്ടോ നമ്മൾ റാഹേലിനെ ലേഹം കണ്ട പോലെ അടുത്തൊരു ഇവിടെ ഒരു അമ്മ വരുന്നു അമ്മയുടെ പേര് ഹന്ന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന വളരെ സുപരിചിതമായ ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ഹന്ന ഈ ഹന്നയുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവളെ ഒരു നല്ല അമ്മയെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് അവൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവളായിരുന്നു ഏ നമ്മൾ നല്ല മാതാക്കളാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എത്ര പേരുണ്ട് തലമുറയെ ഓർത്ത് കരയുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കിട്ടു കൊടുക്കുന്ന ബേസ് അവരുടെ അടിസ്ഥാനം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ വളരണം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കണ്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരണം അത് അപ്പോൾ ആ പ്രായമാകുമ്പോഴും അവർക്കത് ഓർമ്മ വരും അന്ന് എൻ്റെ അമ്മ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് എന്നെ ഇന്ന് ഈ നിലയിലാക്കിയെന്ന് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറയണം നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടില്ലേ മക്കൾ എഴുന്നേറ്റ് പുകഴ്ത്തുന്ന കേട്ടില്ലേ ആ അതുപോലെ മക്കൾ എഴുന്നേറ്റ് നമ്മളെ പുകഴ്ത്തണമെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവളായിരിക്കണം ഈ ഹന്ന പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവളായിരുന്നു ഏ നമുക്കറിയാം അവൾ മനോവ്യസനമുള്ളൊരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു കൊണ്ട് മനോവ്യസനത്തോടെ അവൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക മാത്രമല്ല അവൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഹൃദയം പകർന്നു ഏ ഇപ്പം ഈ ഹന്ന ദൈവസന്നിധിയിൽ ഹൃദയം പകരുമായിരുന്നു എല്ലാം ദൈവസ്ഥല ഫോറിങ് ഔട്ട് പകരുക ഏ ഇത് പകരുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ പകരുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അവൾ താഴ്മയുള്ളവളായിരുന്നു ഈ താഴ്മയുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അവൾ ദൈവസ്ഥലിൽ പോയിരുന്നത് ഈ പകരുന്നത് ഈ ഹൃദയം പകരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഭർത്താവിനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാസ്റ്റർക്ക് പോലും ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ മനസ്സിലാവത്തില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് ഏ അന്ന് ഹന്നായ്ക്ക് ഹന്ന ഈ ദൈവസ്ഥലിൽ കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏലി പുരോഹിതിന് മനസ്സിലായില്ല മനസ്സിലായോ ഇല്ല അവർ പറഞ്ഞു ഇവൾ വീഞ്ഞു കുടിച്ചിട്ടിരിക്കുക വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നിനക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഏ അത്രയും ഒരു സഹോദരിയെ പറ്റി പറയണമെങ്കിൽ അവൾക്ക് എത്രമാത്രം വിഷമം ഉണ്ടായി കാണും അത് കേട്ടപ്പോൾ അല്ലേ കള്ളു കുടിച്ചിട്ടാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പുരോഹിതം കാരണം ആ കാലത്ത് ദർശനം തീരെ ഇല്ലായിരുന്നു വെളിപ്പാടില്ലാത്ത ജനം മര്യാദ കെട്ട് നടക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് വെളിപ്പാടില്ലായിരുന്നു ദർശനമില്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ഈ സഹോദരി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പം ഈ ഏലിയുടെ കണ്ണ് കാണത്തില്ല പ്രായമായതിൻ്റെ മംഗലുണ്ട് അത് കൂടാതെ തന്നെ ആത്മീയമായിട്ട് ചിന്തിയാലും ദർശനമില്ല ഈ പുള്ളി ദർശനം കണ്ടിട്ട് ഒത്തിരി കാലമായി ഈ ഹന്ന അത് ഏലി പുരോഹിതന് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ ഒരു സഹോദരി വന്ന് ഹൃദയം പറഞ്ഞു അപ്പം അവൾക്ക് അവൾ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഹൃദയം പകരാൻ
താഴ്മയോടെ ഇരിക്കുക അതുപോലെ അധികാരത്തെ എഴുന്നേക്കണം അധികാരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞു അവനകത്ത് എഴുന്നേക്കുന്ന അധികാരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് നമസ്കരിക്കുന്നവളായിരുന്നു ഹന്ന ഞാൻ വാക്യങ്ങളൊന്നും വായിക്കുന്നില്ല അധികാരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് നമസ്കരിക്കുമായിരുന്നു നമുക്ക് നമസ്കാരം നല്ല പ്രാർത്ഥന രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കണം എത്ര സഹോദരിമാരുണ്ട് ഇവിടെ രാവിലെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് കൈയേ ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ സ്തോത്രം നമ്മൾ ഇന്ന് അതിനൊരു ക്രമീകരണം ഉണ്ടാക്കിയാൽ ചെയ്യും ഇവിടുന്ന് പോകാവും വീട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ അധികാലത്ത് ഉണരണം നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ സാമ്പത്തികമുള്ള ഭാര്യ അധികാലത്ത് ഉണർന്ന് വീട്ടിൽ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കും അധികാലത്ത് ഉണരുമ്പോൾ ആ ഉണരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കുന്ന ആ സമയം അറിയാമല്ലോ ഇപ്പം അഞ്ച് മണിക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചിലപ്പം എഴുന്നേൽക്കത്തില്ല അവരെ അവർ ആറ് മണിക്ക് വിളിക്കാമല്ലോ അതല്ല അവർ ഇനി ഏഴ് മണിക്കാ സാധാരണ അവർ എഴുന്നേൽക്കുന്ന ഏഴ് മണിക്ക് വിളിക്കാമല്ലോ പക്ഷെ അവരെ വിളിച്ചിട്ട് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് അധികാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കുക നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആ രീതി വളർത്തുക ഫാമിലി പ്രയർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അധികാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവളാണ് യഥാർത്ഥ അമ്മ ഇത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാണും ആണ്ട് എൻ്റെ അമ്മ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹം എന്നുള്ളത് അവർ പിൽക്കാലങ്ങൾ റിയലൈസ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അവർ പറയും ആ അമ്മയ്ക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും പിന്നീട് അവർ മനസ്സിലാക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണുകരും പ്രാർത്ഥനയും ഒന്നും വൃതാവല്ല ദൈവമക്കളെ നിങ്ങൾ അധികാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കണം കേട്ടോ അടുത്തത് ആലയത്തിൽ വെറും കൈയോടെ പോകരുത് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് സഭായോഗത്തിന് പോരുമ്പം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചേച്ച് ചാടി ഇങ്ങ് പോരുമല്ല ചെയ്യേണ്ടത് സോറി നമ്മൾ വരുമ്പോൾ അധിക വരുമ്പോൾ വെറും കൈയായിട്ട് ദൈവസന്നിൽ വരരുത് നമ്മൾ ചിലത് പ്രാപിച്ച് അത് കൊണ്ടുവരണം ഓക്കെ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് വെറും കൈയായിട്ട് വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം പ്രിപ്പറേഷൻ വേണം അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അടുത്തത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് മകൻ അങ്കി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നവൾ ഇവൾ ഈ ഹന്നായെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ ശമുവേൽ അവൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് കിട്ടിയ ഒരു മകനാണ് ശമുവേൽ ഈ ശമുവേലിനെ ഏറ്റവും അവൾ ശമുവേലിനെ കിട്ടിയപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവനെ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിവേദിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവസ്ഥ അവൾ ദൈവസന്നതിൽ കൊണ്ടു കൊടുത്തു ഈ കുഞ്ഞിനെ ദൈവസന്നതിൽ കൊണ്ടു കൊടുത്തെങ്കിലും ഈ സഹോദരി അവൾ ഒരു കൊച്ചിനെ ആദ്യമായിട്ടുണ്ടായ മോന അവനെ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ കൊണ്ട് വിട്ടേച്ച് വീട്ടിൽ മാറി ചുമ്മാ അത് കുത്തിരിക്കുമല്ലായിരുന്നു എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ വർഷത്തിലും അവൾ ആലയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മകന് ഓരോ അങ്കി ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് കൊടുക്കുക എന്താണ് അങ്കി കാണിക്കുന്നത് അങ്കി അഭിഷേകത്തെ കാണിക്കുന്ന ഒരു പുരോഹിതനാകുന്നവൻ അവൻ പ്രത്യേകം പഞ്ഞുനൂല് കൊണ്ടുള്ള അങ്കി ധരിക്കും ഒരു പുരോഹിതൻ ഇവക്കറിയാം ഇവിടെ കുഞ്ഞ് എന്താവും ഒരു പുരോഹിതനാകും ഇവക്കറിയാം ഇവിടെ കുഞ്ഞ് എന്താകും ഒരു പ്രവാചകനാകും ഇവക്കറിയാം ഇവിടെ കുഞ്ഞ് എന്താകും ഒരു ന്യായാധിപതിയാകും അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറ്റി വളരെ വലിയ ഉൾക്കാഴ്ചയുള്ളവരായിരിക്കണം നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് നം എന്താകും എന്ന് ഉൾക്കാഴ്ച ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ ആറാം എന്തിരി ആർക്കാ ഉള്ളേ നമുക്കാ ഉള്ളേ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യല്ല അവരെ തര തരം താഴ്ത്തി കാണരുത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ പഠിക്കാറോ ഇവന് പഠിക്കാനൊരു മണ്ണേ ഇവനെ കൊണ്ട് ഒന്നിനും കൊള്ളിക്കത്തില്ല ഓ നിന്നെ എന്തിനു കൊള്ളാം നീ കൂലിപ്പണിക്ക് വിട്ടോ വിട്ടോളാം എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് അവരെ അവരെ മോശക്കാരായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കാതെ അവരെ പറ്റി വലിയ വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണണം നമ്മൾ ഈ മാതാവ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറ്റി വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്നവരായിരിക്കണം ഏഹ് ആ സ്വപ്നങ്ങൾക്കകത്ത് ഹന്നയുടെ സ്വപ്നത്തിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നു ശമുവേൽ ഒരു പ്രവാചകനായിരുന്നു ഹന്നായുടെ സ്വപ്നത്തിൽ ശമുവേൽ ഒരു പ്രവാ ഒരു പുരോഹിതനാണ് ഹന്നായുടെ സ്വപ്നത്തിൽ ശമുവേൽ ഒരു ന്യായാധിപനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ ആ മൂന്ന് റോള് മൂന്ന് ഓഫീസ് ഒരുപോലെ കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പ്രവാചകൻ ഇസ്രായേൽ വേറെ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്രായേൽ ജനം മുഴുവനും ദാൻ മുതൽ ബർഷേബ വരെയുള്ള എല്ലാ ജനവും ഷമുവേൽ യഹോബയുടെ വിശ്വസ് പ്രവാചകൻ എന്ന് ഗ്രഹിക്കത്തക്കവണ്ണം അവിടെ തലമുറയെ മാറ്റിയത് ഈ ഒരൊറ്റ സഹോദരിയുടെ സമർപ്പണമാണ്
അവൾ ഉണ്ടാക്കുക ആ ഇത് പ്രവാചകൻ്റെ അങ്കി ഉണ്ടാക്കുക ആ ഇതൊരു ന്യായാധിപൻ്റെ അങ്കി ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി എല്ലാ ആണ്ടിലും അവൾ ശീലോവിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പെട്ടകത്തിന് ആലയത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഇത് കൊണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് കൊടുക്കും ഈ കൊച്ചിന് നമ്മൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ദൂരത്തൊക്കെ ആയിരിക്കുമ്പം നമ്മളിവിടെ പിന്നെ എന്താണ് മീൻ അച്ചാറ് ഇറച്ചി അച്ചാറ് അവലേസ് ഉണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ കൊടുത്തു വിടും എൻ്റെ കൊച്ചു ഹോസ്റ്റലിൽ അവൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ നമ്മൾ എത്ര പേര് അങ്കി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്കി എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ചുരിദാർ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കാര്യമല്ല നമ്മൾ എത്ര കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ സ്വപ്നമുള്ളവരാണ് നമ്മൾ എത്ര മാത്രം അവർക്ക് വേണ്ടി ആദ്യത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അവരെ ആത്മീയമായിട്ട് അവരെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അവൾ മറ്റ് ഭൗതികം ഒന്നുമല്ല ഹന്ന ശ്രദ്ധിച്ചത് ഹന്നയുടെ ജീവിതത്തിൽ അവൾ ഭൗതികമായിട്ട് എൻ്റെ കുഞ്ഞ് അവിടുത്തെ വലിയ രാജാവാകണം അല്ലെ അവൻ ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാരനാകണം അവനവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നേതാവാകണമെന്നൊന്നും അല്ല അവൾ ആഗ്രഹിച്ചത് അവൾ അവൻ്റെ ഒരു പ്രവാചകനെ കണ്ടു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അമ്മയ്ക്ക് പ്രവചിക്കുന്ന മക്കളുണ്ടാകത്തുള്ളൂ പ്രൈസ് ലോഡ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അമ്മയ്ക്ക് പ്രവചിക്കുന്ന മക്കളുണ്ടാകും നമ്മുടെ കണ്ണുനീര് ദൈവം തൻ്റെ തുരുത്തിയിലാക്കി വയ്ക്കും അത് തക്ക സമയത്ത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്കുള്ള വളം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ കണ്ണുനീരാ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അതിനുള്ള വളം നമ്മുടെ കണ്ണുനീരാ അല്ലാതെ അവർക്ക് അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കണം അവർക്ക് ചോറ് കൊടുക്കണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നല്ലതാണ് പക്ഷേ കരയുന്ന ഒരു മാതാവാണോ എൻ്റെ കുഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് തലമുറ ഓർത്ത് ഈ ഭാരപ്പെടേണ്ട ഒരു ആവശ്യവുമില്ല അവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരായിട്ട് മാറും പ്രൈസ് അലോഡ് അപ്പം അന്നയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞത് അടുത്ത് മക്കളെ എങ്ങനെ ആത്മീയമായിട്ട് വളർത്താം ഏത് രീതിയിൽ വളർത്താം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയേ ഒന്നാമതായിട്ട് ക്ഷമ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒത്തിരി ക്ഷമയില്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വന്ന കാലത്ത് ക്ഷമയില്ലാതെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്താൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ ഏ അതിന് ആധാരമായിട്ട് ലൂക്കോസിന് സുശേഷൻ രണ്ടാം അതായത് ഇവർ പത്തൊമ്പതാം വാക്കിയാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ക്ഷമ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രാണനെ നേടും ക്ഷമയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രാണനാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ജീവൻ്റെ അംശമാണ് അവർ അവരെ നേടണമെങ്കിൽ എന്തോ ചെയ്യണം എന്നറിയാം ക്ഷമ വേണം നല്ല ക്ഷമയില്ലാതെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്ത് അത്ര ഈസി ഉള്ള പണിയല്ല പ്രസവിച്ചത് കൊണ്ട് അമ്മയാവില്ല പ്രസവിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഒരു പത്ത് മാസത്തെ ഇതേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് ആശുപത്രി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനായാലും അകത്തുള്ളതിനെ എന്തായാലും ഡോക്ടർമാർ അത് പുറത്തെടുത്തിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പ്രസവിക്കാൻ വയ്യാങ്കിൽ അവർ കീറിയാലും എടുക്കും പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് അമ്മയാവില്ല അമ്മയാവണമെങ്കിൽ അതൊരു വലിയ ടാസ്ക്കാണ് ഒത്തിരി ക്ഷമ അതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട് ഒത്തിരി ക്ഷമ വേണം നമ്മൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വീട്ടിലെ നല്ല റാണിമാരെ പോലൊക്കെ നടന്ന് ഭയങ്കര നിർബന്ധവും ആ എനിക്ക് അത് വേണ്ട ഇത് വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഈ സ്റ്റൈലിൽ അടിച്ച് നടക്കുന്ന പെൺപിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവരെയൊക്കെ ക്ഷമ പഠിപ്പിക്കുന്ന എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയാമോ ഈ പിള്ളേരാ ക്ഷമ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആ പിള്ളേർ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാം ഇച്ഛ ഇണ്ണ ഇറാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും താഴെ വരും ഏ അത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവം നമ്മളെ ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ഒരുക്കിയെടുക്കുക ഗ്രഹം പണിയുന്നതിനുള്ള ഒരുക്ക ഇതല്ല ഇതെല്ലാം ഗ്രഹം പണിയാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു തരുന്നത് കേട്ടോ ഏ ജ്ഞാനമായവൾ തൻ്റെ വീട് പണിയുന്നു ഓക്കെ നമ്മുടെ ആ കുറിവാക്കി ഒരിക്കലും മറക്കില്ല ജ്ഞാനമായവൾ തൻ്റെ വീട് പണിയുന്നു അടുത്തത് കോവിപ്പിക്കരുത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ അബ്യൂസ് ചെയ്യല്ല കോപ്പിക്കാതെ തന്നെ നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക് ചുമ്മാ ആവശ്യം നിർബന്ധം പിടിച്ച കാര്യം തന്നെ അല്ല ഈ കോപ്പിക്കുന്നത് അവർ അധൈര്യപ്പെട്ട് പോകാതിരിക്കുന്നതിന് അവരെ കോപിപ്പിക്കരുത് നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാതെ കുഞ്ഞു നമ്മുടെ ദേഷ്യം തീർക്കാനുള്ള വസ്തുക്കളായിട്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണരുത് കേട്ടോ നമ്മുടെ ദേഷ്യം തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള നമ്മുടെ ദേഷ്യം എല്ലാം കൂടെ അവരുടെ മണ്ടക്കെ എടുത്ത് ചുമ്മാ ആവശ്യമില്ലാതെ പിള്ളേരെ തല്ലരുത് അവർക്കത് കോപം ഉണ്ടാകും അവരെ അബ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അവർ ശരിക്കും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം പക്ഷെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരിക്കലും അവരെ അവരധൈര്യപ്പെട്ട് പോകത്തക്ക നിലയിൽ അവരെ കോപിപ്പിക്കരുത് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് പോലീസിൽ ഏതാണ
ബാലൻ നടക്കേണ്ടുന്ന വഴിയിൽ അവനെ അഭ്യസിപ്പിക്കുക അവൻ വൃദ്ധനായാലും അത് വിട്ടു മാറുകയില്ല അല്ല അത് ആ വാക്യമല്ല പത്ത് നൂറ്റി പത്തൊമ്പതിൻ്റെ ഒമ്പത് പറയുന്നത് ബാലൻ തൻ്റെ നടപ്പിനെ നിർമ്മലമാക്കുന്ന എങ്ങനെ നിൻ്റെ വചനപ്രകാരം അതിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ തന്നെ അപ്പോൾ വചനത്തിൽ വചനത്താൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ കാരണം ബാലൻ നടപ്പിന് നിർമ്മലമാക്കണമെങ്കിൽ എന്തോ ചെയ്യണം വചനത്താൽ അവനെ സൂക്ഷിക്കണം ആ വചനം നമ്മൾ കൊടുത്തെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വചനമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അവരെങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലെ അവരെ പഠിപ്പിക്കുക അവരെ പഠിപ്പിച്ച് ആ വചനത്തിൽ അവരെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ അവരെ ആ നടക്കേണ്ടുന്ന വഴി അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരെ ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ ആ വഴി നടക്കും ഈ കുട്ടിക്കും കഴിവയ്ക്കും ഇടുന്ന ആ ശീലം എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ നമ്മൾ ഏത് രീതി പഠിപ്പിക്കുന്നു ആ രീതിയാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് ചെറുപ്രായത്തിൽ നമ്മൾ ആ ഞായറാഴ്ച ആരാധനയ്ക്ക് പോകാതെ ആരാധന മുടക്കി സിനിമ കോട്ടെ പോയാൽ നാളെ നമ്മുടെ പിള്ളേരും അതേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ എന്നിട്ട് അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഓ എൻ്റെ കൊച്ചുങ്ങൾ ചർച്ചയിൽ വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ അവരെക്ക് ഏതാണ് മാതൃക ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് പിൽക്കാലങ്ങളിൽ അവരിലുണ്ടാവും ഞാൻ ഞാനൊരു പാസ്റ്റർ മകളായിട്ട് ജനിച്ചു വന്നു എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഒക്കെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ പാട്ടും പ്രാർത്ഥന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കുറച്ച് നാളൊക്കെ ഞാൻ ആ ഒരു യാന്ത്രികമായിട്ടാണ് ഞായറാഴ്ച രാവിലെയാണ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പള്ളി പോകണം അത് മസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മളങ്ങ് ഒരുങ്ങി അങ്ങ് പോകുന്നു എന്നാൽ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഗ്രഹിച്ചിട്ടല്ല ഈ പോകുകയും വരികയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഞാൻ എൻ്റെ അപ്പൻ്റെയും അമ്മയുടെയും അടുത്തുനിന്ന് മാറി നിന്നൊരു സന്ദർഭമുണ്ട് എൻ്റെ പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സായപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോയതാണ് ബാംഗ്ലൂരിൽ നഴ്സിംഗ് പഠിക്കാനായിട്ട് പോയി അന്ന് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ശരിക്കും അതിൻ്റെ വാല്യൂ മനസ്സിലായത് എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയും അപ്പം ഞാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം അന്വേഷിച്ചത് ഇവിടെ എവിടെയാണ് വരാ ചർച്ച ആരാധനാലയം എവിടെയാണെന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പോയി അന്വേഷിച്ചത് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ നേരത്തെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ അത് റിയലൈസ് ചെയ്തിട്ടല്ല ഈ പോകുന്നത് അപ്പനും അമ്മയും പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അങ്ങ് പോവുക പക്ഷേ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കാവുമ്പോൾ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും വരുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ ഓർക്കുക അത് ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ ഇട്ട് തരുന്ന ശീലം ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന വാക്യങ്ങളെ നമ്മൾ പ്രായം ആകുമ്പോൾ ഓർക്കത്തുള്ളൂ ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ സൺഡ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പഠിച്ച വാക്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് ഇന്നും ഓർമ്മയുള്ളത് ഇന്നിപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ പ്രായത്തിൽ പഠിക്കാൻ കഴിയും വലിയ പാടാണ് പഠിക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമാണ് പക്ഷെ അന്ന് നമുക്ക് ആ ബുദ്ധി അത് ചെറുപ്പത്തിലെ നമ്മളെ ആ പഠിപ്പിക്കണം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ളവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ പ്രായത്തിൽ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വചനം പഠിപ്പിക്കണം വചനം പഠിപ്പിച്ച് അവരെ ആ നില വളർത്തിക്കൊണ്ട് വാ അവരുടെ ജീവിത സക്സസ് ആകും പിന്നെ നിങ്ങൾ അവരെ ഒത്തു ഒട്ടും വ്യാകുലപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ഇതാണ് ഇനി അടുത്തായിട്ട് ദൈവത്തിന് വഴിയിൽ അവരെ ഉപദേശിക്കണം നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ വചനം പഠിപ്പിക്കുക അടുത്തത് വീണ്ടും കുടുംബ പ്രാർത്ഥന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആരാധന ഉപേക്ഷിക്കാതിരിക്കുക കുടുംബ പ്രാർത്ഥന എത്ര വീട്ടിലുണ്ട് കുടുംബ പ്രാർത്ഥന രാത്രിയിലുള്ള പ്രാർത്ഥന അപ്പനും അമ്മയും മക്കളും കൂടെ ഒന്നിച്ചിരുന്ന പാട്ട് പാടി വേദവസ്ഥം വായിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉള്ള സഹോദരിമാർ നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് കൈവെക്കേ കുറച്ച് പേരുണ്ട് രാവിലെ ഉള്ളത് കുറവാ രാവിലെ എല്ലാവർക്കും മടിയ പിള്ളേരെ എഴുന്നേൽക്കത്തില്ല ആ പിള്ളേരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കണം നമ്മൾ പറയുന്നിടത്ത് നമ്മുടെ പിള്ളേർ നിൽക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ വിജയം കേട്ടോ അപ്പോൾ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഞാൻ ഒരു കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയോട് ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഞാൻ ഒരു പാസ്റ്റർ മകളായിട്ട് ജനിച്ച് വളർന്ന പക്ഷേ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഇല്ല ഒന്ന് ഒന്നിച്ചങ്ങ് പോകുന്നു ഇതിന് പവർ ശരിക്കും മനസ്സിലാകുന്നില്ല അങ്ങനെ ആ കൊള്ള സൺഡ സ്കൂളിൽ പോകുന്നുണ്ട് വചനം കേൾക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയി എന്നാൽ എൻ്റെ പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ആയ സമയത്ത് എൻ്റെ മമ്മിയുടെ ഒരു സ്വഭാവമായിരുന്നു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് രാത്രി സന്ധ്യ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒന്ന് രണ്ട് സഹോദരിമാർ ആ സമയത്ത് വന്ന് താമസിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ അടുത്ത് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തായിട്ട് മമ്മി ഇരുന്ന് വചനം ഷെയർ ചെയ്യും വാക്യം വായിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അന്നൊരു സങ്കീർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ ലേഖനങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുമല്ലോ
കുറച്ച് കാണരുത് എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവരെ മസ്റ്റായിട്ട് മസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ലീഡറായിട്ട് നിന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ സന്ധ്യ സന്ധ്യ പ്രാർത്ഥനയും രാവിലത്തെ ഉള്ള പ്രാർത്ഥനയും അത് നമ്മുടെ ച നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ജീവനാടിയാണ് കേട്ടോ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ ജീവനാടിയാണ് രാവിലെയും വൈകിട്ടുമുള്ള അവിടുത്തെ പ്രാർത്ഥന അത് മിസ് ചെയ്യരുത് നിങ്ങളത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ഇന്ന് തുടങ്ങണം അടുത്തത് പരിജ്ഞാനത്തോടും ദൈവോടും കൂടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് സംസാരിക്കുക കൊച്ചു കുട്ടികളെ അച്ചടക്കത്തോടെ വളർത്തുക കുട്ടികളെ ശരിയായ രീതിയിൽ ശാസിക്കുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണം കേട്ടോ അവരെ നമ്മൾ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ദേഷ്യം തീർക്കാനായിട്ട് കൈ കിട്ടുന്ന എടുത്ത് പിള്ളേരെ നമുക്ക് കാണുന്നിടത്തൊന്നും തല്ലി പിടിപ്പിക്കല്ല നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവർ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവർ മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്യാം അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അവർക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അവരെ കൈ കിട്ടുന്ന എടുത്ത് വെച്ച് തല്ലി അവരെ ഒരിക്കലും കോപിപ്പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഒരു വളക്കിയാകാവും ഒടിക്കരുത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ വളക്കിയാകാവും ഒടിക്കരുത് ഏ അതുകൊണ്ട് ശരിയായ രീതിയിൽ കുട്ടികളെ ശാസിക്കുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക കുട്ടികളെ പക്വതയുള്ളവരാകാൻ പരിശീലിപ്പിക്കും ഞാൻ ഈ റെഫറൻസ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല അതെല്ലാം നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കുട്ടികളെ പക്വതയോടെ ഇരിക്കാനായിട്ട് വളർത്താനായിട്ട് നോക്കുക കണ്ടോ കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ നോക്കട്ടെ എൻ്റെ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുക്കാൻ എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തരാം അടുത്ത സ്ലൈഡിലോട്ട് പോവുകയാണേ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയും ആരാധനയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അടുത്തത് നിൻ്റെ മ ഇത് ഈ വാക്യം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർത്തോണം നിൻ്റെ മക്കളെല്ലാവരും യഹോബയാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടവരും നിൻ്റെ മക്കളുടെ സമാധാനം വലിയതുമായിരിക്കും ഏ അപ്പം നമ്മുടെ മക്കൾ യഹോബിയാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടവരാകണം അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കളുടെ സമാധാനം വലുതായിരിക്കും കേട്ടോ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാവണോ ഇത് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഈ വാക്യശയ പ്രവൻ അമ്പത്തിനാലിൻ്റെ പതിമൂന്നാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വാക്യമാണ് എങ്ങനെ കുട്ടികളെ അച്ചടക്കം പഠിപ്പിക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് കൊച്ചു പിള്ളേരുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കുക എങ്ങനെ കുട്ടികളെ നല്ല ശീലങ്ങൾ അവരെ പഠിപ്പിക്കുമായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അവരെ പഠിപ്പിക്കുക അല്ലാതെ അവരെ അബ്യൂസ് ചെയ്യുകയല്ല അവരെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ ആ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ മാർഗങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലാതെ പിള്ളേരുടെ മുമ്പിൽ ഒച്ചത്തിൽ കിടന്ന് അലറി കൂവി പിന്നെ സ്ക്രീൻ ചെയ്ത് ഏഹ് അവരെ ഇടിക്കുക ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ടേ കൈ കിട്ടുന്ന എടുത്ത് വെച്ച് താങ്ങുക ഏ ഇങ്ങനൊന്നും ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒന്നും ആരോഗ്യപരമായ കാര്യമല്ല കേട്ടോ എന്നാൽ അത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണെന്ന് ഓർക്കുക അതുപോലെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുക എന്താ യാഥാർത്ഥ്യം അവർ കുട്ടികളാണെന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം കുട്ടികൾ മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്യും അവർ മെസ്സപ്പാക്കും അവർ 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 മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്യും അവർ അവർ തെറ്റുകൾ ചെയ്യും കാരണം അവർ കുട്ടികളായതുകൊണ്ടാണ് മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവരെ ശരിയായ രീതിയിൽ അതിനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക എന്നല്ലാതെ അവരെ എല്ലാത്തിനും കയറി അവരെ അടിക്കുന്ന സ്വഭാവം നല്ലതല്ല കഴിവതും കുട്ടികളെ അടിക്കാതെ അവരെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ദേഷ്യം തീർക്കാനായിട്ട് അടിക്കരുത് അടുത്തത് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ പഠന രീതി മനസ്സിലാക്കണം അതായത് ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽ പഠന രീതി എന്നുള്ളതിന് ലേണിംഗ് സ്റ്റൈല് അതായത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും സ്റ്റൈല് ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം എൻ്റെ കൊച്ചിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്ന രീതി ആയിരിക്കത്തില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ചില കുട്ടികൾ വിഷ്വൽ ലേണേഴ്സ് അതായത് അവർ കണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പഠിക്കത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അവർ കണ്ടു പഠിക്കുന്നവരെ ഒരു കാര്യം കണ്ടു ആ അത് ഇന്നതാ അത് കണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർ പഠിക്കത്തുള്ളൂ ചിലരങ്ങനെയല്ല അവർ ഓഡിറ്ററി ലിസ്റ്റിന് സ്റ്റൈൽ അതായത് അവർ കേട്ടാൽ മാത്രമേ പഠിക്കത്തുള്ളൂ ചിലർ കേട്ടാൽ പഠിക്കും ചിലർ കണ്ടു പഠിക്കും വേറെ ചിലരുണ്ട് അവർക്ക് കണ്ടാലും കേട്ടാലും മനസ്സിലാകത്തില്ല അവർക്കത് ചെയ്ത് പഠിക്കണം ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യണം ടാക്ടിൽ അവരിങ്ങനെ തൊട്ടാ പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഒരു കാര്യം ചെയ്യ ചെയ്യരുത് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പം അത് കേട്ടാൽ മനസ്സിലാകുന്ന കൊച്ചാണെങ്കിലേ അത് പിന്നെ ചെയ്യാതിരിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം പിന്നെയും അത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവന് ഈ സെൻസ് ഇല്ലെന്നാ ഇവൻ്റെ അവന് ഇവൻ്റെ ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽ അതല്ല മനസ്സിലായി ഓരോരുത്തരുടെയും പഠന രീതി വ്യത്യാസമുണ്ട് അവൻ്റെ പഠന രീതി അതല്ല അവനത് കണ്ടെ
സ്കൂളിൽ നിങ്ങൾ ആ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം എങ്ങനെ അവർ പഠിക്കുന്നത് ചില കുട്ടികൾ എഴുതി പഠിക്കും എഴുതി പഠിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എഴുതുന്ന ഉടനെ അവരാ കൈകൊണ്ട് എഴുതുമ്പം അത് കാണുന്നുണ്ട് അത് കൈകൊണ്ട് എഴുതുമ്പോൾ അത് ടാക്റ്റിയൽ അത് തൊടുന്നുണ്ട് അപ്പം തന്നെ ചിലത് പറയും പറയുമ്പം ചെവിക്കകത്ത് കേൾക്കും അപ്പം അത് കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നത് എഴുതി പഠിക്കുന്നത് ചിലർക്ക് ഒരുന്ന് വായിച്ചാൽ മതി വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും കാരണം എന്താ അവർക്കത് കേട്ടാ പഠിക്കുന്നത് ചിലർക്കത് കാണണം മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പം അതിനകത്തു നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ പഠന രീതി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അവരെങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക അതിനനുസരിച്ച് അവരെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളായാലും അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കണം കേട്ടോ പഠന രീതി ഇനി അടുത്തത് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് പോയി കാണണം ഒരു കാര്യം ഇപ്പം ഞാൻ ജോഷായെ ഉദാഹരണം പറയാം എൻ്റെ കൊച്ചായതുകൊണ്ട് ജോഷ ഇവിടെ വാടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ വിളിക്കുക ഞാൻ എവിടെ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അടുക്കളയിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അവന് അവൻ്റെ മുറിയിലായിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ അവന് ബാത്റൂമിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവന് വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരിക്കും ഞാൻ ഒന്ന് വിളിച്ചു അവൻ അനങ്ങിയില്ല അപ്പം എനിക്കെന്തായി ദേഷ്യം വരുന്നു ആ അവൻ വിളിച്ചാൽ കേൾക്കത്തില്ല ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ഉറച്ച് വിളിക്കും ഇവിടെ വാടാ അപ്പോഴും അവൻ ചിലപ്പോൾ ബാത്റൂമിൽ അവൻ കേട്ടില്ല അവൻ ബാത്റൂമിലാ ഞാനതറിയുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ പോയി നോക്കണം നിൻ്റെ കുഞ്ഞ് എവിടെ ഏ നമ്മൾ പോയി കാണുക അവർ അവൻ ബാത്റൂമിലാ ഓക്കെ അവൻ ബാത്റൂമിൽ ചിലപ്പോൾ അവനോടൊന്ന് പറയാം അമ്മ ഞാൻ ബാത്റൂമിലാ ഓക്കെ ബാത്റൂമില്ല മനസ്സിലായി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പോയി നോക്കുക പോയി നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എവിടെയാണോ അവിടെ ചെന്ന് അവരെ കാണണം അവരോട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അച്ചടക്കത്തെ കുട്ടികളെ വളർത്തുന്ന കാര്യം ഞാനീ പറയുന്നത് അവരെ അവരുടെ സ്ഥാനത്ത് അവരുടെ ഷൂസിൽ നമ്മൾ കയറി നിൽക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രേസ് ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും ഗോ ടു ദയർ ഷൂസ് എന്ന് പറയും അതായത് അവർ അവരുടെ ഷൂസ് അവരുടെ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങി ചെന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് എന്താണ് എൻ്റെ മിസ്റ്റേക്ക് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ നോക്കി പഠിക്കുക ഏ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് പോയി കണ്ട് അവരുടെ അടുത്ത് സമയം ചിലവഴിക്കണം സമയം ഇല്ല എന്ന് പറയല്ല നമുക്ക് ബാക്കിയില്ലാത്തതിൻ്റെ സമയം നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് ചിലവഴിക്കാൻ സമയമില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് പോയിരിക്കണം സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിയുമ്പോഴേ അവരുടെ അടുത്ത് ഇന്ന് എന്താണ് ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചത് ഇന്ന് നിൻ്റെ കൂട്ടുകാരെന്താണ് സംസാരിച്ചത് നീ എന്താണ് നിനക്ക് സുഖമാണോ എങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം അങ്ങനെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴേ അവരെ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് എന്തെങ്കിലും പറയത്തുള്ളൂ ഓപ്പണായിട്ട് സംസാരിക്കത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ പോയർക്കാ ഇപ്പോൾ സമയമില്ല എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ വരുത്തില്ല ആ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് സമയമില്ല അവർ വരില്ല ചിലപ്പോൾ അവരൊന്നും പറയത്തില്ലായിരിക്കും അവരങ്ങ് പോകും പക്ഷേ പിന്നീട് അവർ വരത്തില്ല പിന്നെ കുറെ കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൊച്ചൻ്റെ അടുത്തൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്ന് കംപ്ലൈൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് അവരുടെ ശീലം വരുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ എപ്പോഴും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അടുത്ത് സമയം ചിലവഴിക്കാനായിട്ട് പേരൻസ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി അടുത്തത് കുട്ടികളോട് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി സംസാരിക്കണം നമ്മൾ ഈ പറ അത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തലച്ചോറിൻ്റെ ഈ ഭാഗമാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രോണ്ടൽ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രോണ്ടൽ ലോബ് ഇവിടെയാണ് ബ്രെയിൻ്റെ ഫ്രോണ്ടൽ ലോബ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകുന്ന മെമ്മറി എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ് മനസ്സിലായോ ഏ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കൊച്ചുങ്ങളെ പുറകെ നിന്നാണ് വർത്തമാനം പറയുന്നത് അല്ലെ അവരോട് ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഒന്നായിരിക്കും പറഞ്ഞത് എടാ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു കേട്ടോ അവനത് മൈൻഡ് പോലും ചെയ്യത്തില്ല അവൻ ചിലപ്പോൾ അത് കേട്ട് കാണത്തില്ല കാരണം എന്താ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ തലയിൽ അത് വരത്തില്ല കാരണം എന്താ ഈ ഭാഗത്തോട് അവൻ കേട്ടേക്കുന്നത് മനസ്സിലായി ഇവിടെ ഈ ഭാഗം ടെമ്പറൽ സൈഡാണ് ഇവിടെ മെമ്മറി ഇല്ല ഈ രണ്ട് സൈഡിലും മനസ്സിലായോ പറയുന്ന നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഈ സൈഡത്തില്ല എന്തുകൊണ്ട് നേരെ അവന് മുമ്പിൽ പോയി നിൽക്കണം നേരെ മുമ്പിൽ പോയി കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കണ്ണെ നോക്കി സംസാരിക്കണം അപ്പം എന്താ ഇവിടോട്ട് സംഭവം കയറും മനസ്സിലായോ ഏ ഇവിടോട്ട് കയറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരെ നോക്കി അവരോട് അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി അവരോട് സംസാരിക്കുക കണ്ണെ നോക്കി സംസാരിക്കുക ഏ അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുള്ള അപകർഷതാ ബോധമൊക്കെ
കുറച്ചും കൂടെ അത് അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ കയറും കാരണം അവരാ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നമ്മൾ കൊടുക്കുക ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലായോ അല്ലാതെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അടിച്ച് ഏൽപ്പിക്കുക അല്ല ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്തത് പറയേണ്ട ഫലങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ശരിക്കും കോൺസിക്വൻസ് അടുത്തത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരതയുണ്ടായിരിക്കും ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ പലപ്പോഴും മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഇത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരത ഇല്ലായിരിക്കും അതായത് എടാ നീ ഇന്ന് സമയത്തിന് വന്നില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ജോഷായ്ക്ക് പണിഷ്മെൻറ്റ് ഞാൻ ജോഷായ് പിടിക്കുന്ന അത് എൻ്റെ കൊച്ചായത് കൊണ്ടാ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ന് നീ ഈ സമയത്തിന് ഇവിടെ വന്നില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് പണിഷ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നീ ബെഡ് ക്ലീൻ ആക്കി ബെഡ് ബെഡ്ഷീറ്റ് ഇന്ന് വിരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ജോഷായ്ക്ക് ഇന്ന് വൈകിട്ട് പണിഷ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയും ഇന്ന് വൈകിട്ട് അത്താഴമില്ല കേട്ടോ ഇന്നത്തെ ബെഡ് വെച്ചിട്ടും അവൻ ബെഡ് വിരിച്ചിട്ടില്ല അവൻ സ്കൂളിൽ പോയി ഞാൻ എന്തോ ചെയ്യും ഞാൻ ചെന്ന് വെച്ച് ഓ ഈ ചെറുക്കൻ ബെഡ് വിരിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ പോയി വിരിച്ചിടും വളരെ വിഗ് മിസ്റ്റേക്ക് അത് ഞാൻ പോയി വിരിച്ചിടും അവൻ വരുമ്പം ബെഡ് വിരിച്ച് കിടപ്പുണ്ട് അപ്പം അവന് അറിയാം ആര് ചെയ്തതാണ് അമ്മ ചെയ്തു അപ്പം ഇനിയിപ്പം നാളെ ഞാനിത് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അത് തന്നെയല്ല ഇനിയും അവൻ ചെയ്ത് ഞാൻ ചെയ്ത ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ ദേഷ്യം വന്നു ആ അവൻ ബെഡ് വിരിച്ചിട്ടില്ല ഇന്ന് വരട്ടെ ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവന് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഞാനിതങ്ങ് മറന്നുപോയി അവന് മനസ്സിലായി അവനിത് മനസ്സിൽ വെച്ചോണ്ടായിരിക്കുന്നത് അവൻ മറക്കത്തില്ല അവൻ മനസ്സിൽ അവനിപ്പോൾ അമ്മ അനങ്ങുന്നില്ല ആ തഴവും കൊടുത്തു അപ്പം അവനെന്ത് മനസ്സിലായി അമ്മ പറഞ്ഞതൊക്കെ ചുമ്മാത മനസ്സിലായോ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മളെ ശരിക്കും പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക ഈ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ അവർ വയറ്റി കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർ നമ്മളെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ പ്രഗ്നൻറ്റ് ലേഡീസ് മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങളുടെ ചേഷ്ടകൾ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കൂടെ പോകുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കൊച്ചുങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക വരും അവർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു കാര്യത്തിൽ സ്ഥിരത ഉണ്ടാക്കും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് അത് സ്ഥിരമായിട്ട് അത് ചെയ്യണം അപ്പം മാത്രമേ ആ ഓക്കെ ഞാനിത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇന്നത് കിട്ടത്തില്ല അല്ലാതെ ഒരു പ്രാവശ്യം അത് കൊടുത്തില്ല രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം അവർ വന്ന് കരയും കരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതൊന്ന് കൊടുക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ആ റൂമൊന്നും ടൈഡ് ഇപ്പം ഞാൻ ശരി ഇപ്പം ഫേബയുടെ കൊച്ചു മിന്നുവിനെ വിളിക്കട്ടെ മിന്നുവിനെ വെച്ച് മിന്നു നീ ഇന്നിവിടെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് കളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഇതെല്ലാം ക്ലീനപ്പ് ആക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നിനക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ക്യാൻഡി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യാൻഡി തരത്തില്ല കേട്ടോ അപ്പം മിന്നു എല്ലാം ടൈഡപ്പ് എല്ലാം വൃത്തിയാക്കി അപ്പോൾ അവർക്ക് ക്യാൻഡി കൊടുത്തു രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം മിന്നു ഇവിടെ എല്ലാം വൃത്തിയാക്കിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ക്യാൻഡി കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ അവൾ വൃത്തിയാക്കിയില്ല വൃത്തിയാക്കാതെ വന്നിട്ട് എനിക്ക് ക്യാൻഡി വേണം ക്യാൻഡി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞു അപ്പോൾ ഫേബ എന്ത് ചെയ്തു ആദ്യമേ തരത്തില്ല തരത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ പുള്ളി രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കരഞ്ഞു കഴിയുമ്പം എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഇരിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ ക്യാൻഡി അങ്ങ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അവൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി കരഞ്ഞ കരഞ്ഞ ക്യാൻഡി കിട്ടും മനസ്സിലായോ കരഞ്ഞ ക്യാൻഡി കിട്ടുമെന്ന് അവൾ 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 ലേൺ ചെയ്യും അത് അവിടെ നമ്മൾ അവളെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചതല്ല നമ്മളത് ചെയ്ത് അവളെ പഠിപ്പിക്കുക ഒന്ന് കരഞ്ഞാൽ മതി എൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാധിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല സ്ഥിരത ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ് അവിടെ നിൽക്കണം അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് അറിയാം പിന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത് പണി നടക്കത്തില്ല എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവും അതുപോലെ കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ കുട്ടികളെ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ് കേട്ടോ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കണം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒന്നും ഹഗ് ചെയ്യുന്ന യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല അവർ ഇച്ചിരി പ്രായമായെന്ന് പറഞ്ഞാലും അവർ വീട്ടോട് വരുമ്പോൾ മക്കളെ നീ എവിടെ ആയിരുന്നില്ല എന്ന് ഒന്ന് 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 അവരെ ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കുക അവർക്കൊരു ഉമ്മ കൊടുക്കുക അവർ കട്ടിലെ കിടക്കുന്ന അവരുടെ അടുത്ത് എന്ന് വെച്ച് അവർ അവർ ഒന്ന് ഉമ്മ കൊടുക്കുക സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുക സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പഴിച്ചു പോകത്തില്ല ഒരിക്കലും വിചാരിക്കല്ല് നമ്മൾ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം ഇതാകുമെന്ന് കേട്ടോ അത് അതൊരു ഓൾഡ് കൺസ് അത് വളരെ വികലമായ ഒരു ഒരു ചിന്താഗതിയാ
നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഇതാണ് ആദ്യത്തെ പാരൻറ്റിങ് സ്റ്റൈല് എന്താ സ്വേച്ഛാധിപത്യം അത് ഞാൻ അപ്പൻ ഞാൻ അമ്മ ഞാൻ ചിലവിന് കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ കൊച്ച് ഞാൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച് നിന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഔട്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ മിക്കവാറും ഉള്ള പേരൻസിൻ്റെ പ്രശ്നം ഇത് ആശ്വാസകരമായ ആരോഗ്യപരമായ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ നമ്മളാണ് അവരുടെ പേരൻസ് എന്ന് കണ്ട് അവരെ അടിച്ചമർത്തുന്നത് കാരണം അവർക്ക് യാതൊരു ചോയ്സും ഇല്ല അവർക്ക് അവരുടെ ഇഷ്ട ഇഷ്ടങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അവർക്ക് ഇഷ്ടങ്ങൾ കാണും ചിലപ്പം എൻ്റെ കൊച്ചിന് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് പോകുന്നതായിരിക്കും അവന് പൈലറ്റാകുന്നതായിരിക്കും ഇഷ്ടം എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ല പൈലറ്റാകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും വേണ്ട നീ ഡോക്ടറായാൽ മതി അത് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടാൽ മതി ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചൊന്നും പറയണ്ട എങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അത് സ്വേച്ഛാധിപത്യം അത് നല്ല പേരൻറ്റിങ് സ്റ്റൈലല്ല കേട്ടോ അത് നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുക ഏഹ് അടുത്തത് അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഈ അനുവദനീയമായ പാരൻറ്റിങ് സ്റ്റൈല് അതായത് പെർമിസീവ് എന്ന് പറയും ഇംഗ്ലീഷിൽ എല്ലാത്തിനും അങ്ങ് സാന്ദ്രം കൊടുക്കും ഒരു ലോയും ഇല്ല ഒരു റൂളും ഇല്ല അവർക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ എല്ലാത്തിനും അനുവദിക്കും ഐസ് അമ്മ എനിക്ക് ഇപ്പം ഐസ്ക്രീം ഇപ്പം തന്നെ ഐസ്ക്രീം അമ്മ എനിക്ക് അവിടെ പോകണം ആ വാ വാ ഇപ്പം തന്നെ പോയേക്ക് അങ്ങനെ ഒരു റൂളും ഇല്ലാതെ വളർത്തുന്ന ഒരു രീതി അതാണ് അനുവദനീയമായ രീതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതും ആരോഗ്യപരമല്ല മനസ്സിലായോ അത് രണ്ടും രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഒന്ന് ഞാൻ അതോറിറ്റേറിയൻ ഞാനാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഞാൻ അപ്പൻ ഞാൻ അമ്മ എന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഞാനാണ് ഈ വീടിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് എൻ്റെ മ പിള്ളേരെ എന്നോട് തിരിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവരെ അത് ചെയ്യും എന്നാൽ രണ്ടാമത്തേത് പിള്ളേർ എന്ത് കാണിച്ചാലും അതെല്ലാത്തിനും അനുവാദം കൊടുക്കുന്ന രീതികൾ ഈ രണ്ട് രീതി മനസ്സിലായോ ഇത് രണ്ടും നല്ലതല്ല എന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ രീതി ഉണ്ട് ആധികാരികമായ ഏഹ് അതാണ് ഒതറിറ്റേറ്റീവ് അതായത് ആധികാരികം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പം ഇത് രണ്ടിനും കൂടെ ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ആ ഓതറിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാരൻറ്റിങ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് അനുവാദം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ഏ നിനക്ക് ഐസ്ക്രീം കഴിക്കണോ ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാം അത് ഞായറാഴ്ച മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതാണ് അവിടുത്തെ റൂളാ അത് ഓക്കെ നിനക്ക് ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിച്ചു തരാം അത് ഞായറാഴ്ച അത് ഞായറാഴ്ച അല്ലാതെ വേറൊരു ദിവസം ഈ കൊച്ചി ചോദിക്കത്തില്ല പഠിച്ച് കളിച്ചോ അല്ല പഠിച്ചോ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ടി വി കാണാനുള്ള സമയം ആ മുപ്പത് മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ മുപ്പത്തൊന്നാമത്തെ മിനിറ്റ് ടി വി ഇല്ല പക്ഷെ അവന് ടി വി കാണാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ട് സാഹചര്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് പറയുന്നിടത്ത് അവിടെ നിർത്തും അവർക്കത് അനുവദിച്ച് കൊടുക്കുക അവരെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ അവരെ അനുവദിക്കുക അവർക്ക് ചോയ്സ് കൊടുക്കുക അവർക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം തന്നെ നമുക്കവിടെ ലിമിറ്റും വെക്കാം മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ ലിമിറ്റ് വെച്ച് ആധികാര്യമായിട്ട് ഇതാണ് ഒരു കറക്റ്റ് പാരൻറ്റിങ് സ്റ്റൈലായിട്ട് സൈക്കോളജിസ്റ്റുമാർ പറയുന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നമ്മുടെ ചൊൽപ്പടിക്ക് നിർത്തണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആണ് ചൊൽപ്പടിക്ക് നിർത്തണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്തത് ഉൾപ്പെടാത്തത് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അൺഇൻവോൾഡ് ഇവർ ആ അവരേതെങ്കിലും വഴിക്കൂടെ നമ്മളേതെങ്കിലും വഴിക്കൂടെ അവരെ തീരെ മൈൻഡ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക ഏഹ് കുട്ടികളെ സ്നേഹം കാണിക്കാതിരിക്കുക അതിനെ സ്നേഹിക്കാൻ അവർക്ക് സമയമില്ല അല്ല അവർ അവരുടേതായ കാര്യങ്ങൾക്ക് ബിസിയാ രാവിലെ ജോലിക്ക് പോകണം വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം ഒത്തിരിക്കാനുണ്ട് പിള്ളേരെന്ത് ചെയ്തു ആ ഹൂ കെയർസ് അവരവരുടേതായ രീതിയിൽ വിടുക അതിനെയാണ് അൺഇൻവോൾഡ് പാരൻറ്റിങ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുക അതിനകത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടേതല്ല നമ്മുടേത് കുട്ടികളാണ് പക്ഷെ അവർക്ക് ആ പൈസയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കും പക്ഷെ അവരവരുടേതായ അവർക്കവിടെ ലോയും ഇല്ല റൂളും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല അവരെ തോന്നിയതുപോലെ വിടുന്ന നമ്മൾ ഒട്ടും ഇൻവോൾവ്ഡ് അല്ലാതെ നടത്തുന്ന പാരൻറ്റിങ് സ്റ്റൈല് അത് നല്ലതല്ല അടുത്തത് അമിത ശ്രദ്ധ അതിന് ഞങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും മൈക്രോ മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെറിയ കാര്യത്തിന് പോലും എല്ലാത്തിനും പുറകെ നടക്കുക അങ്ങോട്ട് പോലെ ഇങ്ങോട്ട് പോലെ അയ്യോ അതിയേ അല്ല കൊച്ച് അമ്മ എനിക്ക് ഫുഡ് വേണമെന്ന് പറയുന്ന ഉടനെ ഉടനെ തന്നെ പാത്രത്തിൽ എടുത്ത് കൊച്ചിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുക ചിലപ്പോൾ വേണേൽ വാരി കൊടുക്കും അത് ശരിയായ രീതിയല്ല കല്ലെടുക്കാൻ പ്രായമായതിനെ കൊണ്ട് കല്ലെടുപ്പിക്കണം മനസ്സിലായോ നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും ഒരു
അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഇത് എന്നാൽ ഈ സ്റ്റൈലുകളെല്ലാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് പ്രയോഗിക്കാം ഒരു സ്റ്റൈ സ്റ്റൈലും വേറൊരു സ്റ്റൈലിൽ നിന്ന് മെച്ചാ എന്നുള്ളതല്ല ഈ സ്റ്റൈലുകൾ ഒരേ സ്റ്റൈലിൽ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ സ്റ്റൈലുകൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് പ്രയോഗിക്കാം പക്ഷേ കൂടുതലായിട്ടും സൈക്കോളജിസ്റ്റുമാർ പറയുന്ന ആധികാരികമായ സ്റ്റൈൽ എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ലിമിറ്റേഷൻ വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ സ്നേഹമുണ്ട് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുക എല്ലാം ചെയ്യുക അപ്പം തന്നെ അവരുടെ ലിമിറ്റ് അവരറിയുക റൂൾസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള വീട്ടിൽ റൂൾസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായോ ഈ സ്റ്റൈലുകൾ മനസ്സിലായോ ഇതാണ് ഇങ്ങനെ ഇനി ഒരു സ്ലൈഡ് കൂടെ ഉണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു കുട്ടികളോട് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുക ആ കുട്ടികളോട് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് അവർ തിരിച്ചിങ്ങോട്ടും നമ്മളോട് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് 